，神迹，官方论坛，光明骑士，那不就是一个移动的沙包吗？狗都不足，最强神级盗贼暗影在论坛上发帖嘲讽。按照正常的逻辑走，下面肯定有骂这个人没脑子，开地图炮。毕竟没有垃圾的职业，只有垃圾的玩家。但这个帖子往下一拉，评论区一片和谐，全都在喷骑士职业垃圾。神迹的舆论环境彻底把骑士没用当成了现实。要论 PVP， 光明骑士连职业赛事的门槛都进不去；要论 PVE， 打怪练级讲究效率，副本拼手通速度，通关最快记录。组个没多少增伤，纯肉的光明骑士就是个累赘，沙包。当时龙国高手榜前100名，唯一一名180级光明大骑士，林则被人 at 到这个帖子里。看完帖子后，也只能在屏幕后默默的点一根烟，打字陪笑。暗影大哥说的对，我怎么就选择玩了个骑士？后悔啊！私底下。只能长叹一口气，隐忍。要是惹怒这位强者，作为骑士进组的希望就更渺茫了。当职业等级升到200级，所有人都要进入神之塔，进阶神级职业。林泽和现实中同学组成的固定八人队攻略神之塔，辛苦大半年，终于爬到第99层。这成绩在全国野团中算是名列前茅。林泽运气爆棚，在翻开命运卡牌的时候，意外触发了神之塔的隐藏事件，神之恩赐。团队中的每个人都能获得一件契合职业的神器。林泽获得的神器名为“黑龙之心”，是比披风还要稀有的护心饰品，对骑士职业增幅巨大。黑龙之心神器，橙色品质，生命上限加 99999， 生命上限正 30% 每秒恢复最大生命 5% 死亡后原地复活并恢复 100% 生命，冷却一个月。这神器太逆天了，骑士穿上去直接化身真打不死的小强。林泽看完后，呼吸一阵急促，欣喜若狂。然而，团队掌握指挥权的傅少臣明。却将这件原本属于他的神器私吞，分配给了自己。一个垃圾骑士根本配不上这么好的神器装备。反正你也不大打输出，我活下来练级效率会更高。所以这件装备我先拿去使用，大家没意见吧？陈明凌厉的目光在队伍中巡视一圈，其余几人要么目光躲闪，要么阿谀奉承的称陈少说的是，没有一个人敢反抗自己。最后，他蔑视的目光才落到林泽身上，嘴角玩味的上扬几分，悠悠地说：“至于林泽。”你继续穿我们淘汰下来的垃圾装备就可以了。谁让你每次都在 DPS 统计榜垫底呢？被黑装备这种事放在谁身上都忍不了。林泽忍无可忍，怒道：“陈明，你平时欺压我就算了，但这件神器是 NPC 赐给我的，你凭什么私吞属于我的东西？大家评评理。”这时，一个意想不到的声音响起：“林泽，什么叫 NPC 赐给你的？那是赐给我们团队的。陈少有权利分配给任何人，你不要在这里无理取闹，拖团队后腿。”这个熟悉的声音，林泽魂牵梦绕。平时有多么楚楚可怜，现在就有多冰冷刺骨。倩倩，你在说些什么？林泽目瞪口呆的转过头，眼神中充满不敢置信。没想到自己一直默默提供帮助，不断对其嘘寒问暖的校花苏倩倩，此刻不再为自己说话，反而倒打一耙，颠倒是非。要知道，在刚才的 BOSS 攻坚战中，如果不是自己及时嘲讽，多次完美肉身卡位，稳稳控住 BOSS 的仇恨，这支操作垃圾的队伍。早不知道团灭多少次，就连这万中无一的隐藏事件神之恩赐都是他触发的。这群该死的白眼狼，还有这个莲花表。这一刻，林泽终于彻底醒悟。倩倩，你真是我的小心肝，太懂我了。陈明走过去，环住苏倩倩的柳腰，毫不遮掩两人的奸情。今晚来我房间，我多奖励你一点，帮你开发更多的新姿势。陈少，你讨厌，当着这么多人的面说这些。苏倩倩俏脸泛红，满脸娇羞。用小拳拳捶他的胸口，林泽望着这对奸夫淫妇，眼睛里充满了憎恨与懊悔。苏倩倩的闺蜜沈月站在后面，瞥了一眼这只可怜虫，被一个女人玩弄在掌心数年，却毫无察觉，把男人的脸都丢尽了，真不知道哪来这么多的沸羊羊。她内心嘲讽之余，丝毫没有替对方感到半点难过。毕竟舔狗不得好死。这次陈明的团队一口气获得了六件神器，完全有机会成为神迹最强的队伍。苏倩倩心情愉快，决定彻底摊牌，让这只舔狗死个明白。这次的隐藏事件结束后，我们团队中的每个人都能晋升一线水平，每个人都会成为排行榜前一百的高手。到时候，我们陈少会再招募一个新的输出主力，今后的高端副本不再需要歧视这种垃圾职业。也就是说，林泽，你从现在就开始被踢出队伍了。丁，你已被踢出队伍赤峰之营。听到这个提示音，林泽的脸色无比阴沉，彻底死心。这还没完呢。陈明心情愉快地给手下使了个眼色。好了，倩倩，别和这个废物废话了，反正他也不是我们队友了。
他平时不是总说自己是个打不死的小强吗？让我看看，他到底有多硬？能有我手中这把神器，势均锋刃还要硬吗？曾经并肩作战的队友露出险恶的笑容，围住林泽疯狂输出。神技已经降临现实，真实的疼痛反馈让林泽感觉自己遭到了凌迟，眼睛一片通红。更痛彻心扉的是来自同伴的背叛。五分钟后，神之塔为地狱级真实副本，不可复活。你彻底死亡，单身公寓。林泽猛地睁开眼睛，望着熟悉的天花板，大汗淋漓。痛，太痛了！那浑身上下刻骨铭心的记忆，绝不是在做梦。自己作为团队的光明骑士，无私、善良的为团队承受这么多，最后换来的却是这种结果。如果有人问他后悔选择骑士吗？林泽依然会摇头，发自内心的回答：“我不后悔。骑士不弱，只是他们的贡献很难被人看到。如果这一切能重来，我依然会选择继续当一名骑士。”要怪只能怪自己太傻、太善良了，和一群人扎成了队友，还寄希望于那个可恶的莲花表会回心转意。每天晚上安慰自己，舔到最后应有尽有，简直可笑至极。这一世，我不会再当一名傻小子，去相信别人。我要抓住属于我的命运，夺回属于我的一切，去向那些人渣复仇。林泽眼神中充满憎恨，缓缓抬起右手，手背上不知何时出现了一个女神头像，正在祈祷的印记，那是神选印记。神迹，世界马上降临。第二章，全新的人生与命运。神迹是一款由环宇古神联手打造的万族强者孵化场，无数文明会通过游戏服务器相遇相杀，最后诞生出一个个神级职业者。他们未来要与环宇诸神并肩作战，迎接五年后出现的环宇劫难。具体是什么，暂时无人知晓。林泽也没能活到那个时候，但有一件事可以确定：神迹降临的24小时后，蓝星文明将会被彻底控制，所有人都会强制登录游戏，参加试炼。届时，世界格局会发生翻天覆地的变化，重新洗牌，人们可以进入游戏，杀怪变强，游戏中的一切都能提取到现实之中。食物、装备、技能、宠物、寿命、美女追随者等等。三十级以上的职业者，手撕飞机、坦克不在话下；一百级以上的职业者，寿命翻倍，具备肉身躲避或逃离和打击范围的可怕能力；二百级以上的职业者，能够在寰宇万界进行穿梭，征战万族，成为一个文明的代表。拉风到极点，定，神选游戏神迹降临，恭喜您获得了第一测试资格。第一测试从蓝星文明中随机挑选100万人进入神选游戏，进行为期24小时的不删档测试。24个小时后，神选游戏神迹将彻底掌控蓝星。伴随一道熟悉悦耳的提示音响起，就像幸运女神在凡人耳边低语，诚挚邀请来自异世界的800万勇士前去拯救世界。听到这个声音。林泽从前世的回忆迅速回过神，眼神流露出一丝震惊。第一测试资格，是林泽在前世不曾拥有的东西。当时他就是个普通玩家，进入游戏的时机和获得的天赋都是最差的那一批。现在却被系统告知，他可以提前24小时进入游戏，前后差距有如云泥之别，甚至有点降维打击了。对一般的菜鸟而言， 2 4小时连适应游戏玩法都不够。毕竟《神迹》这款游戏内容很杂。又很真实，但林泽可是二百级的准神级骑士，还是用骑士职业登上过龙国排行榜的高手。开服的24小时，在他手中能发挥到极致，抢先占据练级点，抢夺隐藏任务，搜刮大世界隐藏宝箱，一步领先，步步领先。光是想都有种从头爽到尾、头皮发麻的感觉。虽然我不知道为什么会获得这个机会，但我既然重生了，那就代表我的命运已经出现了改变，一切皆有可能，说不定。连我前世的天赋都会出现变化，林泽心中无比期待，双眼泛着金光。前世他觉醒的 F 级天赋严重拖累了他，就像职业者中的残疾人。否则，以他的操作和悟性，说不定真的能用骑士这种平凡的职业，进入龙国高手排名的前五十。陈明、苏倩倩，你们这对奸夫淫妇，给我等着！我不会让你们死得太舒服。林泽露出一抹冷笑，眼底满是怒火。他躺回床上，闭上双眼。心念与神印进行沟通，伴随一道白光闪过，林泽的身体直接消失在现实之中。欢迎来到神迹的世界，请选择你的职业。当你成功转职后，你将觉醒一个独属于自己的天赋能力。当林泽再次睁开双眼，已身处转职的职业圣殿。圣殿内部宽敞明亮，金碧辉煌，数个巨大的职业神像屹立在大厅中央，呈环状分布，目光所及之处都是很常见的职业选项：战士、法师。牧师、射手、盗贼、骑士
。林泽径直走到骑士职业的神像面前，仰头望去。当年他就是看中了身披重甲、手持盾牌和长剑、高大威猛的骑士形象，却没想到那竟是一条不归路。最后沦为人人都要踩一脚的软柿子，这落差真是比狗还大。我不后悔，这一世我依然愿意做个骑士，但我不是站在前面为队友遮风挡雨的光明骑士。而是身披黑铠、手持冲枪、目露凶光的黑暗骑士，林泽紧紧握住拳头，眼神一片冰冷。职业圣殿提供的都是基础职业，但职业间也会有不同的分支与玩法。骑士分为单手盾、单手剑的光明骑士和单手盾冲枪的黑暗骑士。光明骑士是最常见的坦克定位，站在队伍的最前面，替队伍挡住前方来犯的怪物 BOSS。黑暗骑士是骑士中的另类，是输出流派，但输出方式却是以燃血为核心。比战士的双刀狂战还要疯狂，输出对手的同时，自己也在疯狂掉血，以血换血。和怪物战斗期间，血条蹦迪，稍不注意就会被怪物杀死。操作难度是全职业公认的 S 级。来吧，我就要转职黑暗骑士。林泽用手去触摸神像，开始转职。恭喜您转职为新的职业——黑暗骑士。黑暗骑士，掌控黑暗之力，用以复仇的骑士，他们从不滥杀无辜，秉持骑士作风，憎恨的只是摧毁自己家园的魔物。职业天赋一：黑暗之血，血量上限正 15% 职业天赋二：恶魔诅咒，基础暗属性伤害增加 10% 血量越低，该加成越高，最高为血量低于 10% 时，暗属性额外增加 20% 一股黑暗的气息卷袭林泽的全身，化作一道黑色龙卷。当风暴散去，林泽已经自动穿上一套厚重的黑色重甲，戴着完全封闭的牛魔头盔，直露出一双隐隐泛红的噬人双目。黑暗骑士，前世公认的 T 1爆发类输出职业。对操作的要求极高，当时我没选择黑暗骑士，也是因为不够自信。毕竟当时我还没接触过太多游戏，不敢冒这个险。林泽前世体验后，总觉得光明骑士太简单，现在换成黑暗骑士，心情一阵舒爽。高玩不打操作，那还叫什么高玩？转职完成，接下来就是觉醒天赋，也是神迹这款游戏的重中之重。天赋的高低，甚至能决定一个职业不同的玩法。林泽突然想起前世的记忆，有个幸运儿在酒馆吹嘘。开服时，他帮骑士的职业神像擦灰，竟意外获得骑士之魂的认可，激活了一个超强的初始天赋。不知道是不是真的，但我可以试一试，反正也浪费不了多少时间。林泽心中一动，将自动放入背包的衣服取出，趴在骑士职业神像上认真的擦拭，心里祈祷幸运女神保佑。半个小时后，突然，骑士职业神像绽放出一道耀眼的白光。你的礼貌、虔诚、专注，得到骑士之神寄存在神像上的残魂认可。骑士之魂将帮助你觉醒最适合你的天赋，成功了，功夫不负有心人。林泽脸上露出笑容，赶紧从神像上下来。他双手合十，站在骑士神像下认真祈祷，内心一阵激动，也不知道自己会获得什么天赋。当然，不管是什么天赋，肯定都比他前世的 F 级天赋强。下线就摆在那，不管怎么弄都是巨大提升。下一秒，系统提示音响起，叮，恭喜您觉醒了超神级天赋神域之心。第三章。超神天赋，瘟疫小镇，叮！恭喜您觉醒了超神级天赋，神域之心，超神级才，叮！由于您目前的实力过于弱小，无法承受天赋带来的重压，部分天赋已被封印，会随着战斗自动解锁。效果一，杀不死我，我就会变得更强。承受来自任何方式的攻击，都会永久提升你一点生命值，熟练度零一千。效果二，审判一切，我面前人人平等，你造成的任何攻击伤害。都会额外附加 1% 的最大生命值，熟练度零一千。效果三，净化一切，以我之名就是人。你能够在战斗中击杀强大的魔物，获得净化万物的净化点，该点数可用于净化一切。初始净化点十。效果四，二转解锁。效果五，三转解锁。效果六，神级解锁。神级游戏开局能获得最高天赋，不是传说天赋吗？超神级天赋是什么鬼？林泽瞳孔骤缩，被再次震惊。短短一小时，他就被重生后的命运连续震惊了两次。作为老玩家，林泽的眼界不低，在夸张的天赋和技能都在论坛上见过。没吃过猪肉，也见过猪跑。神迹世界所有天赋、技能、装备都统一划分为：普通、黑铁、青铜、白银、黄金、紫金、传说、史诗、准神、神级。但超神级天赋，他还是头一次听说。林泽再次确认无误后，顿时倒吸一口凉气。神域之星的前三个天赋效果，至少都有神级天赋的水准，成长性格外突出。而像这样的天赋效果，林泽已经拥有三个
，后面还会随升级再解锁三个。这是什么逆天开局？前世的命运和现在的逆天改命比起来，简直狗都不如啊！真是人比人气死人！光凭这个超神级天赋，我都能无视职业特点，靠数值吊打无数职业。林泽眼中闪过一抹金光，愈发自信。这一世，他的复仇计划绝对能够实现。转职，天赋全都弄好，就差一个霸气的名字。请输入您的用户名。神迹的名字是可重复的，只有 ID 是唯一的，所以这里也不用烦恼，就叫独自升级吧。林泽毫不犹豫地决定了。有前世的经历，他不敢再轻易相信别人。这个名字和他绝配，而且有这么强悍的天赋在。请问组队是什么？队友只会拖累我，喋血刷天赋的速度。欢迎神选者独自升级登录神迹，是否要现在进入游戏？角色创建已经完成，系统例行询问。跳过所有介绍，登录游戏。林泽大手一挥，立即登录神迹游戏。下一秒，白光一闪，林泽就被传送阵转移到一个陌生的小镇之中。小镇非常简陋，大部分都是木屋，还有许多临时搭建的帐篷。地面泥泞乌黑，就像个难民营。镇上最大的建筑是中间的教堂，其次才是村长的家。欢迎神选者独自升级，踏上神迹大陆。千年前诸神大战产生的余波撕裂空间和保护结界。混沌的气息感染了这片净土，无数魔物在大地上横行，各处村庄、主城都需要您的帮助。您被随机分配到初始村庄、瘟疫小镇，主题求生、丧尸、传染病，请在队伍中准备牧师或一定的解毒药。提示一：本小镇共容纳了一万人，神选者需要猎杀各类怪物，从其身上获得经验升级，表现优秀者可获得额外奖励。提示二：玩家升到十级后，激活脱离游戏功能。可与村长对话，前往主城寻找进一步变强的方法，也可以回到现实。紧接着，大量的信息涌入林泽的脑海，帮他迅速理解现状。果然，初始新手村也改变了，就当从头开始吧。林泽接收完信息后，心念一动，打开个人面板，一个全新的页面立刻浮现在眼前。姓名：独自升级，等级：一级零一百，寿命：八十年，职业：黑暗骑士，专属天赋：神域之心。超神级，职业天赋：黑暗之血、黑铁、恶魔诅咒、黑铁。力量八，敏捷五，体质十，精力五，技能：盾击、普通、暗影枪、普通。未分配点数：五点。林泽不是什么运动员，平均基础属性为五，力量和体质都是转职时获得的固定属性提升。如果没有超神级天赋，这个面板绝对称得上平平无奇。但有了超神级天赋。他的未来一片光明，寿命属性设定也是神迹游戏的一大特点。神选者在游戏中死亡不会掉落经验，但却会不断的折寿，死多了人直接没。虽然表面上是个游戏，但可不是闹着玩的。无数天才陨落在崛起前，我越是未来可期，越是要苟到最后。想到这，林泽赶紧把五点自由属性加到体质上。黑暗骑士的基础技能暗影枪会根据血量扣除增加额外伤害，不用担心前期的练级效率。游戏圈有一句公认的名言：“活着才有输出。”林泽还记得，天赋效果三，净化一切，有十个初始点。这个点数能净化一切，包括职业的天赋和技能。林泽思来想去，觉得肯定要强化天赋。职业天赋技能是跟随玩家一辈子的东西，就像被动技能永远不会被替代。净化这类技能永远稳赚不亏。黑暗之血、黑铁级，生命上限正 15% 净化需求点数十。恶魔诅咒、黑铁级。基础按属性伤害增加 10% 生命越低该加成越高，进化需求点数十，二选一，该选哪个呢？林泽思来想去，决定先进化黑暗之血。黑暗骑士作为血牛职业，提升生命值的优先级最高，毋庸置疑。进化黑暗之血，林泽心念一动，发动天赋技能三无限进化。嗡、哦，职业天赋栏的图标一阵颤抖，象征黑暗血脉的图案愈发深邃，逐渐被裹上一层神秘的阴影。进化成功，您的职业天赋技能黑暗之血晋升为暗影之血，暗影之血黄金级，生命上限正 25% 对你造成的暗属性伤害降低 10% 附带技能前引，进入持续10秒的隐身状态，移动速度提高 30% 受到或发动攻击会显形，破影一击造成额外 100% 的伤害，冷却60秒。第四章，混乱的众人与遥遥领先，从黑铁级晋升到了黄金级，连跳三个等级，天赋生命上限提高。新增按属性抗性一个隐身技能，会隐身的黑暗骑士，这也太变态了。林泽看完后直呼牛逼，这波属于点石成金，赢妈了。
。黑暗骑士因为敏捷低，最大的弱点就是移速慢、出招慢，很难靠近和命中敌人。背后偷袭更是想都不敢想，那是盗贼专属。能被黑暗骑士偷屁股，那闭眼等死吧，属于被虎式坦克粘脸上了。可现在，盗贼的隐身类技能被林泽掌握了，这简直太猥琐了。谁防得住一个会隐身的黑暗骑士啊？黑暗骑士隐身爆局，我喜欢，赶紧找个怪猎练手。林泽加完点后，立刻为离开小镇做准备。他以为自己因为擦拭神像浪费许多时间，迫不及待的就想出门练级，但其实他进游戏的速度并不比其他人慢。别人选职业、觉醒天赋、看神迹、PV 视频、取名字等等，同样会浪费大量时间。一些选择困难症患者，没几个小时更是别想出来。此时，瘟疫小组的新手广场。只有寥寥数百人，喧闹嘈杂，热闹非凡。不难看出，大家都和他一样着急，但急的却不是出门打怪练级、探索神迹世界，而是急着找回到现实的方法。毕竟，这里的所有人都是被突然拉进游戏的，就算稀里糊涂的完成了角色注册，依然摸不着头脑。不奇怪，谁遇到这种情况，谁都会一脸懵逼。什么情况？我上个厕所突然穿越了，我屁股都没来得及擦呢，谁帮我穿上去的？我昨晚通宵排位。在物理课上睡觉，醒来就已经在这了，这科学吗？这合理吗？牛顿气的都没打赢复活赛，都想揭棺而起了。刚才创建角色的时候，我还以为是在做梦，懵懵懂懂的。大家别慌，回忆刚才灌入我们大脑的信息，我们可能真的被外星人绑架了，被强制和他们玩一场游戏。很多电影都有这种剧情。既然是游戏，那就一定有过关的办法。按照规则，咱们组队打怪升到十级就能回去。根据我的观察，第一个到十级的玩家肯定还隐藏奖励。各位。我们一定要团结起来，让外星人看看我们蓝星人的本事。对对对，先组队抱团。我是牧师，求组。我叫李虎，现实是职业搏击选手，初始力量15点，敏捷时，职业是战士，觉醒了黄金级天赋，招募同水平队友一起探索这个游戏。卧槽，这绝对是大腿啊！大哥求包养，小弟是盗贼，擅长爆局，被爆也可以。什么侠头男也敢来抢我们生意？被包养的应该是本仙女才对。好 ，G D 求组，本萌妹回嘤嘤嘤。哦，你这体重过三百的纯飞版金刚芭比，怎么没刷新在野外当 boss， 让你混进来当玩家的内鬼，破坏团结？操，我老公都没这么说过我，老娘跟你拼了！林泽抽空看了一眼公共的聊天频道，心中乐得不行。此刻，全世界只有他知晓游戏情报，能够迅速的融入神迹世界，快速行动，这让他情不自禁的在心中双手握拳，大喊一句：遥遥领先！林泽也懒得当什么逼王，出去当初头鸟，引导芸芸众生。这一世，他只做两件事：第一，变强；第二，复仇。其他人的死活与我何干？一分钟后，林泽根据记忆中的情报，找到瘟疫小镇两个发任务的 NPC， 分别是镇上的村长和医师。村长家门前，林泽按照公式进行对话：“村长，听说你需要我们的帮助，有什么是我能为您效劳的？你来的正好勇士，外面游荡的丧尸喜欢半夜嘶吼，严重影响村民的睡眠质量，请帮我解决十头普通丧尸。”老村长表情充满怒气地发布追杀任务，影响更年期老头睡觉，叔叔能忍，婶婶不能忍。林泽接完任务，扭头去第二个任务点——遇难者营地。布莱恩医师，听村长说，你们这边需要帮助，有什么是我能为您效劳的？你来的正好，勇士，村里的草药告急，麻烦你去帮我采集十朵幽暗菇，越多越好。他们喜欢生长在阴暗潮湿的环境。戴着眼镜的医师布莱恩忙得焦头烂额，营地到处都是被丧尸感染的伤员，情况十分危急。这些伤员躺在病床上，时不时会发出令人毛骨悚然的嘶吼，好像随时都可能发生变异一般。不知道还以为这是刷怪点呢。这时，一名医师助理从帐篷露脸，焦急地说：“布莱恩医生，三号床的患者出现了异变。异变啊！现在的条件基本等于宣判死刑了。”布莱恩医师叹了口气，脸上一副悲天悯人的表情。随后，不知道从哪掏出一柄单手斧，钻进帐篷。只听里面传来咔嚓一声，一颗新鲜的人头不小心从帐篷滚了出来，血洒一地。林泽看得一阵汗颜，心说这年头医患关系真紧张，没练好武功的医学生最好别坐诊。当然，布莱恩医师也没做错，他确实根治了这名患者的病痛，物理意义上的。只要将病毒寄生的主体消灭，病毒自然就得到了解决，没毛病。瘟疫小镇北大门处，离开城市前，林泽都会习惯性的整理一下背包，检查补给品和消耗道具。这和前线士兵检查弹药和维护枪械是一样的道理。打开背包。三件装备立刻映入眼帘：新手冲枪，普通攻击加二，一把废弃生锈的冲枪可能会在战斗中损坏；新手盾牌，普通防御加一，一张锈迹斑斑的盾牌
可能会在战斗中损坏。新手服饰普通，防御加三，一套初级冒险者套装可能会在战斗中损坏。新手装备都是一次性用品，可能会在战斗中损坏，无法修复。玩家必须尽快打怪或做任务获得替换品，否则时间长了装备就会被爆掉。暴衣懂不懂？玩的就是心跳。初级缓慢愈合药剂，使用后10秒内持续恢复共100点生命，效果无法叠加。最后还有三瓶免费的血药。吃完要么自己做，要么找 NPC 购买。林泽作为黑暗骑士，体质加点获得的血量提升最高，是体质属性的十倍，再加上暗影之血的增幅。此刻，林泽的血量是其他非职业骑士的三倍以上。目前生命值188188 188, 系统赠送的血药都补不满他的生命上限。这就是血牛的含金量。以上这些都是系统开局赠送的新手道具。林泽将新手装备换上，防具自动贴合。武器也十分趁手，不会太沉。明明数十斤重，他却像是挥舞铁棍一样轻松。新手套装啊，真让人怀念。林泽感慨一声，继续向小镇外走去。第五章，想坑我？等死吧！骑士的战斗。当大部分玩家还搞不清楚现状的时候，林泽已经接好任务，一脸淡定朝小镇外走去。沿途出现几个胆子很大的玩家团体，和他一样准备外出探索练级。和智珠在握的林泽不同，这群人主打就是一个莽。有人看到他独自一人，立即朝他挥手，热情地发出邀请：“这位朋友，你该不会还没队伍吧？”“我是游戏老鸟，名叫王者之剑，家里有矿，以前玩过很多这种 MMORPG， 准备在这游戏组个工会，大展宏图，就叫霸图工会。”林泽听到有人喊他，又自称游戏老鸟，顿时满脸嫌弃：“你什么档次，和我当一样的游戏老鸟？”但听到对方自称要建个叫霸图的工会。他眉头顿时一跳，心中杀意盎然。霸图，这工会他熟啊。霸图前世最遭路人玩家恨的二流工会之一，经常在野外清场抢占练级点，黑路人装备抢 BOSS 的烂事，将所有人视作自己往上爬的工具。和林泽前世的队友陈明是一路人。关键是这个工会的成员曾经因为野外 BOSS 追杀过他一段时间，彻底结下梁子。林泽也没想到，他还没开始复仇计划，马上就遇到前世的老熟人了。当然，林泽还在发育期，暂时不想搞事。见到霸图工会的老大，也打算先睁一只眼闭一只眼。但如果是在野外遇到他们，有机会肯定要搞事情。而且，林泽也不认为这些烂人会这么好心，想组他一起练级，十之八九准备坑人，以最大的恶意揣测别人的目的是往上冲浪保护自己的必修课。见林泽不说话，这几人还在喋喋不休，尤其是那个自我感觉良好的梅二代王者之剑兄弟，看你这身装备，应该是骑士。我们这队正好差一个抗揍的前排，我看你就挺合适。一旁的小弟疑惑地问：“大哥，咱们组他干嘛？选骑士这种肉盾职业就是来混的，练级效率太慢了。现在又不是打副本，根本不需要坦克。”王者之剑在队伍频道骂：“你懂什么？混子也行啊！队伍里就我一个战士，战士的定位是输出，你懂不懂玩游戏啊？不对就闭嘴！”老大英明，小弟陪笑着闭嘴了。林泽瞥了一眼这支对自己挑挑拣拣的队伍，果断亮出自己的 ID， 独自升级。这几个人看到他的名字也是一愣，随后顿时傻眼了。独自升级，这名字真有个性。哼，还独自升级，我看他迫不及待的想要送死。他该不会以为这只是普通的游戏吧？老大，要不算了吧，咱们不组傻子。几人直接骂骂咧咧，准备把林泽赶走。王者之剑突然在队伍频道中透露：“兄弟们，这游戏没那么简单，不妨告诉你们，我刚才我一个人偷偷出去，已经死过一次了。没人比我更清楚这游戏的怪物有多狠。”重点是死亡惩罚很严重，在这游戏里，死亡居然会折寿，你敢信？所以，我才想骗个傻子帮我们抗怪，死多几次利用完就把他踢了。对，为了这才是霸图工会的行事作风，主打一个损人利己、狼心狗肺。对啊，这才是真正的炮灰。那几个小弟眼睛一亮，连连拍自己老大马屁。卧槽，居然还有这种骚操作！不愧是家里有矿的，果真一肚子坏水。呸呸呸！我是说，大哥英明神物。这几人马屁连连，王者之剑表情舒坦，然后转头一看，傻眼了。那个黑暗骑士不知道什么时候跑得没影了。王者之剑顿时尴尬在原地，坑人计划宣告失败。小弟一号见大哥尴尬，立刻替他骂娘。操，这人急着去死啊！大哥，我们要不跟上去？他一个骑士职业，应该跑不快的。王者之剑不高兴的微微皱眉，算了，不要浪费时间，随便再找一个吧。以后有机会还能再遇到他，但那个时候他的等级就没我们高了。我倒是想看看，一个骑士独自练级能快到哪里去。他在心中默默记住了这个很有个性的名字。
，瘟疫小镇边缘摆放着许马巨形状的围栏。站在这里，已经能看到游荡在四周的丧尸，丧尸数量相当惊人，目测五六十头。丧尸在新手怪物中综合实力偏弱，特点是攻击带感染，强制扣血，容易被细微的动静吸引。当你以为的战斗是一对一，在丧尸面前秀操作，实际上是打到一半就会有其他丧尸闻声而至。将你团团包围，撕咬致死。丧尸类的怪物数量众多，正好可以帮我叠血量，先试试强度。林泽心中一动，使用天赋技能附带的前影，身体化作一抹阴影，瞬间消失在原地。接着，朝着距离小镇最远的一头丧尸不断靠近。离开小镇远一点，是为了避人耳目。他可不想自己的天赋情报曝光。前影是更高级别判定的前行，一切气息都会被遮断。连丧尸这种嗅觉、听觉极其灵敏的怪物，都嗅不到他半点气味。听不到他身着厚重盔甲，移动摩擦发出的声音，依旧呆呆在原野上晃悠。这个发现让林泽松一口气，大胆的继续进行尝试。五米、四米、三米、二米，普通丧尸，普通怪物，等级一，生命值五十，攻击五。玩家靠近后，怪物，怪物的基本信息会自动浮现。当林泽再次出现，已经站在一头丧尸的身后，他抬起手中的冲枪。枪身瞬间涌现一道火焰般的黑光，这时丧尸终于嗅到活人的气味，立即从那种浑浑噩噩的状态中清醒过来，猛地转过头扑上来。暗影枪，林泽低喝一声，手中冲枪爆发暗芒，汇聚于枪尖，向前快速一次，负一百零八，啪！丧尸的脑袋黑光点爆，绿色的血标射出一米远，好似被一把沙漠之鹰爆头。林泽也因为攻击获得怪物的基本属性，全力一击，居然打出了三位数。牛逼！林泽激动地抓紧手中的盾牌，一头丧尸往往要三秒玩家围攻才能这么轻松的解决，如今被他一招毙命，简直不要太爽！当然，这也不是随便就能复刻的操作。暗影枪对敌人造成一次 300% 的暗属性伤害，每次使用消耗30点生命值，生命值不足时无法使用，技能冷却5秒。黑暗骑士的绝大部分技能都需要消耗生命值，也就是烧血，换来的是超高的伤害倍率、超快的冷却速度。不管是法师的火球，还是连盗贼的背刺，和黑暗骑士的暗影枪比起来，都差一大截，属于独一档。全职业最高倍率的初始技能，命中弱点触发必定波及，超神天赋审判附带真伤，最后破影一击结算的额外伤害种种叠加，这才完成了秒杀新手村同级怪物丧尸的操作。不是怪物弱，而是林泽的战斗技巧过于娴熟，天赋与技能过于惊人。换做小镇里的那些新人，战斗肯定会一阵手忙脚乱。被主要攻击的那个人还会痛得嗷嗷叫，到处乱跑，生怕自己下一秒真的被感染成丧尸。这是每个新人的必经阶段，并不奇怪。第六章等级提升，开启排行榜。事实上，林泽也没想到自己也有秒怪的时候，表情一阵舒爽。这是他前世从未有过的经历。他前世玩光明骑士，永远只能在怪物面前当个沙包，游戏体验极差。除了天使，恐怕没几个人喜欢玩辅助和当前排。以后谁想当坦克玩辅助？谁就去玩吧，我再也不想当那沙包了。我要猛猛输出，把敌人全都宰了。输出就是最好的防御。林泽像是领悟了真理，表情从未有过的开心。很快，躺在地上的丧尸就化作一道白光，涌入林泽的体内。击杀一级普通丧尸，获得30点经验值。天赋技能效果二，净化一切，您获得一点净化点。林泽感觉身体就像浸泡在温泉一样，非常舒服。他心念一动，眼前弹出一个信息栏，等级一。升级所需经验3 0斜杠0 0李唐数学家看了都知道，只要再杀三头丧尸怪物，他就能升到二级。另一边，让林泽感到惊讶的是，他的天赋击杀普通小怪都能获得进化点，这进化点来的也太轻松了。他原以为要猎杀黑铁以上的精英或野外 BOSS， 看来他还是低估了超神级天赋，简直不讲道理。不知道有没有出货，概率很低，也摸一下吧。林泽忍不住走上前，摸了一下尸，这是所有玩家杀怪后最大的乐趣。尤其是打 BOSS 不出货的时候，可是要骂娘的。叮，您从丧尸的尸体中搜刮到一铜币，真穷啊！林泽早有预料，心中一阵无语。结论：丧尸和骷髅一样穷。林泽也不气馁，继续去找新的丧尸战斗，把等级提上去才是关键。最先到达十级的玩家有特殊奖励，这是谁都能猜到的事。林泽正准备去找怪物，刚转头就发现几头丧尸朝他这边一路狂奔，其中。有两只女丧尸生前的衣物被撕裂，裸露出大片苍白的肌肤和猩红的内脏，有种异样的美感。这年头的姑娘就是热情，流行主动送上门服务。由此可见，
，瘟疫小镇荒野外的战斗环境有多么恶劣，玩家随时都要应对被丧尸包围的局面。一共五只普通丧尸，数量不多不少。升级时，玩家会恢复所有生命值，我可以利用这个特点多刷一点生命上限。以我的实力，完全可以无伤升级，但没必要。林泽分析完毕，表情淡定的喝下一瓶血药。这次他决定不使用任何技能，而是靠普攻和这些丧尸慢慢玩。准确来说，是故意挨揍、叠血。天赋技能效果一，杀不死我，我就会变得更强。承受来自任何方式的攻击，都会永久提升你一点最大生命值。熟练度零一千，合格的职业玩家要懂得精打细算，不浪费每一分一秒变强的机会。低头冲上来的丧尸猛地咬住林泽的左臂，一股无比真实的痛觉传来。换做普通人，此时已经哀嚎惨叫，满地打滚了。但林泽连眉头都没皱一下，就像无事发生。前世作为二百级大骑士，林泽在无数场战斗中锻炼出来的意志，坚韧到常人无法想象。即便是万蚁是星般的疼痛，最多只能让他微微皱眉，几乎麻木。林泽集中精神，时刻关注自己的状态。这些丧尸每次普攻，能让他损失十点生命值。技能感染，每秒强制扣一点生命值，持续十五秒，不可叠加。这二是两种不同的攻击。因此，林泽的超神级天赋，杀不死我，我就会变得更强。能够生效两次，抗住一分钟，应该就是我的极限了。不知道能叠多少生命值。林泽在心中默默计算。一分钟后，林泽背包里系统赠送的血药已经全部用尽。被五只丧尸围攻的林泽血量岌岌可危，红的见底。这时，林泽才不慌不忙举起手中的冲枪，动作快若惊雷，精准戳爆一头丧尸的脑袋，直接秒杀。这头丧尸在他的控制下，只剩最后一丝血，只用普攻就能杀死。第三只，林泽在心中默念道。随着这头丧尸身上飞起的白光涌入他的体内，林泽身上赫然冒出一道金光，成功升到二级。您成功击杀一级普通丧尸，获得三十点经验值。您的经验值已满，等级自动晋升为二级。您的力量固定增加一点，您的敏捷固定增加一点，您的体质固定增加三点，您的精力固定增加一点。您获得五点自由属性。一股暖洋洋的传遍全身。林泽遍体鳞伤的身体瞬间得到治愈，濒危的血量恢复满值。他一直在控血，一切都在他的掌握之中。这才是职业高玩。林泽睁开双眼，眼眸闪过一道杀机。你们该上路了。他挥动冲枪，向前不断横扫、突刺，将这些和他一样控在残血状态的丧尸尽数收割。一瞬间，地上多出现五具丧尸的尸体。瘟疫小镇公告：玩家独自升级，率先升到二级。小镇等级榜自动开启。此时。瘟疫小镇已经集结了数千名玩家，他们大部分都是二十至三十岁的年轻人，好胜心也更强。听到这个提示音，那些还在犹豫要不要出城练级的玩家，心态立刻发生剧烈的转变，浑身上下充满了莽劲。他们打心底认为，别人能做到的事，他们也能做到。靠，我们还在这犹豫，别人已经领先我们一级了。我就说不该在这里浪费时间，畏畏缩缩个屁啊！游戏而已，怕什么？别说了，我现在就出城练级，怂就不是爷们。这些人大声嚷嚷，就像在给自己壮胆。只有已经出去过的人在暗中冷笑，说这些小白不知天高地厚。他们已经出去试过了，怪物的强度高的可怕，哪怕是最低级的怪物，也有一种难以言喻的真实感，不是那种呆呆笨笨、任人宰割的兔子、野鸡。小镇外的丧尸比围城电影里的丧尸还可怕，即便属性很高，理论上能战胜，但小白能发挥几成实力，可就不好说了。第七章，职业也能进化，掉装备了。与此同时，瘟疫小镇外，王者之剑的队伍，在林泽离开后，王者之剑成功忽悠一个冤种骑士，代替了他的位置，正在小镇外和丧尸交战。一番有惊无险的战斗，他们即将杀死眼前的一级丧尸。正在此时，林泽升到二级，开启瘟疫小镇排行榜的系统提示，宛如雷鸣般在他们耳边炸开。啊！王者之剑神情惊愕，挥出去的连斩技能停顿一下，竟被丧尸机械舞的动作躲了过去。其他两个小弟，一个盗贼。一个攻守表现同样不堪入目，攻击纷纷落空，眼睛瞪得大大的。只有冤种路人骑士专注战斗，独自在前面承受了所有。什么情况？那个叫独自升级的骑士升到二级了，这才过去多久啊？我们才刚开始引怪升级，他怎么就升级了？就是我们四个人组队都打得这么艰难，他一个人凭什么啊？难道他找到包卡怪了？死，一定是这样。丧尸这种怪物跑得快，长得吓人，还喜欢围殴。但没什么脑子，说不定真给那臭小子找到卡位点了。马德早知道就该跟在那小子背后了。王者之间队伍里的几人骂骂咧咧
，感觉错失一个亿都怪那骑士不识趣。王者之剑一脸不爽的打开瘟疫小镇的排行榜，目前等级排行榜上只有独自升级这个名字，孤零零的在上面，万分瞩目。林则是这个瘟疫小镇第一个也是唯一一个刚升到二级的玩家，一时间独自升级这个名字映入众人眼球，受到无数萌新和小白玩家的敬仰。也有一些自命不凡的表示不屑，认为自己可以反超。好，几人说话间，周围几头丧尸趁机扑了上来。王者之剑被从后面抓住肩膀，锋利的牙口瞬间撕开他的脖子，伤口处的血喷了两尺高。你被普通丧尸命中致命弱点，受到双倍伤害，触发出血感染状态。哎呀呀！王者之剑捂着脖子痛苦的惨叫，血量哗哗的往下掉一大截。他这种家里有矿、含着金汤匙出生的富二代，哪遭过这种罪？痛苦的满地打滚，彻底失去了战斗能力。老大，你没事吧？我来帮你。其实你是个傻逼吧？会不会玩？赶紧拉怪啊！两个小弟互助心切，急吼吼的上去帮忙，却没注意旁边还有冲过来的丧尸，一下就被丧尸扑倒在地，造成压制效果。丧尸腥臭的吐息和牙齿在他的脖子上连续撕咬。别咬了，疼死了！尼玛的！两个小弟同时发出惨叫，场面好不血腥。狼狈，紧张。手忙脚乱，这才是游戏小白第一次在神迹世界战斗的光轨表现。那种能够冷静杀敌，要么是现役军人，要么是经过长期训练的格斗职业者，总之没有一个普通人。队伍三个输出被控制，路人骑士一个人无力回天。眨眼间，王者小队被丧尸团灭。回到林泽视角，林泽不知道自己开启等级排行榜，给同一区域的人带来多大的压力。他只专注于自己眼前的事。升级后，林泽第一时间打开面板。查看升级后的属性，姓名独自升级，等级二级幺六零五百，寿命八十年，职业黑暗骑士，专属天赋神域之心超神级，职业天赋暗影之血黄金级恶魔诅咒，力量九，敏捷六，体质十八，精力六，生命值三五零三五零，技能盾击白色暗影枪。白色，进化点三，自由属性点五。一分钟内，他被五头丧尸合计撕咬，抓闹了三十次。一场战斗再加升级带来的属性提升，让林泽的生命值几乎翻了个倍。要不是亲眼所见，这成长简直难以置信。这才是一分钟的生命成长速度啊！林泽眼中露出一抹喜色，这提升效果也太明显了。不愧是超神级天赋，如果按照这个数值继续发展下去，未来那些高高在上的神明想要杀他。都要累得手软，一头打不死的超级血牛正在这个默默无闻的新手村快速成长。与此同时，林泽还发现了天赋三进化一切的新规则。每种普通级的怪物，他最多只能获得三次进化点，第四次击杀不会再有任何进化点入账。后续要么去寻找新的怪物，要么去挑战普通级以上的怪物。即便如此，进化一切这个天赋也足够强大了，因为每个进化点都弥足珍贵。他不仅能进化天赋、技能、装备、道具。甚至连玩家的职业都能进化，这是何等惊天地泣鬼神的设定！职业黑暗骑士进化需要点数100林泽看到职业需求的进化点，知道自己又多了一个需要努力的方向。基础职业进化，那肯定是进阶或隐藏职业，未来可期。不怕有挑战，就怕没事做。希望十级之前就能凑够点数进化职业。隐藏职业的固定成长值可比普通职业高多了。林泽野心勃勃，决定离开这里。在瘟疫小镇周围寻找新的怪物，做到收集进化点和升级两不误。村长交代的任务，只要击杀丧尸就可以，不一定要是普通丧尸。离开前，林则习惯性的上前摸一摸尸体。虽然丧尸公认的穷，但万一有奇迹呢？人总要有梦想。叮，您从普通丧尸的尸体中搜刮到一铜币。叮，您从普通丧尸的尸体中搜刮到一铜币。叮，您从普通丧尸的尸体中搜刮到一铜币。连续三次安慰奖，林泽内心没有丝毫波动，早有预料。继续伸手摸尸，直到第五次，最后一只丧尸的尸体，他突然在下方摸到一个硬币大小的物体。叮，您从丧尸的尸体中搜刮到装备，破旧的回复戒指，破旧的回复戒指，普通级，物理防御加一，生命恢复加 0.5 装备需求等级一，进化需求点数一。林泽惊了，真的假的？这也能出货？这是林泽重生后第一次掉落装备。而且还是神迹世界最稀有的首饰部位。林泽看完戒指属性，内心更是狂喜，真不容易啊！居然能从普通丧尸这种抠门怪身上爆出一件首饰部位的装备。
这概率和买一张刮刮乐、刮出一万元大奖没区别。这个意外之喜让林泽一阵暗爽，没想到自己重生后的运势居然变好了这么多。人送外号“至尊无敌大鳌皇”，林泽查看装备属性的时候，发现这件装备同样可以进化，而且只需要一个进化点。但用进化点进化装备是非常败家的事情，因为装备后期肯定有尚未替代品，除非一直进化。进化吧，就进化这一次，我还从没进化过装备呢。就当做一次实验，而且我确实很需要生命恢复这条属性。林泽思忖片刻，最终他决定进化这件装备。首饰的稀缺性值得放手一搏，玩家的戒指部位可以带两个，所以不会立刻就被替代。实在不行，还能转手卖出去，不是吗？首饰真的不缺买家，全职业通用。第八章进化装备，黄金级的戒指，选择进化，老旧的回复戒指。林泽心念一动。发动天赋技能三无限进化，一道金光闪过，林泽手中破旧的回复戒指迅速褪下外表老旧的颜色，被神秘的力量重新打磨，最后在他手中冒出出一道耀眼的金光。林泽面露喜色，难道说，在游戏中金色不一定是传说，但肯定是极品。叮，您的装备老旧的回复戒指成功晋升为耀眼的回复戒指，耀眼的回复戒指黄金级，物理防御加五，生命恢复加二，装备需求等级一。进化需求点数五，黄金级，真的假的？林泽瞪大双眼，看到装备进化后的数据，人都傻了。回复戒指的品质从黑铁级晋升到黄金级，跨越了两个等级，基础属性足足翻了近五倍。重点是，这还是一件一级的装备，这也太恐怖了。林泽欣喜不已，有这件装备在，前期我引怪叠雪的效率最少翻三倍，这个投资在前期绝对值回票价，并且回复戒指还能继续进化。但下次进化需求的点数太多，林泽最终还是忍住了。装备终究有替代品，还是留点数进化职业吧。林泽按耐住心中的激动，把耀眼的回复戒指穿上去，迫不及待的去找新的怪物试试效果。林泽继续向荒野更深处走去，来到一片杂草丛生的森林，这里游荡着一群嗜血、狂暴的怪物，也是瘟疫小镇的第二种丧尸类怪物——丧尸犬。林泽隔着老远就看到一头头丧尸犬，这些暴躁嗜血的狗狗看似沉睡。实则匍匐在草丛中，耐心等待猎物上钩。如果有玩家盲目的靠近，就会遭到一群丧尸犬的扑咬。林泽继续向前，直到获得部分怪物信息：丧尸犬，等级二，生命值一百一百，攻击八。丧尸犬的等级比普通丧尸更高，血量翻倍，攻击力多三点，再加上群居的特性，简直是独狼玩家的噩梦。战斗前，林泽将升级获得的属性点再次分配到体质上，全力备战。安全第一。此时，林泽的生命值达到了恐怖的420点。前期，他需要大量的体质提供的生命上限、生命恢复速度来提高自己刷生命值的效率。加点完毕，状态回满，林泽毫无畏惧地朝丧尸犬走去。小狗狗，来啊，咬我！林泽咧嘴一笑，渐渐地用冲枪敲打盾牌，挑衅距离最近的丧尸犬。丧尸犬的相貌很像农村常见的黑狗，四肢和后背留有生前被丧尸啃食的窗口，血迹斑斑。里面还有肉眼可见的红色肋骨和脊椎，不过丧尸犬们矫健的四肢却没受太多伤害，依旧很擅长奔跑和扑杀。林泽站的位置完美卡在丧尸犬的警戒线。好，刚制造点动静，一只丧尸犬竖起耳朵，它站起身，吠了一声，朝林泽的方向狂奔，直到看到猎物，狗嘴里立刻分泌出白色的唾液，眼神充满对活物的渴望。它要将这个人类撕成碎片。几乎是瞬间，丧尸犬就飞扑到林泽的脸上。速度快得吓人，来得好，让我看看你的牙齿有多锋利。林泽连盾牌都没举起来，反而主动抬脚，把自己的一条腿送到对方嘴里。丧尸犬如果有智慧，这会儿估计也是懵逼的。什么鬼？这人类是来白给的？咔嚓！丧尸犬双目通红，锋利的牙齿毫不客气地咬住林泽的一条腿。负八，造成的实际伤害却低得可怜，有种咬到钢板的感觉。这就是耀眼的回复戒指。前期带来的巨大提升，和同级怪物战斗，他几乎不掉血。汪汪！丧尸犬发出不甘的嘶吼，他疯狂的摆头，本能的使用不同角度，反复啃咬这根硬骨头。令人惊讶的是，丧尸犬每次摆头重新咬合，都算一次攻击，频率很高，但造成的伤害却比之前更低，因为咬合的力量不够了。只有三，超神级天赋的技能效果一，杀不死我，我就会变得更强，受到任何伤害。都将永久提升您一点最大生命值。加减计算后，林泽几乎不掉血。
，再计算自己的生命恢复速度，林泽甚至可以顶着两头丧尸犬的攻击，去和第三只丧尸犬进行战斗。前期能帮他刷血的怪物找到了，就是这丧尸犬。哈哈哈,哈！先饶你一条狗命，收下当狗，你跟我走。林泽也发现了这一点后，心中乐不可支，决定不杀这头丧尸犬了，让他陪伴自己接下来的战斗，帮自己多刷一刷生命上限。于是，瘟疫小镇荒野一幕诡异的画面出现了。一个黑暗骑士拖着三条丧尸犬，在瘟疫小镇上进行负重战斗。如果被人看见，脑子估计要宕机了。不知道还以为有玩家可以驯服怪物当宠物了呢。开局一骑士，身后三条狗。就在林泽边练级边刷生命值的同时，蓝星，现实世界，全球百万人一天内神秘失踪的消息，在网络高度发达的自媒体时代不翼而飞。这些人前一秒在课上睡觉、上班摸鱼，下一秒就在众目睽睽下消失不见。还被大量摄像头拍了下来，全球大范围的灵异现象令人匪夷所思。但反应快的人已经将视频上传网络，抢流量恰烂钱。惊爆！大学一男子在课堂上突然消失，有视频有真相，十大都市传说证据，这绝对是神隐。官方电视台插播紧急新闻：全球神秘失踪案正在发酵。专家表示，这只是一场哗众取宠的闹剧。蓝海金融大学金管201女生宿舍，苏倩倩刚洗完澡，打扮的妆容精致美丽。身着一袭白裙和披着乌黑秀发，将自己塑造成高冷白莲花，至此成为大学期间无数人的白月光，受到许多富二代的追捧，包括前世的林泽在内，都被她伪装的外表迷惑，没能发觉这个女人是和外表截然相反的污秽肮脏。充满算计的莲花表，拜金女，倩倩，真羡慕你啊！今晚又要和哪个高富帅出去吃饭？这年头长得漂亮，真的可以当饭吃。我记得你的生活费从开学到现在，好像就没用过几次吧。床上躺着刷手机的闺蜜沈月，心不在焉，语气中充满羡慕。也不算什么高富帅，就是大二的学生会副会长陈明。听说他家是本地的龙头服装企业，今晚想约我看个电影。我原本都打算拒绝了，但他求了我好几次，这次又在米其林三星的餐厅提前订了位置。我心想，再拒绝下去就不礼貌了，就给他一个机会吧，看他今天的表现。苏倩倩谦虚的回答，下巴却微微抬起，像一只高傲的天鹅，嘴角微微勾起一抹得意的微笑。沈月又问。那咱们班的林泽呢？他前阵子不是也在追求你？他可是咱们学校公认的校草，家里条件也过得去。苏倩倩表情一沉，无语的抱怨起来：“他长得帅有什么用？我找人旁测敲击打听过了，他家住在小县城，父母公务员拿死工资，市区两套房，让他送我一套五千块的化妆品都磨磨唧唧。这种实力，最多当我池塘里的一条鱼。什么时候心情好就逗逗他，让他帮我跑跑腿；心情不好就晒在一边，让他抓耳挠腮的想办法讨好我。”啧啧。倩倩不愧是咱们海大的校花，我要是有你一半的追求者，就谢天谢地了。沈月心中非常的羡慕嫉妒，其实她对苏倩倩高高在上的态度也暗暗不爽。每个女孩子都是暗地较量的对手，但她依旧选择维持着塑料姐妹情，因为苏倩倩每次回来都会给她带吃的，还愿意分享那些舔狗送的礼物、化妆品。光凭这一点，她就愿意在对方身边当个衬托的绿叶。沈月也知道这是羡慕不来的本事，于是继续低头刷手机。突然。他被校园贴吧关于同校学生神秘失踪的话题吸引目光，很快他的脸色变得惊疑不定起来。第九章天赋升级，瘟疫小镇的首个副本，一条条触目惊心的帖子标题被顶上来，全都有图有真相，视频证据一个不缺。一时间，校园贴吧内风声鹤唳，什么样的传言都有。沈月越看越心惊，急忙和闺蜜分享：“倩倩，网上好像发生什么大事了，有很多人突然神秘失踪，连我们学校都学生失踪的案例。”辅导员已经在班级群里排查人数了，真的假的？你不会是在开玩笑吧？苏倩倩没太在意，依旧在镜子前臭美，想着今晚的约会。但很快她像是想起什么，急急忙忙的拿出手机，给一个小时前就一直不回自己信息的富二代陈明发消息。但连续发了好几条信息，全都石沉大海。陈明这个富二代运气很好，前世就是被抽中的龙国手册玩家，所以他也消失在了现实之中。陈明该不会也失踪了吧？苏倩倩一阵心疼，主要是心疼今晚的约会和礼物。对方可是答应送自己香奈儿的万元级高级香水，今晚不来不就等于爽约了吗？这些男人一个比一个不靠谱，就不能晚点再玩失踪吗？苏倩倩在心中抱怨，最后才想起林泽这个备胎，例行发一条问候的信息。换作前世，林泽肯定是兴高采烈的秒回消息，猛舔。但这一世不一样，林泽和陈明一样，都成为了手册玩家，并且。进度彻底完爆，视角回到神迹世界，林泽独自承包一片供给四人小队的练级点，爽到飞起。
。凭借骑士职业和天赋叠加的超高血量，他可以毫无顾忌地站在原地，疯狂输出。走位，格挡，不存在的。他恨不得让胯下的丧尸犬多帮自己口两下，这样他的血条就会变得更粗、更粗。血量越高，输出越高，练级效率昂昂的。因为超神级天赋的存在，林泽一个骑士的伤害比盗贼。法师这种脆皮职业还要夸张，肉的同时伤害还高，你拿什么跟我斗？负136要害命中。林泽技能冷却结束，立刻使用暗影枪秒杀丧尸犬，伤害完全溢出。丧尸犬被冲枪的黑光贯穿身体，凶恶的表情还停留在生前的状态，但身体已经被一分为二，血溅三米，太强了！血量充足的黑暗骑士输出简直可怕。林泽心中一阵感慨，他刻意留下两只丧尸犬不杀。帮他刷生命上限，伤害全程无视。五分钟后，林泽将这片区域的十几头丧尸犬清理干净，距离升级只有一步之遥。然而，他的生命值上限成长到连他自己都看不懂了，从之前的420点飙升到了 2,865 点。这成长只能用 bug 来形容。就算全体制加点的十级光明骑士在他面前，生命值都没有他一半高，并且林泽的天赋技能一也在这短短的五分钟内。完成了第一次升级，叮，您的天赋效果一，杀不死我，我就会变得更强，熟练度已满，效果自动升级。当前效果，承受来自任何方式的攻击都会永久提升你两点最大生命值，熟练度六二三五千，进化后的天赋一，获得的生命值翻倍，这意味着林泽可以拉更多的丧尸犬帮自己刷生命值，成为一台呼吸都在涨血的永动机。真是爱死这些丧尸犬了。最重要的是回复戒指。这戒指帮我回了好多 HP， 这一切来的恰到好处，太及时了。林泽心中一阵舒爽，对回复戒指使用进化点，这个早期投资绝对血赚。要不是有耀眼的回复戒指，他绝不可能这么肆无忌惮的刷生命值。前期每秒两点生命恢复速度，搭配他的职业和天赋，产生一加一大于二的效果。继续前进，必须要找到那个地方。林泽拖着脚下两条丧尸犬，继续向荒野深处前进。大约走了十几米。荒野中突兀的出现一栋豪华的西式大别墅，目测应该是瘟疫小镇灾厄爆发前某个贵族老爷的豪宅。但随着小镇居民逃难到别处，这座别墅也遭到废弃。别墅的庭院杂草遍地，花园腐朽，门栏生满铁锈，大量丧尸类怪物游荡在别墅周围，把这里当成他们的老巢。林泽看到这栋大别墅，脸上露出一抹喜色。他找来这里，就是为了找到这个标志建筑。根据他前世记忆中的情报，这栋别墅正是瘟疫小镇。第一个五级野外副本，名为《王者之屋》，目前状态尚未开启。野外副本需要玩家主动开启，通关后自动对全服玩家开放。但副本里有些东西却是唯一的，例如副本中的隐藏宝箱、隐藏任务以及最重要的副本手通奖励，这些全是泼天富贵。如果被一个玩家通吃，那直接就起飞了。而第一个发现副本的玩家，往往最有机会拿到这些奖励，毕竟手通不是速通。只要时间充裕，迟早可以拿下来。林泽凭借前世的记忆，很轻松就找到了这个副本的地点，位置大差不差。这就是重生带来的巨大优势。当然，这个副本的开启条件只需要进入别墅大门即可，并不复杂。但不复杂不等于轻松。玩家首先要清理外围的几十只三级的新品种丧尸、丧尸侍者，最后还要击败守门的五级精锐丧尸、丧尸管家。林泽看了一眼这些丧尸的布局和站位，顿时察觉到其中的凶险。这是一个怪物陷阱，牵一发而动全身，完全没有隐怪的余地。想要进入副本，必须由外到内全部清理干净。这对独行玩家而言，堪比单刷地狱级难度副本。当然，林则有加强版本的前行技能前引，观察怪物走位卡个时间差，十秒钟内也可以一个人完成潜入。但他不着急，先观察一波。林则悄悄靠近门口的怪物，获取丧尸侍者的怪物信息。丧尸侍者，普通级，等级三。生命值300攻击10丧尸侍者穿着生前得体的工作装，看上去还怪可爱的。生命和防御也因此提升了一大截。属于皮糙肉厚的怪物类型，对盗贼不太友好，但对林泽来说是个好消息。怪物伤害越低，他能群刷的数量就越多。先无脑喋血，最后真伤收割，都有超神级天赋了，当然是怎么快怎么来。主打一个没有技巧，全是数值。第十章，不速之客。明明是宋才童子，还好我的血量已经有了质的飞跃，不然一个单刷还是有很大压力的。但现在嘛，碾压。林泽再次感谢丧尸犬对他血量的巨大提升，血量多容错越高。开怪前
。林泽先在脑海中计算一遍自己能承受的伤害上限后，反手将脚下的两头丧失全秒了。没办法，怪物仇恨拉得太远，就会自动原路返回，干脆顺手宰了。哦哦，两只犬师傅兢兢业业地帮林泽修了半天脚皮，脑袋突然挨了一发冲枪穿刺，脑瓜子嗡嗡的，随后发出一声幽怨的哀嚎，躺在地上翻肚皮。临死前，小眼神充满对渣男利用完就抛弃的鄙视，最后体内冒出两道白光，涌入林泽的身体。林泽舒服的眯起眼，要是被那群爱狗人士知道，少说要写两千字小作文骂我三天三夜，那叫一个酣畅淋漓。林泽杀完碍事的丧尸犬，准备一人独闯别墅，开启死亡之屋副本。正在此时，他身后突然传来一阵悉悉索索的声音：“什么东西？还有宫崎英高怪？”林泽微微皱眉，警惕的回头看去，此时。他手中的冲枪抬起来，都准备戳过去了，才发现冒出来的不是怪物，而是人。那是一对私人小队，三男一女，年龄二十出头，还在上学的话，应该是一群大学生。几人的头发弄得五颜六色，也分不清楚是时髦还是土气。不知道还以为十几年前的藏爱家族绘图转生，集体复苏了。神迹世界没有染发和捏脸功能，每个人都是进游戏前的状态。林泽不管怎么看，都感觉这是一群精神小伙。不过。在这个时间点能走到荒野深处，并找到这栋大别墅，说明这队人的实力还算不错，至少敢打敢拼。这几人看到林泽时也是神情一愣，没想到荒郊野岭还能遇到人。迟疑片刻后，领头的黄毛男主动问：“这位兄弟，你队友是不是刚死完了？”显然，对方不相信林泽能孤身一人探索到这个地方。你问我？林泽指了指自己的鼻子，后面的红发调染女生性格火爆，叉腰蛮横的回答：“废话，这里除了你。”难道还有其他人吗？这名女生身材火辣，穿着法师宽松的长袍，都能露出一个深 V 的领口，只需弯腰就能秒杀无数情窦初开的男生。林泽两世为人，经历过无数生死场面，对这种小辣椒的挑衅不感冒。他淡淡一笑，没当回事，随后转身离开，打算从其他地方进别墅区。领头的黄毛男却没打算放他离开，挡在他的前面问：“我问你话呢，你和你的团队之前是不是挑战过这个别墅？里面是什么情况？”言语间。一副命令的口吻，林泽深吸一口气，只剩最后一丝耐心，一张嘴就问情报：“想在我这空手套白狼？有实力自己进去探索，不就知道了？”“好好，这么跟我说话是吧？真是给你脸了。”领头的黄毛男突然露出冷笑，他刚才反复观察四周，确认林泽孤身一人后，态度变得肆无忌惮起来。他歪歪头，给身后的队友一个暗示，几人顿时围了上来。小混混赌人好像也是这个路数。染绿毛的青年上来就指着他的鼻子破口大骂：“小逼崽子，我成哥问你话是给你面子，你最好老实回答。”另一个红毛男跟着装腔作势：“这里可是荒郊野岭，小心我们把你抱回去，死不了也要折寿几年，别和自己的命过不去。”林泽笑了：“是啊，这虽然是个游戏，但死亡依然要付出很大的代价，不仅会掉经验和装备，还会折寿，所以你们不要招惹自己惹不起的人，因为别人可能会拿你来测试，在这个世界到底死几次，人才会彻底死亡。”最后这句话让这几人面面相觑，突然寒毛直竖，绿毛男勃然大怒，吐了口唾沫：“一个人落单还这么装，我现在就把你杀了，看你还能装到什么时候。”成哥，这人手上有个戒指，那模样好像不是外面的装饰品，该不会是件装备吧？红毛男眼尖的发现林泽手上的戒指，眼里流露出贪婪之色。几人的站位将林泽团团包围，一起上，抱了他。领头的黄毛眼睛一亮，得意的自报家门：“小子，死回去后记住。”杀你的人是我，一夜深情渣男成。神迹世界中，玩家可以隐藏自己的姓名，所以林泽也一直没有亮出自己的名字，保持低调。对方如果知道自己是开启排行榜的玩家，独自升级，估计又是另外一种结局了。毕竟这些精神小伙最大的特点就是欺软怕硬。林泽淡淡一笑，就凭你们这几个银枪蜡烛头，别废话了，直接干死他！一夜深情渣男成挥动手中的重剑，使用技能连续劈在林泽厚重的盔甲上。二连斩，当当！林泽脑袋上飘起两个令人瞩目的伤害大数字，八八。伤害看起来不错，但对林泽这个两千多血的血牛而言，如同刮痧。同一时间，绕到身后的绿毛男盗贼挥动匕首，对准林泽的背影发动背刺，匕首带着势不可挡的红芒，瞬间没入林泽的身体。三十，哈哈，我暴击了！盗贼男看到红色暴击，顿时喜笑颜开。这个骑士血皮再厚，也不可能扛住三人围殴。他脑袋里甚至开始幻想林泽跪下来求他们别杀自己的名场面了。36站在后方的辣妹法师偷偷搓了半天的火球，终于憋了出来，砸在林泽的身上，造成了成吨的伤害。好吧，
，放在这几人中，确实是伤害最高的一次攻击了。丁，你受到浪子小队的攻击，你有半个小时的自由反击时间，杀死红名恶人，将获得对方死亡掉落的寿命。耳边传来系统的提示音，林泽脸上露出一抹欣慰的笑容。总算等到你。神迹世界是一个真实的游戏世界，很多规则都遵循网游中的弱者保护机制。毕竟，如果玩家经常在野外 PK 疯狂折寿，再加上副本和怪物的高压。单靠人类平均70年的寿命真的很难熬到200级，因此神迹游戏中有大量获得寿命的方法作为激励，其中击杀红名恶人就是神迹世界最常见的寿命获取方法之一。对于破坏人类和谐的杀人犯，自然是人人喊打。第十一章，你说你没事惹他干嘛？丁，你受到一次攻击，你的最大生命值提高两点。与此同时，林泽收到了天赋的提示音，玩家对他造成的伤害同样可以帮他刷生命值。原本我都没打算杀人，但送上门的寿命不要白不要啊！林泽目光一寒，提起冲枪露出杀意。接下来就轮到我反击了。手中的冲枪亮起一道黑光，快速向前突刺。恍惚间，就像死神镰刀在眼前一闪而过，将一条生命收割。负二百一十，要害暴击。一个惊人的伤害数字在几人眼前浮现。下一秒，一夜深情渣男城的脑袋就像被狙击命中的西瓜，轰然炸裂。黄毛领队连哀嚎声都来不及发出，就化作一道象征灵魂的白光，迅速升空，返回城镇复活投胎去了。啊！浪子小队其余几人眼睛瞪大，瞳孔骤然紧缩。丁，你杀死了一夜深情渣男城，你成功掠夺了对方六年寿命，当前寿命八十六年。丁，你杀死了一夜深情渣男城，获得一点进化点，当前进化点六。林泽杀死对方的同时，系统提示音连续响起。红名玩家每次死亡固定掉落十分之一的寿命，死得越多越不值钱，最后变成烂命一条，沦为未来大公会用寿命为筹码随意驱使的工具人。但如今这些人全都刚进游戏，平均寿命五十年以上，所以全都是肥羊。死六年的寿命，这和那些来自地狱的隐藏 NPC 交易换多少东西啊？这不比刷怪回报率高一万倍？林泽倒吸一口凉气，虽然有所预料，但看到这。夸张的阳寿入账，他依然感到万分欣喜。寿命的价值在游戏的中后期才慢慢会体现出来。神迹世界的寿命设定可以看作一种稀有货币，用途是交换难以爆出的装备和材料，亦是很多特殊副本的入场券。你寿命不够，连入场的资格都没有，并且人类是短生种，从古至今没有不贪图长生的人类，尤其是那些高高在上的掌权者，谁会嫌自己活得命长呢？除了寿命的奖励。进化点的奖励同样让林泽感到震惊。啥？杀玩家也能获得进化点？林泽这一下彻底不困了，精神抖擞，不再将这些人当成小喽啰，而是将他们视作突然刷新在野外的宝箱怪。你就说击杀奖励又不诱人吧？战斗仍在继续。林泽一发暗影枪秒掉他们的带头黄毛大哥，现场仅存的三人眼珠子都要瞪爆出来了。啥情况？我那么大一个队友呢？这就没了？日，这人肯定开挂了。哪有歧视秒战士的？绿毛男风吹裤衩屁屁凉，内心有点崩溃，但只能使出吃奶的劲，在林泽的后背疯狂输出，祈祷能赶紧杀死这个歧视，否则下一个死的很可能就是他自己。于是他挥动匕首的动作更迅速了。他平时就有玩蝴蝶刀的习惯，手指的动作异常灵活，攻击频率更高。林泽连续不断的被攻击，表情却异常舒爽，就像去澡堂找搓澡师傅，享受的同时还要礼貌的问一句：“盗贼师傅。”你今天没吃饭吗？林泽没打算墨迹，转身朝绿毛男甩出一击盾击，左手盾牌挥出一道盾牌形状的特效，撞到盗贼的身上。Doom， 一道清脆的音效声响起，眼前盗贼的脑袋上冒出旋转星星，进入眩晕状态。我是谁？我在哪？风吹裤衩，屁屁凉人傻了，他犯了所有脆皮职业的大忌。贪输出，忘记躲技能，盾击对敌人造成一秒眩晕，百分之一百物理属性伤害。每次使用消耗30点魔法纸，冷却15秒。盾击的伤害偏低，主要是用来打控制。所以平时练级林泽没有使用过这个技能，就和普攻没区别。但如果是 PK， 那控制技能可就牛逼了。猛猛偷屁股的盗贼老六被逮个正着，站在原地乖乖罚站，等死。你该上路了。林泽面带微笑的抬起冲枪突刺，送他回去和他们老大团聚。最后不忘来一句扎心的话：对了，下次欢迎再来。第一枪穿透他的胸膛。第二枪穿透他的脑袋，负四十要害攻击，负四十要害攻击，啪啪两下，直接秒杀。丁，嗯、你
你杀死了风吹裤衩屁屁凉，你成功掠夺了对方五年寿命，当前寿命九十一年。丁，你杀死了风吹裤衩屁屁凉，获得一点进化点，当前进化点七。林则爽快收下击杀奖励。黑暗骑士是公认的盗贼克星，克就克在眩晕技能，只要命中就能让盗贼的速度无法发挥，无处可躲，配合超高爆发技能，随便就秒，盗贼根本没有半点容错。这场战斗明明是以多欺少开局。结果却是林泽一面倒的碾压，红毛男一脸惊恐的后退，不对劲，这个骑士不对劲，他是个牧师，两个输出全倒了，他连发挥的机会都没有。于是红毛男毫不犹豫的抛弃法师辣妹，一个人朝来的地方，头也不回，夺路而逃。呵，装完逼想跑，哪有这么好的事？林泽冷笑一声，身体瞬间融入黑暗，遁入阴影，朝那狼狈的身影追了上去。还好对方的职业是牧师，如果是主属性为敏捷的盗贼，他还真不一定能追上。呼呼呼！红毛男气喘吁吁地跑了七八秒，本能地想回头看一眼那个黑暗骑士有没有追上来。他刚一回头，脸上的表情就愣住了。咦，那个黑暗骑士呢？下一秒，林泽宛如死神勾魂的声音出现在他的背后：“你在找我？”林泽话音刚落，果断抬起手中的冲枪进行突刺，破影一击，粗大冲枪穿过对方的身体，将红毛牧师的身体挑在半空，接着朝地上重重一挥，撕裂，穿透。血液喷涌，负106命中要害，秒杀，又是秒杀。丁，你杀死了一口，挨十万不还价，你成功掠夺了对方六年寿命，当前寿命97年。丁，你杀死了一口，挨十万不还价，获得一点进化点，当前进化点八。红毛牧师一口奶十万不还价，望着天空，满脸不敢置信，临死前都想不明白，这个骑士不会战士的冲锋，不会盗贼的前行。更不会法师的瞬移，究竟是怎么跑到自己前面的？关键是，他们明明有四个人，为什么被别人杀得一点反抗之力都没有？红毛脑袋一片混乱，嘴里歪比八补，直到听到系统提示，他脸上的疑惑瞬间被惊愕所替代。丁，你被玩家独自升级杀死，由于你处于红明状态，死亡掉落的五年寿命将归对方所有。卧槽，原来眼前这个骑士竟是瘟疫小镇的第一高手，别人压根不是和队友来这里的。而是一个人单枪匹马就杀到了这里，一切都解释得通了。不是他们太弱，而是对手太强。他们招惹了一个惹不起的人。这几个人死回城后开总结小会反省，内心一定很委屈。大哥，既然你这么强，那就说一声啊，为什么要扮猪吃老虎呢？他们最恨这种老六了。第十二章，女人没一个简单的。连杀三人的林泽满脸笑容的回到原地。浪子小队还剩最后一个法师，就是那个说话很硬气、很嚣张的年轻辣妹。此时，法师辣妹已经彻底懵逼了，她眼神呆滞，望着地上三具队友七零八落的尸体，搞不清楚这是什么状况。我那么大的三个队友呢？十几秒就全没了。林泽缓缓走到法师面前，面带微笑，双眼眯起，眼底隐隐散发出一丝寒意，令人寒毛直竖。别别杀我！小辣妹修长的双腿一软，膝盖着地，以仰望大佬的姿势跪地求饶：“骑士哥哥，骑士爸爸，饶我一命，我能帮你打怪。”能帮你探路，你不是要探索这栋别墅吗？我活着肯定比死有用。哦，林泽眉头一挑，貌似对他的提议很感兴趣。我是认真的。辣妹一咬牙，将系统赠送的新手外衣脱下来，上身瞬间只剩一件黑色蕾丝内衣，雪白的胸脯露出大半。林泽俯瞰的视角可以清楚看到一条深邃的乳沟，深不见底，让人血脉喷张。一些火气较大的小年轻看了根本把持不住，直呼今天的游戏到此结束，然后打开浏览器。网页冒出风险提示，但坚持访问。但林则两世为人，对男女之事早已看淡，甚至有点厌女症的倾向，冷眼旁观。辣妹满脸羞涩，我身体还很干净，怕痛一直没有纹身。如果你不介意，我在游戏里就是你的 CP， 你要什么我都能给你。我是自愿的。其实哥哥你长得够帅，实力又强，太符合我心目中男神的样子了。或许我来这个游戏就是为了来见你的。求求你，给我一个机会吧，我太想进步了。林则握紧手中粗大的冲枪。呵呵，冷笑一声，这句话你说的，我可没逼你。辣妹以为林泽答应了，顿时欣喜若狂。是呀、啊，这个世界这么危险，谁也不知道能不能活着练到十级。我和那些人根本不熟，是他们逼我进队的。这女人也是狠心，转眼就把三名队友卖了，心中还得意洋洋。如果能抱上瘟疫小镇第一高手的大腿，谁愿意和那些小瘪三组队啊？行吧，那你把你的命给我。噗，冲枪穿透面前女法师饱满的胸口。他满脸不敢置信地倒下去，血泊渐渐扩大，他衣服都脱了
，膝盖都跪红了，对方却没有丝毫动容，依旧下了狠手。出手瞬间，他的眼神比电影里的杀手更加冷酷。太帅了，帅炸了！辣妹法师的心脏停止跳动，脸上的表情却十分陶醉，就像一个疯狂的恋爱脑，在游戏中遇到了他的梦中情男。丁，你杀死了国标瑶瑶，想走中弹，你成功掠夺了对方六年寿命，当前寿命103年。丁。你杀死了国标瑶瑶，想走中单，获得一点进化点，当前进化点九。林泽一脸冷酷，就冲这个名字，我见一次杀一次。我最讨厌别人在我排位的时候搞科研，害我输了一晚上。当然，不止这个原因，一边是唾手可得的寿命，一边是碍事的花瓶，该选哪个一目了然。没有人会选错。至此，浪子小队彻底团灭，并为林泽带来22年阳寿以及四个进化点，收获颇丰。遗憾的是，杀死这队人没有掉落有价值的装备。新手都是一穷二白，倒是因为他们队伍里有牧师，背包里的药一直省着没吃，现在全便宜他了。丁，你通过拾取获得12瓶初级缓慢愈合药剂。林泽心情愉悦，知道我要清理别墅区，马上千里送红药，我哭死！这世界上的好人还是多啊，下次再遇到得说声谢谢才行。原来战斗职业不止杀怪爽，和玩家 PK 更爽。林泽真心希望这样的战斗能多来一些，和白捡奖励没区别。瘟疫小镇。新手广场复活点，浪子小队四人组在广场齐聚，黄毛男脸上一片阴沉，完全没想到他们四个打一个还会翻车。眼见队友一个个都被送回来了，幽怨的目光看着自己：“你们看我干嘛？我第一个死！”黄毛战士的脸一阵红一阵白，半天找不到输的理由，无能狂怒，只能破口大骂：“操，那个骑士肯定有问题，他一个战士他说秒就秒，开挂了吧，开挂死全家！”风吹裤衩屁屁凉，成哥。你说的不对，我们遇到的那个骑士是咱们村第一个升到二级的高手，一口奶十万不还价。是啊，我被杀了后才反应过来，人家的战斗技巧和我们根本不是一个级别的，全程碾压。你是说，他就是那个独自升级？被叫成哥的黄毛战士愣了一下，语气难以置信，但心中的不服气一下就没了。等级碾压，技术碾压，那还有什么好说的？反正不是他只会背锅，毕竟谁也想不到，在野外遇到个落单的骑士，就是小镇第一高手啊。他们说话时，那个辣妹法师也死回来了。妹子的衣服还没来得及穿上去，俏脸一片娇羞，白嫩大长腿并拢在一起，用手挡住裙摆的位置，像是在掩盖什么不可告人的秘密。三名男队友见状，表情全部愣住，心中疯狂的卧槽，在他们死亡后，到底发生了什么？他们队伍里的独苗妹妹，该不会被那无耻骑士祸害了吧？瑶瑶，你什么情况？他羞辱你了？黄毛战士咽了口唾沫，感觉头上有点绿。我倒是想被刚才的骑士哥哥羞辱。国标瑶瑶想走中单，叹了口气，满脸遗憾的帮忙林泽解释：“奈何人家看不上我，我衣服都脱了，露出这么大这么白的诚意，还是不愿意收我当狗。可当 CP。”国标瑶瑶想走中单，越想越气，开始抹眼泪。网上经常说“性感面前可爱”，一文不值。我又大又白，不照样被拒绝了？果然网上都是骗人的。疯了，这丫头疯了！三人组表情疯狂抽搐，无力吐槽。他们还是第一次见。被杀到喜欢上对方的，什么超级抖 M 斯德哥尔摩综合症，浪子小队几人也是大嘴巴。复活后的谈话故意没有屏蔽周围，招来许多留在小镇的玩家的目光和惊叹。这支小队好像遇到了我们小镇的第一高手，真的假的？那可是第一高手的情报，说不定有助于我们升级。莹莹，要不过去问问？妹子问问题肯定愿意回答。看他们三个丢盔卸甲的样子，该不会是招惹到第一高手被抱回来了吧？那真是乐子大了，一个人杀穿四人小队。独自升级牛逼啊！这下不得不服了。练级快步牛逼 ，PVP 才是验证实力的唯一标准。我刚才看了眼排行榜，独自升级的等级没变，不算等级碾压，绝对是技术大佬。周围的玩家议论纷纷，浪子小队瞬间成为复活广场讨论的焦点。第十三章被黄金虎小队盯上了，喧闹的复活广场，一夜深情渣男城成为众人焦点，心中得意洋洋。他们小队被瘟疫小镇第一高手团灭，心中虽有诸多不满，但更多的是惊讶。自己竟然有幸撞见神龙不见首尾的小镇第一高手，反正打不过第一名又不丢人，正好靠他的声望吃流量，把自己队伍的名字宣传出去。仔细想想，似乎还赚了，就挺离谱的，就跟那些和首富拍照、到处骗投资的商人一个套路。黄毛战士实力不行，但歪脑筋是真的多，也很会做。朋友，我在旁边听到你们说，刚才遇到我们小镇第一高手了。突然，一名身高一米 98， 身材魁梧。宛如人形铁塔的壮汉从人群中走出，径直走向黄毛一夜深情渣男城。果然，马上就有人上钩了。
这名壮汉脑袋上顶着鬼背阿虎的名字，应该是他对自己未来的目标。你他妈谁啊？一夜深情渣男程正气在头上，别人客气他就得寸进尺，浑身上下一股欠收拾的味道。但他转头看到来者惊人的体型后，他瞬间就闭嘴了，目光惊疑不定的打量对方片刻，才发出惊呼一声：“哟，这不是之前黄金级天赋的肌肉男李虎虎哥吗？您也翻车了，是不是在野外遇到大 boss 了？只要您招呼一声，我马上喊人过去帮忙。”这个刚死回来的队伍，正是李虎为核心构成的精英小队。他们的实力在瘟疫小镇能稳稳排进进前三，并且在林泽跨入二级不到半小时，他们小队的等级也到了二级，组队练级的效率丝毫不比林泽慢上多少。可见这群人实力相当不凡，是瘟疫小镇少有的高手。谢谢，不劳你费心，我们自己就能解决。李虎被勾起不好的回忆，目光阴沉。我的小队在野外遭遇了三级的精英怪——黑铁级的瘟疫狂犬。我们拼死越级将他强杀，但瘟疫狂犬进化后的感染技能，我们队伍牧师的驱散等级不够，最后瘟疫之毒把我们全都毒死了，结果自然是得不偿失。一头精英怪的经验和掉落物远不比死亡惩罚，尤其是在死亡还会扣损寿命的情况下，绝对是亏大了。由此可见，神机并不推崇越级挑战的玩法，在没有绝对把握的情况下，玩越级挑战还不小心死了，那就只能自认倒霉。只有活到最后的才是赢家。李虎起迷眼睛。发出警告。好了，你问的事我已经说了，一问还一问，回答我刚才的问题。听到李虎越级击杀黑铁及精英怪，周围的玩家无不倒吸一口凉气。虽然是四人组队合力杀死的，但越级击杀黑铁及怪物，这份战绩依旧十分耀眼，令人瞩目。有些比较玩得开的熟女，已经被李虎强悍的实力深深吸引，忍不住偷偷私聊李虎发春聊骚，渴望在游戏里开启一段新的恋情。第二春要的就是硬汉，毕竟坐地能吸土，不是一般人能驾驭的。一夜深情，渣男城眼珠子一转，突然发现这是个机会。如今大家两眼抓瞎，最有价值的东西不正是情报吗？他走到李虎跟前，发起私聊：“虎哥，不是我不识趣啊，而是这份情报关乎一个秘密的练级点，周围几十只丧尸怪，以我多年玩游戏的经验推测，这里面绝对有宝藏啊！咱们浪子小队四人，正是不小心撞破第一高手的机遇，才被他下狠手，全部送回了老家。对了，我们不止有坐标，还留有战斗录像，所以，嗨嗨。”你要情报可以给加钱，说出最后那句话，一夜深情渣男成脸上的表情见得想让人抽他。这是在坐地起价，趁火打劫。李虎心中压抑着怒火，在心中计算一番得失后，面无表情的回答：“装备和药水，我们这边也很缺。我和队友商讨后，觉得可以用一万块买断这个情报，这是我们能给出最有诚意的价格。事后，如果我发现你在耍我，这座小镇今后再也没有你的立足之地，我会追杀你到天涯海角。”哈哈，这肌肉男真好忽悠。重点是他们被第一高手杀死，居然还能用这个消息赚钱，自己果然是天才。一夜深情，渣男成心中狂喜，立即点头成交。虎哥大气，虎哥爽快，你这个朋友我交了。这个是我们队伍死亡的坐标和战斗时的录像，您现在赶过去肯定还来得及，说不定还能和第一高手合作，强强联合。李虎看了眼对方发来的坐标，立刻扭头和队友进行讨论。那是一个数百平米的别墅区，第一高手。再强也是一个人，吃不下那么大的练级点。我觉得可以跟过去看一眼，不行再就近找地方练级。你们觉得呢？黄金虎的队伍是一战士、一盗贼、一射手、一牧师的配置。队伍里负责侦查的盗贼戴着一副黑色平光眼镜，名为小刀锋利，在人群中很不起眼，瘦小的阿宅形象。盗贼小刀锋利推了一下眼镜，分析道：“坐标和录像我都看了，独自升级的职业是黑暗骑士，等级领先且力量加点的情况下，秒人并不奇怪。但招招命中要害，这就有点难了。”录像中，骑士的战斗技巧十分娴熟，尤其是冲枪的熟练度。就算是欧洲那边专业的骑枪比赛，我都没见过这么强的骑士。射手浪客见新师的寸头，他一脸凝重。这种高手最好能够成为朋友，我不敢保证我的剑能造成多少伤害。牧师三六弟，我是真喜欢长得猥琐。他偷笑道：“咱们都是人类阵营，当然是合作第一。谁喜欢没事惹事呢？说不定他还要求着咱们帮忙呢。别把事情想得太坏。”李虎点点头，大家意见统一。那我们准备一下就赶紧过去吧，越快越好。随后，黄金虎小队四人火急火燎的离开瘟疫小镇。镇上关于第一高手和神秘练级点的情报不翼而飞，成为瘟疫小镇话题的中心。如果林泽看到这支队伍以及这四名成员的名字，肯定能一眼认出。这正是未来从瘟疫小镇发迹的黄金虎战队与龙国一流工会龙虎会的雏形。并且，李虎并非格斗爱好者这么简单，他故意隐藏了身份，他背后的家世和底蕴不是一般人能够比拟的。当然，这一是由于林泽这个特殊的存在。
，龙虎会不可能和前世一样滋润，因为龙虎会在瘟疫小镇大部分机遇都会被林泽一人抢先占领，只有他能成为瘟疫小镇这片区域的大赢家。第十四章，清理狮群，疯狂暴涨的生命值。视角回到别墅区，王者之屋副本前，林泽消灭意外出现的干扰因素后，转头回去继续清理别墅区的外围。他手持冲枪，脚步沉稳。丝毫没有受到刚才战斗的影响。不过，由于浪子小队这群不速之客，林泽知道关于别墅区的消息很快就会被传播出去。哪怕没有什么有价值的东西，很多人都会被自己第一高手的虚名吸引过来。这就是所谓的树大招风。到时候这片地方可就热闹了。所以他必须快马加鞭才行。他可不想变成动物园里的猴子，或是煮熟的鸭子被人截胡。赶紧来战！林泽手持盾牌和冲枪。果断踏入别墅区门前丧尸逝者的警戒线。好，入口处游荡的十五只丧尸逝者，嗅到生者的气息，立刻发出令人毛骨悚然的咆哮声，双眼猩红的朝他狂奔而来，场面十分骇人，犹如万马奔腾。就算全副武装的部队在这里架枪，也会感到心惊肉跳，冷汗直流。这些丧尸逝者的仇恨是连锁的，就像一个怪物陷阱。按照目前玩家的平均等级计算， 9 9 9 9 9的野队靠近，都会被这群丧尸逝者围殴致死。无一例外，越多越好。我最不怕的就是打群战，怪物越多，我变强的速度就会越快。林泽举起盾牌格挡，承受前方丧尸们狂风暴雨般的撕咬与利爪，露出的后背被丧尸用锋利的指甲划出大量血水，痛是肯定的，但还在可以忍受的范围之内。负十二、十三、十六、十二、十三，同时密密麻麻的伤害数字从他的头顶上飘起。林泽看了一眼，在心中计算。十五只丧尸扑通一次攻击，累计造成伤害二百。丧尸攻击频率为两秒一次，即便拥有两千八百的夸张生命值，他也最多只能抗住三十秒。血量压力有点大，得减少一些丧尸的数量才行。林泽进入战斗状态后，头脑瞬间冷静下来，迅速使用手中的冲枪发起突刺。噗，负一百零二，命中要害。一头丧尸逝者的左眼眶被长枪穿透，露出一个冒血的窟窿，但依旧顽强地扑了上来。想要从他的身上咬下一块肉，负106命中要害，负105命中要害。林泽不躲不避，继续攻击。每次攻击的动作精炼到极点，总能在混乱的场面中精准命中丧尸的脑袋，打出一个个漂亮的红色暴击。全程零失误，将战斗的艺术发挥到极点。由于丧尸侍从的血房特别厚，因此林泽的三次普攻必须全部命中要害，才能完成一次击杀。负三百五十六命中要害，期间。穿插的技能暗影枪虽然可以直接秒杀一头丧尸，但暗影枪有五秒冷却时间，在队群的战斗中表现得极为吃力。伤害统计面板上，普攻牢牢占据伤害总量的 70% 由此可见，游戏初期技能越少，越考验玩家的基本功。林泽的基本功经过千锤百炼，这种战斗对他来说不在话下，只能算是开胃菜。如果有人将这段战斗录制下来，这毫无疑问是一场教科书级别的战斗。20秒后。林泽陆续击杀六只丧尸逝者，血量濒危之际，他身上赫然冒出一道金光。关键时刻，等级再次提升。您杀死了丧尸逝者，获得五十点经验值。您的经验值已满，等级自动晋升为三级。您的力量固定增加一点，您的敏捷固定增加一点，您的体质固定增加三点，您的精力固定增加一点。您获得五点自由属性。听到系统的提示音，林泽一副预料之中的表情。战斗中升级当然也在他的计算之中。如今他的血量上限越来越高，新手村的血瓶对他而言只是杯水车薪。瞬间回满血的手段，只有通过升级。所以他对卡等级非常重视，免费的超级血瓶谁会不喜欢呢？继续将所有属性分配到体质。林泽冷静的加点，然后继续埋头战斗，狂撸冲枪，抽插不止。男丧尸惨叫连连，女丧尸哀嚎不断。第七只，第八只，第九只。林泽就像一台无情的收割机器，不断有尸体倒在他的脚下。战斗中，他的血量上限不断提高，杀怪的效率也越来越高，门口丧尸的数量急剧减少。期间，就算周围有新的丧尸逝者刷新被吸引来，也不会是压倒他的最后一根稻草，只会成为让自己变得更强的垫脚石。就在这短短的一分钟内，林泽的生命上限又出现了翻天覆地的变化，从 2,800 成长到了 4,000 数值近乎翻倍。天赋效果二，审判一切。造成伤害附带的真伤也从28变成了40天赋成长后，我血量提升的速度快了一倍。林泽用实战亲身感受超神级天赋的恐怖，身体不由得一阵战栗，有种数值溢出的美。这次副本攻略结束他的生命值
，肯定能突破万血大关。不到十级，却有一万血。BOSS 见了都得大喊一声，义父饶命！别墅大门，尸骸遍地。林泽如同浴血战神，站在尸山之中，屹立不倒。丧尸逝者倒下不久，尸体便冒出一道道白光，不断涌入林泽的身体，化作他成长的经验值，并在地上留下大量的铜币和战利品。林泽抹了把汗，终于杀完了。这丧尸的数量比想象中的还要多，是不是角落里还藏了一些？要不是提前卡好经验条，说不定就要翻车了。他将地上的尸体逐个摸尸，最后打开消息面板，统计杀怪的奖励和战利品。叮，您杀死了三十只丧尸逝者，获得两千四百经验值，经验值三二零零五千。叮，您从丧尸逝者的尸体中累计搜刮到一银二十铜币。叮，您从丧尸逝者的尸体中搜刮到普通级装备逝者的黑色礼帽。逝者的西装上衣，逝者的西装长裤，逝者的西装领带，逝者的西式皮鞋，共计九件。叮，你累计获得三点进化点，剩余进化点十二。叮，你在本场战斗中累计提升一千四百五十点生命值，当前生命值五千四百五十。当前任务：清理噪音，击杀丧尸十分之三十五，超额完成中。第十五章：逝者套装，五千生命值。这片区域居然有三十只丧尸逝者。我还以为只有二十只，比预料中还多了一倍。换做普通玩家，肯定要在这里翻车几次。这世界的怪物都是宫崎英高设计的吗？这么会当老六？林泽骂骂咧咧，还好他有超神级天赋，血量成长极快。这次战斗结束，他的生命值首次突破五千大关，这是本场战斗最大的收获。随后就是丧尸逝者掉落的九件普通级装备。普通丧尸很穷，但丧尸是从不穷，他们是丧尸中的工薪阶层。身上的衣服就是最好的证明。当然，能一下子爆出这么多，并不是说林泽运气有多好，而是这些装备品质和属性很低，是前期专门用来替代新手套装，也就是俗称的大接货了。逝者套装五件，普通级，防御加十五，体质加三，力量加一，敏捷加一，精力加一，等级需求三级。套装效果：厚皮，逝者长期遭受雇主老板的辱骂殴打，在恶劣的工作环境中对物理打击抗性提高。受到的物理伤害固定降低 10% 最低为一点。林泽看了一眼逝者六件套的总和属性，心中暗道：果然很烂。每件装备的固定属性是防御加三，单属性加一。这居然是三级装备的属性，丧尸犬见了都得汪汪两声，一脸嫌弃。当然，和新手套装比起来还是不错的，是游戏前期不错的替代品。林泽一口气杀了三十只丧尸逝者，爆出了一整套，还多出四个部件，随便再凑凑。就能有一套完整的逝者套装拿出去交易了。虽然卖不了几个钱，但苍蝇再小也是肉啊！运气不错，我现在也可以扮演逝者，当一当被贵族老爷剥削的对象了。林泽将身上的新手套装换成逝者套装，外观发生明显的变化。林泽是大学校草，颜值、身高、身材、肩宽等一个不缺，还找过专业的教练锻炼塑形，和专业模特比起来，还多了几分阳刚之气和小资家庭的从容。这逝者套装穿上去。不仅没变成贵族家的仆从，反而有种贵族少爷的英俊潇洒、风流倜傥，这都要归功于西式礼服的设计。林泽打开面板，就相当于照镜子，可以从角色面板上看到自己的形象，免不了臭美一下。啧啧，不愧是我，穿什么衣服都帅晕一片，走在街上尖叫连连。当年我在学院里收到的情书，比我在大学读四年的书还要厚，偏偏瞎了眼，喜欢上那个绿茶婊，拜金女苏倩倩，真不知道当时被灌了什么迷魂汤，后悔晚矣。当然，也和我是第一次谈恋爱有关。太过单纯，被套路妈了。英勇青铜除了莽啥也不会，真诚是恋爱中的自杀技，唯有套路得人心。林泽心中越想越气，对那个女人以及那群人渣的恨更上一层楼。就你们会欺负老实人？给我等着！这一世，他会连本带利的讨回来。欣赏新装备、新造型的同时，林泽也不忘关注自己面板的数据更新。姓名独自升级，等级三级，三二零零五千。寿命102年，职业黑暗骑士，专属天赋神域之心超神级，职业天赋暗影之血黄金级恶魔诅咒，力量1 1加一，敏捷8加一，体质3 4四加三，精力8加一，生命值32455450。技能盾击白色暗影枪白色，装备耀眼的回复戒指黄金级逝者套装。普通级五件套，新手冲枪，新手盾牌，剩余属性点零，不错不错。等级虽然拉得不高，但属性却有了翻天覆地的成长。
。看完数据后，林泽内心欣喜不已。作为数据党，他太了解自己这个数据有多离谱了。就两个字：超模。十级以下的普通级怪物都不是他的对手。心中对接下来以三级去挑战五级精英怪的计划更有把握，信心十足。清理完别墅区入口的丧尸侍者，林泽推开眼前腐朽的铁栅门。嘎吱嘎吱的开门声没招来丧尸，他光明正大的踏入别墅区的庭院。放眼一看，庭院里长满了杂草，十分荒凉。继续穿过中央喷泉，别墅花园里游荡着这一共五只肉眼可见、身着背带裤圆钉服的丧尸。这几头丧尸手持生满铁锈、沾有血迹修枝剪，看上去十分危险。林泽眼眸微眯，靠近后自动获得怪物属性：圆钉丧尸，黑铁级，等级三，生命值500。攻击二十，简介：原本是别墅花园里的园丁，被感染成丧尸，依旧对工作充满执念，会使用修枝剪进行战斗。这是林泽重生后首次遇到黑铁级的怪物。黑铁级怪物的基础数据比普通级高达 60% 提升非常夸张，而且越往后进阶提升越恐怖，断崖式提升。重点是黑铁级怪物有简介说明，他们开始有自己的故事了。在电影里，这就是炮灰和龙套的区别。五只精英怪略微有点压力。值得注意的是，他们手中的修枝剪，丧尸会刀术，谁也挡不住。林泽嘴上这么说，但还是启动前影，果断上前。他决定先解决这五只园丁丧尸，免得在打管家丧尸的时候腹背受敌。他自知实力很强，但做事依然要万分谨慎。穿过道路空旷的花园小道，林泽悄悄摸到园丁丧尸的身后，抬起盾牌和冲枪，发动攻击。一点暗芒先至，修，负四百八十五，命中要害。暗影枪瞬间贯穿第一头园丁丧尸的脑袋，喷出来的污血在地上溅得很远，可见暗影枪的威力十分惊人。但园丁丧尸依然没有倒下，只是身体略微僵硬。这园丁丧尸好高的防御，附加破影一击和真实伤害的暗影枪居然没能秒杀，看来我的伤害有点跟不上了。林泽露出惊讶的表情，感到有些意外。转念一想，这也正常，他的加点一直是全体力，全力提高生命上限。再加上之前没爆出合适的三级武器，遇到同等级的精英怪，仅靠暗影枪和真伤附加的输出，秒不掉也很正常。看来我需要更强的武器和技能来提升练级效率了。希望打完这批精英怪，能给我出点好东西。实在不行，就只能用新手冲枪开荒副本了。那也太惨了吧！林泽一边在心中碎碎念，一边补上后续攻击。负152一个朴实无华的穿刺普攻，尽力相随。园丁丧尸的脑袋就像西瓜。砰的一声，轰然炸裂，五首诗直挺挺的倒向后方，发出一声闷响。林泽轻轻松松完成无伤击杀精英怪的成就。叮，您杀死了园丁丧尸，黑铁级，获得150点经验值。叮，您杀死了园丁丧尸，黑铁级，获得二进化点，剩余进化点14。脑海中连续响起系统提示音。林泽听完后，感到一阵意外和惊喜。没想到，黑铁级的怪物竟然提供双倍的进化点，在双倍进化点的刺激下。就连高额的经验奖励都被林泽选择性忽视了。区区经验在进化点面前完全不够看。果然，想要快速积累进化点，就要多杀精英怪，甚至 BOSS。不知道击杀高难副本里的 BOSS 能给我掉落多少进化点了？肯定会是一笔天文数字。林泽在心中推敲一番，嘴角微微上扬，无比期待能把黄金虎小队团灭的三级精英怪。在林泽全力输出下，只能坚持两秒。一次技能，一次普攻，中间仅有一秒的间隔。如果被人知道，估计眼珠子都要瞪出来。只能说，人和人的差距简直比狗还大。第十六章，背带裤丧尸，你也喜欢唱跳？好。与此同时，庭院近点战斗制造的动静，很快招来旁边低头的另一只园丁丧尸的注意。虽这次不是大范围的连锁仇恨，但连续和精英怪战斗，对普通玩家而言也是噩梦般的考验。当然，那是对普通玩家而言，林泽这头血牛纯属例外。我越来越喜欢丧尸这种主动来送的特点了，能帮我这小短腿骑士省不少时间。林泽来不及拾取战利品，举盾格挡园丁丧尸挥来的修枝剪，剪刀砸在盾牌上，发出清脆的响声，力道很沉。负三十二，这园丁丧尸的修枝剪好像有点东西。林泽看了一眼园丁丧尸对自己的伤害，心中有些惊讶。要知道，他已经换上了全新三级装备——逝者套装，还有黄金品质的首饰戒指、耀眼的属性作为支撑。防御力已然是一般玩家的五倍以上，就这样还受到如此高额的杀伤，换做一般玩家，最多两次攻击就能把一个队伍的坦克职业送回复活广场。可见，必须要有两名牧师同时在场
，才有可能撑住一只园丁丧尸的攻击，而且还要会配合，期间不能有任何失误。也难怪复活广场上那些死回来的玩家哀嚎不止，这世界的怪物数值实在高得吓人。当然，也有可能是人类的基础身体素质太差。众神也没想到蓝星人会是他们带过最菜的一届，打个新手村的怪都能折寿，简直太好笑了。还好我技高一筹，三级就有五千血，根本不需要什么牧师。林泽将身体藏在盾牌后面，手中冲枪如子弹般不断刺出，负153负146负144一下、两下、三下，招招命中要害。园丁丧尸的血条肉眼可见的减少，就剩最后一丝输出高的吓人。这还要归功于天赋二审判一切的效果，真伤占普攻总伤的 30% 是时候上路了。黑色背带裤丧尸，林泽不喜欢叫他园丁丧尸，感觉背带裤丧尸更加顺口。毕竟这可是近年的年度热词啊！随着身穿背带裤的丧尸脑浆炸裂，各种黑白液体洒在地上，浸透地泥。林泽又杀死一头黑铁及精英，非常轻松，干掉两只，还剩三只。林泽在心中默默计算，继续走向下一头园丁丧尸，再接再厉，一刻不停。由于战斗速度太快，林泽的前引技能还没结束，但也无所谓了。林泽霸气的直接走过去，随后使用刚冷却好的暗影枪，雷霆出击。冲枪宛如子电迅捷闪过，击中丧尸头颅，负351命中要害。没有破影一击加持，伤害果然低了不少。林泽收枪，抬枪，突刺，一次普攻加上去，正好凑够500点伤害。和大学考试一样，多一分都是浪费。还剩最后两只，感觉我杀精英的练级效率比群刷还惊人。林泽快马加鞭，跟赶场一样。短短一分钟，他一个人单枪匹马，便将庭院里同等级的黑铁级怪物。园丁丧尸全部杀光，这战绩才是真正的骇人听闻。背带裤丧尸有点东西，但是不多，也就是攻击力比较高，除此之外一无是处。但我是血牛，直接克死。林泽总结战斗经验，转而统计这次的战利品。叮，您杀死了五只园丁丧尸，获得750经验值，经验值3950 5,000 叮，您从园丁丧尸的尸体中搜刮到黑铁级装备两件，染血的背带裤，染血之旗枪。技能书一本，寒冰剑。叮，你累计获得三点进化点，剩余进化点二十二。当前任务：清理噪音，击杀丧尸十分之四十，超额完成中。精英怪就是精英怪，经验有够丰厚，再来一千点经验值，我就能升级了。林泽内心一阵高清，以他这个效率，一天升到十级好像也不是很难。接着，他打开背包，查看掉落的装备。当看到第一件装备的设计和名称时，他脸上的表情顿时呆住，有些愕然。卧槽！我把园丁丧尸的背带裤爆出来了，染血的背带裤，黑铁级，物理防御加八，力量加二，需求等级三，进化需求点数二。简介：园丁丧尸最喜欢的服装，上面沾满了亲手杀死同时与爱人的污血，长期穿着或许会精神失常，沦为他们中的一员。林泽看完后心中挺乐，有这件装备，我是不是也可以扮演某位明星萌萌炒粉了？但我不会唱跳 rap 啊，可惜了。且不说这件装备的时装效果。背带裤本身的装备属性还算不错，标准的黑铁级装备，如果现阶段拿去拍卖，肯定能卖出一个天价。当然，可以先预留在手中，等有两件黑铁级散件后，就可以考虑替换了。属性比普通套装会稍微提升那么一点。蚊子肉，林泽一笑而过，接着往下看，正好是他的职业武器——旗枪。卧槽，居然还爆出了武器和技能书，运气可以啊！林泽看到旗枪和技能书的瞬间，面露喜色。染血之旗枪，黑铁级。攻击加15体质加 3， 全能吸血症 1% 需求等级 3， 进化需求点数 5， 需求职业黑暗骑士。简介：在战场上被诅咒的骑枪，据说里面寄宿着亡魂的灵魂，挥舞时能在耳边听到亡灵渴望鲜血的低语。寒冰剑，黑铁级，短暂蓄力后发射一枚冰锥之剑，造成 220% 魔法伤害，并冻结敌人一秒，每次使用消耗1 0 0 MP， 冷却15秒。燃血之骑枪，居然是带吸血属性的武器。起飞了！林泽看到这件武器的属性，激动的差点跳起来。掉落一件武器，恰好就是自己用的，而且还有高贵的吸血属性，他就是欧皇本皇实锤了。黑暗骑士是所有职业中最需要吸血属性的职业，有了吸血，黑暗骑士放卖血技能就不用再畏首畏尾了。黑暗骑士有吸血和没有吸血属性，完全是两个职业，上下限差距极大。当然，林泽拥有超神级天赋，从不吝啬卖血换输出，反正他是超级血牛。前期一个技能根本卖不完，很快他就满血了。但吸血确实是最契合黑暗骑士的属性
，没有之一。第十七章，黄金级 BOSS 丧尸管家。没想到在前期就给我爆出最合适的武器，林泽心中一阵高兴，觉得可以放手一搏。不出意外，光凭吸血这条属性，这件武器最少可以用到十级。既然如此，为什么不用进化点将这件武器进一步提升？不过这次进化需求的点数有点高啊，居然需要足足五个进化点，武器不愧是最昂贵的部位。都快比得上进化一个天赋技能的需求了，为了吸血属性，拼了！林泽一咬牙，还是决定要进化这把武器，舍不得孩子套不到狼，磨刀不误砍柴工，选择进化染血之奇枪。林泽心念一动，使用进化一切天赋进化这件武器。背包中原本暗红色的奇枪被注入一道神圣的金光，在进化之光的照耀下，奇枪的外观迅速发生转变，先从最简单的磨亮打光开始，很快进入重塑阶段。齐枪的体积进一步缩小，就像被铁锤锻造的金铁，并在齐枪圆锥体外壳上铭刻出神秘的红色符文，象征吸血能力进一步提高。最后一道金光从齐枪身上绽放出来，这时系统默契的发出拾取掉落稀有物品才有的高贵音效。叮的一声，好像在说恭喜老板出货了。叮，您的装备染血之齐枪成功晋升为鲜血齐枪，别让我失望啊，我的大宝贝。林泽搓搓手，擦擦脸。重新查看这件武器的属性，鲜血奇枪，黄金级，攻击加五零，体质加十，力量加五，全能吸血正百分之五，需求等级三，进化需求点数十，需求职业黑暗骑士。简介：由皇家工匠打造的黄金级骑兵武器，专门颁发给对国家有巨大贡献的骑士，上面附着着用龙血铭刻的符文，能为使用者提供惊人的力量。卧槽，你敢相信，这居然是一件三级武器的属性？全职业最高的输出。还附带15点额外属性，重点是附加的吸血属性翻了五倍。我有天赋二审判一切的真伤，根本不缺输出，完美适配。林泽激动不已，迫不及待的把这件黄金武器换上。咔嚓一声，兵器替换的音效就像放下重物或武器上膛。林泽手中的新手小瘪枪变成威风凛凛的鲜血奇枪，整体红色的外观，设计品味十分独特威武，并且武器前端不再是常见的枪尖。而是一把综合能力更强的红色刀刃，可戳刺，可挥砍，可防御。齐枪就是男人的浪漫。如果打开放装备品质特效，那随武器体型一同放大的光效，保证酷炫的一批。走在城市，永远是最靓的仔。不仅如此，林泽因为这十点体质的额外属性，他的生命值又有一个小突破。当前生命值 6,135 点，游戏可能强化概率会骗人，但面板属性不会。强就是强，无需任何修饰。换上进化后的新武器，林泽连刚掉落的技能书都懒得看了，因为看名字就知道不是自己职业用的。以后有机会找人交换技能书，而且只换不卖。其实技能书的爆率比装备更低、更珍贵。要不是被进化后的职业武器抢了风头，技能书才是所有奖励中最有价值的战利品。可惜掉的技能书不是我用的，但有一把我自己用的武器，我也知足了。慢慢来吧，饭要一口一口吃，装备要一件一件爆。林心满意足，换上新武器，立刻去找怪物试刀。我的齐枪饥渴难耐。别墅大门处是挑高五米的大门，一名站姿笔直、身着黑西装和六旬老头精神抖擞的站在大门处，静静的守候在这里，好像在等待别墅的主人回家。他的外观和其他丧尸很不一样，是目前最接近人活着时候的样子，身体各处都找不到生前被丧尸咬伤的痕迹。这只有一种可能，对方是丧尸病毒爆发时就被寄生的病原体宿主。这种丧尸往往最容易进化，也最为可怕。西方的管家就像东方的扫地僧，你永远不知道一名老管家有多大的权利和本事。林泽一脸谨慎的靠近，那头丧尸的信息自动浮现在他的眼前。但是，丧尸管家克罗利，黄金级，等级五，生命，攻击，技能，简介：最初感染的丧尸病原体之一，拥有超越普通丧尸的强悍肉身。丧尸化后，一直默默守护这栋别墅。杀死他后，似乎能从他身上找到关于瘟疫小镇灾变的秘密。因为等级压制，显示的只有等级信息，剩下的生命、攻击、防御等基础属性一个都看不到。也就是说，接下来只能摸黑进行战斗。玩怪猎的玩家都知道，和没有血条提示的怪物战斗，心理压力会更大。另一边，精英怪物特有的简介也十分令人瞩目，直接透露了关于丧尸管家的诞生原因和价值。杀了这头丧尸管家，就能知道瘟疫小镇的秘密。对游戏而言，所有秘密都能用一个概念解释，那就是隐藏任务。原来，瘟疫小镇的第一个隐藏任务就在丧尸管家的身上。
。林泽心跳加速，关于瘟疫小镇的情报，他只模糊的记得几个较为关键的任务地点或藏宝地点，是真是假也无法查验，必须要亲自去探查。如今抢占隐藏任务的机会就在眼前，他必然是要抓住的。只要杀死他，瘟疫小镇的隐藏任务就是我的，还能开启副本。这个任务和王者之屋就是重生后起飞的第一个跳板。里面有我必须要拿到的宝箱和奖励。为了未来，为了复仇，丧失管家，你必须死。林泽深吸一口气，开启潜影技能，身体化作无形，迅速接近丧尸管家克罗利，发动第一轮攻势。破影一击，暗影枪。林泽手中的鲜血奇枪携带一道紫光向前刺出，宛如一发漆黑的子弹，命中和丧尸管家的头骨，并发出一声巨响。砰！负一千六百命中要害。一个巨大的伤害数字从丧尸管家的头上飘出，负二百六十六，命中要害；负二百八十五，命中要害。林泽乘胜追击，连续进行普攻。在最后一次攻击时，丧尸管家豁然转头，打理很好的头发根根散开，露出一双猩红的眸子，朝他扑了上来，状若疯魔。第十八章卡视野躲技能，离虎赶到。好，丧尸管家行动的瞬间，贴身的管家服被突然拔高，和膨胀的肌肉崩裂。变成一具二米五高、坚如磐石的壮硕身躯，青色蚯蚓一般的血管在其上蠕动，完全看不出六旬老者体衰的特征。丧尸病毒将他的基因重组，变成一只彻头彻尾的怪物。人类的气息，休想打搅主人的计划。半空中，丧尸管家吐出一句模糊不清的话语，宛如石柱粗壮的手臂迎面拍下，前端的黑指甲状若虎爪。这一击带着一股腥臭之风，林则果断举盾格挡。当，一道沉重的声音响起。林泽感觉接住的不是一爪，而是一辆油门才死的满载大货车。负162林泽沉下重心，仍然被击退半步，赶紧看一眼丧尸管家的伤害。在他更换新的装备后，丧尸管家依然对他造成了三位数的伤害。除此之外，他的状态栏还多了一个绿色骷髅头的印记。负十十十，林泽的生命值以每秒十点的速度飞速流逝。那是丧尸怪物特有的感染被动。正常的感染强制扣一点血，但高级感染为十点，有天壤之别。虽说林泽目前的生命值已经突破六千大关，但别忘了他要一个人单挑黄金 BOSS 丧尸管家。在没有牧师和大药的情况下，林泽必须在自己六千点生命值消耗完之前将首领杀死。要不是刚获得全新吸血属性的武器，还用进化一切天赋将其进化为黄金级武器。林泽这一战大概率是要翻车的，但现在情况截然不同。由于没有吸血属性的黑暗骑士，完全是两个职业，伤害很不错呀。让我看看谁才是 BOSS。林泽冷哼一声，将丧尸管家的手臂架开，紧接着藏在盾牌后的鲜血奇枪连续突刺，争分夺秒的进行输出。负二百七命中要害，负二百八命中要害。一下，两下，攻击的同时，林泽的血量微微上涨。百分之五的全能吸血，在长轴战斗中，优势才会彻底体现出来。轰！迎面又是丧尸管家，一记力大无穷的爪击，在林泽及时举起的盾牌上留下一道凹痕，接着又是熟练的穿刺。就这样，林泽不断靠自己的血量和战斗技巧，缓慢磨损丧尸管家的血量。战斗开始的15秒，丧尸管家的血量下降了三分之一。期间，林泽累计造成1万点伤害，也就是说，丧尸管家的生命值在3万左右。林泽稍稍在计算出这个结果时，也是一阵心惊。对一支五级的黄金级 BOSS 而言，绝对称得上是皮糙肉厚的类型，而玩家最讨厌的就是这种耐操的怪物，因为打起来很浪费时间。好，人类，你该死！丧尸管家克罗利突然长啸一声，脊背微弓，重心下移，猩红的眼眸变得更加嗜血，气势截然不同。这是进转阶段了，有什么东西要来了？应该是黄金首领的技能。林泽没继续贪输出，选择第一时间拉开距离，手中捏着前影技能，随时提速走位。下一刻。丧尸管家左臂的肌肉诡异的蠕动，瞬息间膨胀成三米粗壮的肉状触须等结合的巨型手臂，朝他发起攻击。瘟疫之手，丧尸管家转阶段的抓取技能，对单个目标造成 1,000% 的巨额伤害。据统计，可以瞬秒一名十级全体加点的前排坦克，并且如果抓取命中，还会对周围进行持续7秒的摔地板动作。脆皮职业被伤害波及，同样是秒被砸成肉泥。抓取技能，前影。林泽看到出招动作后。立刻遁入暗影，消失在空气之中。丧尸管家抛出去的瘟疫之手飞到半空，便戛然而止。抓取技能丢失目标会立刻终止。这种卡视野的技巧在很多游戏都普遍适用，遵循一定游戏规则的神迹世界也无法幸免。肉状触须等结合的巨型手臂
，在距离林泽只剩最后十厘米的地方停下。这一幕，林泽也是感到有些汗流浃背。事实上，前世黄金虎小队在攻略丧尸管家的时候，也是付出三次团灭的代价，才发现了盗贼的前行，能够规避丧尸管家的首领。这些血淋淋的经验都是用命换来的。所幸林泽的命前世已经支付太多，这一世他是满经验的十里坡剑神。林泽依靠前引的时间，绕后偷屁股，一气呵成，负 1,666 命中要害。暗影枪触发暴击，丧尸管家的血量再次下降一大截。还好我进化的职业天赋暗影之血附带和盗贼前行同类的技能，不然光靠骑士的移速，这招根本不可能靠走位扭开。瘟疫之手 1,000% 的超高额伤害，就算是我这种血牛也未必吃得消啊！林泽暗暗松一口气，继续进行输出。在瘟疫之手结束后。丧尸管家又恢复正常的攻守模式，不难对付。凭借超高血量上限以及全能吸血，林泽可以活活耗死他。与此同时，从瘟疫小镇全速出发，根据坐标寻找第一高手的黄金虎四人小队，李虎等人已经抵达别墅区附近。这里距离小镇也就五分钟的路程，不算遥远。而且路上的怪物都是一到二级的小怪，拦不住黄金虎这四名黄金天赋拥有者。好，李虎紧盯迎面扑来的丧尸犬。手中双手巨剑顺势下劈，丧尸犬从脖梗到尾巴，一剑砍成两截。噗，鲜血洒落，丧尸犬的尸体转眼落地，体内冒出细丝的白光，分别涌入四人的身体。一头丧尸犬四个人分，经验完全不够塞牙缝。虎哥牛逼，这挥剑的动作愈发犀利了。猥琐牧师三六弟，我是真喜欢笑着夸奖一句。李虎嘴角微微上扬，抹了把汗，随后打开地图看了一眼，开口说：“根据地图显示。”坐标就在附近，你们注意一下周围有没有奇怪的建筑。虽然专门在野外找人会浪费很多时间，但只要能发现独自升级单人快速升级成为榜一的秘密，一切都是值得的。况且别墅区的情报和宝物非常有挖掘的价值。期间，李虎也注意到身后有许多从小镇出来自作聪明的家伙，试图一路尾随他们喝汤、晚点螳螂捕蝉、黄雀在后。但荒野遍布丧尸和丧尸犬。让很多老六的计划赴死胎中，最后化作一道冤魂回城。李虎在心中嗤笑，这群人搞不清楚自己的定位，有点子是好事，但没本事支撑行动，可就成笑话了。负责探路的盗贼小刀锋利全敏加点，脚程很快，在视野范围内发现一栋坐落于幽深密林中的恐怖别墅，正是王者之屋。小刀锋利面露喜色，开启队内语音，激动大喊：“老大，找到了，就在前面！”一栋阴森森的大别墅，路上还有战斗的痕迹，能一路杀到这的。除了咱们，也就只有他了，肯定错不了。听到队友的话，李虎眼眸眯起。第一高手，终于找到你了，让我看看你的实力。于是他一挥手，集结队友，快点过去，可别让咱们的高手兄累着了。别墅区里的宝物，该有我们黄金虎小队的一份。第十九章，贪婪的李虎，瘟疫星星，王者之屋，副本大门。林泽集中精神与丧尸管家战斗，他表情从容的举盾格挡来自黄金 BOSS 丧尸管家的正面猛攻，防御的同时。身体右翼的鲜血骑枪宛如一条红色毒蛇，从缝隙中一次又一次的发动突刺。咻！凭借超高的血量上限，林泽全程都在输出。走位是不存在的，最多格挡表示尊重。因此，林泽单枪匹马越级挑战黄金 BOSS， 出伤效率却不比任何一支专业的四人队伍差。事实证明，活着才有输出这句话确实是真理。别人走位我输出，别人走机制我还在输出。这挤出来的输出时间，全都是用生命换来的。暗影枪，林泽低喝一声，再次爆发，鲜血骑枪唰的一下，宛若紫电奔雷，飞快击中丧尸管家的头颅，负 1,327 命中要害。一个高额的伤害飘出，黄金 BOSS 丧尸管家的生命值终于降到一半以下。就在此刻，吼、哦！丧尸管家克罗利发出一声尖锐刺耳的嘶吼，林泽被这道音波震得两眼发昏，脑袋冒出星星打转的效果。晕在原地，无法动弹。突然，一阵阵低沉的咆哮声从庭院花草树木中响起，一群丧尸逝者从暗处涌出，他们的身体腐烂不堪，眼睛里一片猩红，仿佛是一群饥饿的野兽。目测数量在十二只左右。轰隆隆，丧尸逝者们一出现，便立刻朝林泽的方向狂奔而来，地面都有些震撼。此时，林泽刚强制眩晕的状态中恢复，立刻注意到这些被召唤来的丧尸打手，眸子一眯。半血阶段的召唤技能吗？预料之中，毕竟这只 BOSS 的名字可是管家，找点下人当打手简直太合理了。但我最不怕的就是被群殴。林泽选择无视这十二头丧尸逝者，继续对 BOSS 进行输出。
，反正杀了这些召唤单位也无法获得经验，理他们一秒都是在浪费时间。只要杀死头目，小弟自然会跟着陪葬。况且，这些丧尸逝者的攻击落在他的身上，只造成惨兮兮的个位数伤害。林泽的实力和进门前又有巨大提升，鲜血齐枪提供的体质属性和吸血足够抵消这部分伤害，再配合天赋一杀不死我，我就会变强的喋血效果。这群丧尸小弟感觉不是来帮丧尸管家，而是在帮他。什么年度最佳队友？望着血量上限在战斗中一点点增加，林泽心情愈发愉悦。打 BOSS 和刷血两不误，我真是个天才。林泽乐不可支，继续对丧尸管家进行输出。当他将丧尸管家的血量压到最后十分之一，此时李虎和他的队友恰巧赶到，看到林泽在别墅大门前和五级黄金 BOSS 丧尸管家激战，又被十二至三级丧尸逝者围殴的画面。四人目瞪口呆，满脸的不敢置信。他们没看错吧？这家伙竟同时和这么怪物战斗，其中还一只五级的黄金 BOSS。你说是白银级，他们面前还能接受，但黄金级也太夸张了。要不你问一句，哥们，买挂吗？虎哥，这骑士应该就是独自升级本尊了。他正在和一只五级的黄金 BOSS 交手，情势相当危机。盗贼小刀锋利表情激动，分析道：“这小子疯了吧？三级黑铁精英怪就能把我们团灭一次？这五级的黄金 BOSS？” 我们这阶段能碰的，射手浪客剑心一脸震撼。三六弟，我是真喜欢急切的目光看向李虎。虎哥，我们现在该怎么做？是坐收渔翁之利，还是立刻出手吗？李虎盯着战场中被丧尸围堵的林泽，心中暗道：他们来的真是太及时了。这种时候出手帮忙，有视频为证，发到论坛上曝光，别人都说不了他们半句闲话。帮忙首杀，卖第一高手一个人情，到时候随便分几件黄金级装备，怎么算都是血赚。况且，作为输出的他们，完全可以合理控制 BOSS 的血量，让那个骑士在战斗中一个不小心被 BOSS 杀死。到时候，他们反客为主，独享这只黄金 BOSS。一只黄金 BOSS 足够让他们小队成为瘟疫小镇最强的队伍，他也将反超对方，成为小镇第一人。想到这，李虎扑通扑通狂跳，内心贪婪让他彻底上头，已经将这头黄金 BOSS 视作自己的囊中之物。李虎喘着粗气，眼神贪婪的道：“他是骑士。”就让他来扛住 BOSS 伤害，我们在旁边偷输出分经验。这游戏的分配是按照伤害占比和团队贡献计算的。他一个骑士肯定抢不过咱们，这一票干完，我们就是瘟疫小镇最强的队伍。其余三人纷纷点头，全都赞同这个计划。虎哥英明，咱们干了！李虎点点头，当即隔空大喊：“骑士兄，抗住！我黄金虎小队现在就来帮你杀这 BOSS！” 林泽被丧尸逝者层层围住，看不到周围的情况，只顾着埋头输出。但听到有人想过来帮忙，他出于善意，还是提醒了一句：“快跑 ，BOSS 马上要放大招了。”李虎心中冷笑，觉得这虚伪的骑士在假扮狼来了，不想让他们分一杯羹。而且对方的句话也透露了一个信息：这头黄金 BOSS 马上要死了，他们反而要赶紧过去，免得汤喝不到，白跑一趟。于是，黄金虎小队四个人卯足了劲往前冲，百米冲刺到丧尸管家三十米范围内。这个距离，他们队伍射程最远的职业。射手浪客剑心已经可以攻击了，可就在他弯弓即将射箭的刹那，好、哦，丧尸管家突然发出一道震天的吼声，一种不祥的预感笼罩在众人心头。下一秒，生命仅剩十分之一的黄金 BOSS 丧尸管家开始最后一轮爆发。丧尸管家强壮的右手插入胸膛，从胸口扒出一颗绿色肮脏的心脏，接着往地面狠狠一砸。那砸下去的根本不是什么心脏，而是一颗生化炸弹。霎时间，绿色心脏宛如晶状体。轰然炸裂，一阵阵涟漪般的绿色波纹与毒物被释放出来，以 BOSS 为中心向四周急速蔓延，狂风海啸一般。瘟疫星星，丧尸管家投掷心脏，对30米范围内造成 444% 毒素伤害，并施加一个不可驱散的瘟疫星星 debuff， 每秒扣除100点生命值，持续5秒。第二十章，全服首杀通告，华丽大爆！轰，一发瘟疫星星砸下去。刚刚赶到场的黄金虎小队瞬间团灭，就像一个惊喜礼盒被大锤砸爆，在地上爆出密密麻麻大约三十多瓶的血药，场面十分壮观。那是李虎等人出发前搜集药草和掏家底凑钱找药师布莱恩买的。现在好了，一口气全被丧尸管家爆了出来。啊，这些人怎么不听劝啊？我都说 BOSS 要放大招，还主动过来送。等等，地上怎么全血瓶？现在的人都这么喜欢当医疗兵吗？知道我打 BOSS 血瓶马上要用完了，立刻来送货。可明明我也没下单啊！算了，感谢四位老铁送来的红药。哎，世界上的好人还是多啊！林泽刚回头就看了这个名场面。
，地上一对玩家的尸体整整齐齐，和爆了一地的红色血药组成名场面。林泽也是心累，他都提前告诉这些人不要靠近，偏要主动过来送死。就算游戏里不会真的死亡，寿命也是千金不换的宝贵资源啊，怎能这么糟蹋呢？实在不行，拿来和他交易装备啊！当然，林泽也知道还有一种可能，那就是这群人想黑吃黑。听到他的提醒，以为 BOSS 马上要死了，所以赶紧过来补刀。不管是哪一种情况。这群人都为自己错误的选择付出了沉重的代价。瘟疫星星对一支队伍而言相当致命，但对血量极厚的前排坦克却无伤大雅，因为这个技能自带的倍率很低。林泽这种六千多点生命值的超级血牛，完全可以无视。BOSS 最后阶段的爆发结束后，掏心自爆的丧尸管家自动进入虚弱期，攻速一速大幅下降，一副死期将至的模样。时该结束了，暗影枪。林泽心领神会，再次释放技能。手中鲜血齐枪，瞬间气刺穿丧尸管家的脑袋，令其解脱。主人，我没能守护好您的净土。丧尸管家发出一声不甘的嘶吼，倒下。周围被召唤来的十二只丧尸使者也跟着一起陪葬，宣布林泽的胜利。一条系统信息即刻在全球玩家的脑海之中炸响。叮，全服通告：玩家独自升级龙国瘟疫小镇，单人首杀五级黄金级 BOSS， 获得100点声望，望广大玩家再接再厉。这突如其来的通告，让那些在荒野和一级怪物斗智斗勇，或躲在城镇瑟瑟发抖的玩家，瞬间瞠目结舌。一次，两次，三次，全服通告，就像左右来回的大逼兜，连续播报三次才堪堪结束。所有玩家都被这通告炸晕了，神情陷入难以言喻的呆滞和震惊状态。卧槽，这独自升级是什么鬼？我还在被一级怪物斗智斗勇，他已经单杀五级黄金 BOSS 了，玩的根本就不是一个游戏，这家伙绝对开挂了。龙国玩家牛逼，只要不是外国玩家拿的手杀就好，不然那些牧羊犬肯定要狗叫了！哈哈哈哈，太争气了！不可能，绝对不可能！我们大韩民国是宇宙第一电竞大国，怎么可能会被龙国人抢走全球手杀？法克法克法克，这个人肯定作弊了，给我严查！来自世界各地的蓝星人、神迹玩家全都在讨论这则手杀公告。独自升级这个名字如雷贯耳，被所有人深深记在脑海之中，被无数外国玩家是大敌。被国内散人玩家视作偶像，游戏内有心创建势力，工会的那批人也第一时间派人打听这个名字，想花费重金招揽这位强者为己所用。而刚死回城的李虎等人面如死灰，心中后悔不已。该死，那 BOSS 怎么就突然放大招了？原来那不是狼来了，而是善意的提醒。难道是我误会他了？但为什么我们满血都死了，他没有死？难道骑士才是这款游戏的版本答案？李虎面色阴晴不定。最后长叹一口气，自我反省：“哎，都是我太贪婪惹的祸，没有实力看到黄金首领就该拉开距离，何必急这一时？此刻，就算他不想承认，也必须认他被贪婪蒙蔽了双眼，做出错误的选择。但有时候机会放在眼前，没有几个人能忍住不犯错误，又不是神。”李虎突然想起那些从小镇离开、一路尾随他们的那些点子王，感觉回旋镖突然打在他的脸上。他当时还跟队友说：“想法再好，也要有相匹配的实力实现。”否则只会沦为他人的笑柄。没想到他们这么快就犯了同样的错误，小丑竟是我自己。李虎一脸苦笑。王者之屋副本，别墅大楼前，击杀丧尸管家的林泽正在聆听来自系统疯狂的提示音。叮，您杀死了丧尸管家克罗利，黄金级，获得五千点经验值，恭喜您经验值已满，等级提升为四级，当前经验值四千斜杠八千。您的力量固定增加一点，您的敏捷固定增加一点。您的体质固定增加三点，您的精力固定增加一点，您获得五点自由属性。黄金 BOSS 的经验极其丰厚，直接升级不说，还额外涨了一半的经验条。五级，近在咫尺。林泽每次 BOSS 战结束，都会小小的总结一下战斗中的失误，回顾最后阶段的爆发。林泽对自己的血量估算十分自信，选择硬吃瘟疫星星后，血量仅剩十分之一，六百点生命却还要撑过一百点，持续五秒的掉血。后续丧尸管家随便来一次普攻，他就会当场死亡。可见这次战斗十分凶险，翻车与不翻车就差一线。所幸一切都在他的计算之中，完美取胜。结算一下 MVP， 这场战斗胜利的最大功臣，毫无疑问是林泽刚获得并进化的黄金武器鲜血齐枪。根据战斗统计的信息，全能吸血累计汲取了 1,500 点生命值，相当于15瓶红药。如果没有这 5% 的吸血属性，战斗中先倒下的一方必然是他，全程嗑药都回不上来血，因为手中的药水等级太低。当然，如果没有全能吸血的武器
，林泽的战术也会随之调整。例如，他可以找十几只丧尸犬狗到一万血，或将等级升到五级，实力进一步提高，再来挑战丧尸管家以及开启副本。期间最多浪费一些时间发育，并不会影响他手杀黄金 BOSS 结果。所以，不管细节怎么改变，我都会是最后的赢家。林泽嘴角微微上扬，玩家的快乐就是和有一定难度的怪物斗智斗勇，最终通过自己的实力拿下胜利。从而获得巨大的成就感。如果有打副本熬了几天才通关的玩家，肯定对这种感觉深有体会。他们这些玩家追求的就是挑战自我。与此同时，丧尸管家死亡后，他的尸体就像一台会到处喷钱的钞票箱，大量的战利品从他身体向四周喷涌，装备的金光银光差点亮瞎狗眼，还有满地的金币银币。一瞬间，视觉冲击拉满，连林泽都忍不住瞪大眼睛，呼吸略微急促。他没看错吧？在这些金光银光中，居然还一抹更加惹眼的紫光，难道是传说中的紫金装备？击杀黄金 BOSS 掉落资金装备，这概率恐怕连 1% 都不到。欧皇果然是欧皇，他的狗运又来了。以前杀一只 BOSS， 队伍四五个人均分下来只剩一口汤，现在我单杀 BOSS， 这里的战利品全都是我的。林泽心情爽的嗷嗷叫，逐个拾取地面的战利品，这大包的感觉太爽了，直接起飞。第二十一章，惊人的产出。紫金项链，叮！您杀死了丧尸管家克罗利，黄金级获得15进化点，剩余进化点22您搜刮获得两件重要道具：染血的信封，管家的钥匙。您搜刮获得四本技能书：黑暗突刺、雷霆一击、祝福光环、召唤猎鹰。您搜刮获得两件白银级装备：腐朽之杖、腐蚀匕首。您搜刮获得两件黄金级装备：突击队长的战斗胸甲、掠食者长靴。您搜刮获得一件紫金级装备：瘟疫之心。您搜刮获得30瓶初级缓慢愈合药剂， 5瓶初级解毒药，让我看看都爆出什么好东西，最好都是我能用的。林泽打开背包，满脸激动地检查这次的战利品。现在，就算出品质太高的装备，正常玩家消费不起；就算对方愿意拿身上最珍贵的寿命来换，林泽也要掂量一下，这个人或势力到底值不值得自己投资。否则，把极品装备给白眼狼，帮助对手发育，那就恶心人了。他可不想再遇到陈明那种人渣。但人心隔肚皮，林泽很难分清一个人的善恶。将装备卖出高价，就是他能做的最大努力了。所以，最好的情况就是出多点他能用的装备和技能书，提高自身实力，不断滚雪球。接下来，林泽还要抢王者之屋的副本手通，以全服的高手作为对手，他还是有一点压力的。毕竟高手在民间，龙国又是卧虎藏龙之地，永远不要小觑任何人。林泽，还好我的天赋本身也是个当狗王的类型，就看谁能狗到最后。笑到最后了，首先是两件 BOSS 一定会掉落的重要道具：染血的信封，隐藏任务瘟疫小镇的阴谋，开启道具，将这个信封交给村长。你将启封一段不为人知的隐秘，他或许会给你带来危险。管家的钥匙，开启副本王者之屋的钥匙。管家丧尸化后依然贴身收藏，只有击败管家才能开启副本，就不能直接开启信封触发任务吗？还要我多跑一趟？林泽没想到这个任务还要回去找村长才能开启，心中无语，只能暂时放到一旁。他接下来要做的事，肯定是优先拿下眼前五级副本王者之屋的手通，然后才会再考虑回小镇。反正他刚才补充过一次补给，暂时不缺药。再一次感谢那四位不知道名字的老铁及时送来的血瓶。世界上的好人还是多啊！林泽继续低头检查战利品，黑暗突刺，黄金级将黑暗之力汇聚枪尖，向前突进一段距离，对敌人造成 450% 黑暗伤害。目标受到的后续所有伤害提高 10% 持续10秒。每次使用消耗1 0 0 MP， 冷却15秒。需求等级四，职业限制黑暗骑士。出货了，黑暗骑士专属的招牌技能，有位移，有增伤，伤害也相当不俗。黑暗突刺由于是辅助技能，不用烧血，所以技能倍率不是很高。但黄金级的数值加持，让一个辅助技能的伤害超越了作为输出技能的暗影枪。同等级情况下，暗影枪的倍率应该比黑暗突刺高 300%。运气不错。居然真有我职业用的技能书，林泽欣慰地笑了起来。果断学习这本技能书，空旷的技能栏立刻多一个新技能。玩家在技能栏饱和之前，每次获得新技能实力都会有明显的提升，有时候甚至比一件装备带来的提升还要大。所以林泽才如此高兴，这是雪中送炭啊！雷霆一击，黄金级将力量汇聚武器并砸向地面，对周围敌人造成 500% 物理伤害，并降低移动速度 30% 持续3秒。每次使用消耗2 0 0 MP， 冷却10秒。职业限制：近战职业。第二本技能书是近战通用的类型。
。此类技能书只分近战、远程，而且往往有一定的缺陷。例如，技能普遍数值较低或蓝耗高的吓人，雷霆一击就是蓝耗较高的代表。一个近战技能却要求2 0 0 MP， 非常的离谱。林泽四级目前只有90点基础魔法值，典型的麻瓜不适合使用魔法，所以哪怕学会这个技能，林泽也暂时无法使用，必须要想办法。把自己的蓝量撑上去才行。至于要不要学，那是肯定要学的，不学也只能烂仓库。反正学习新技能，只要技能书，不需要求技能点。我报的书随我怎么用。林泽将雷霆一击拍在身上，技能栏马上又多一个新技能。雷霆一击，只要不看蓝量，它的是范围伤害和减速效果还是非常实用的，尤其是在狭窄的战斗场景中。例如，待会要进去的王者之屋就是一个典型。后续两本技能书，祝福光环和召唤猎鹰。一个是牧师的技能，一个是射手的技能，对他都没用。和寒冰剑一样，先放在背包的角落里，以后有机会就出手或找人交换。突击队长的战斗胸甲，黄金级，防御加30体质加 5， 力量加 5， 坚固，减免 10% 的近战伤害。需求等级： 5， 进化需求点数： 1 0需求职业：近战职业。简介：一名帝国精锐战士遗留的盔甲，适合那些喜欢勇敢冲锋的战斗，上面留有战士之魂。掠食者长靴。黄金级，防御加十，敏捷加十五，追猎，战斗状态下移速提高百分之十。需求等级五， 5, 进化需求点数十， 10, 需求职业，近战职业。简介：一双用兽人皮毛缝制的皮靴，穿戴时间过长，或许会患上脚臭的毛病，但你肯定不舍得脱下它。两件白银武器，一个法杖，一个匕首，都不是骑士用的，所以直接跳过，以后拿出来交易，再看也不迟。两件黄金级防具的属性很不错。可以作为接下来五级要用的装备预备。如果能凑够五个部位黄金级的散件，穿上去的效果甚至比白银级的套装还要强。游戏归根结底还是看装备的品质和属性，只要属性够高，当散件王也不是不可以。最后一件也是最重磅级的，瘟疫之心，紫金级项链，体质加十，精力加十，最大生命值加五百。传播瘟疫，受到攻击时自动触发一次传播瘟疫。对范围15米的敌人造成1 0 0加0 0分号最大生命值的毒素魔法伤害，效果冷却15秒。需求等级5进化需求点数15需求职业5简介：这颗心脏来自一头不朽尸王，他死后心脏依然保持着跳动，但输血管传输的不再是血液，而是尸王体内的剧毒瘟疫。第22章，万血大观近在咫尺，开启副本。卧槽！林泽看到这件装备的品质和属性时，第一时间也是被惊到了。没想到这件装备如此变态，他在心中稍稍计算后，脸上的表情更加难以置信。很快便是一阵狂喜涌上心头。这件紫金项链在他手中最少能发挥 200% 的效果，这还是保守估计。哪怕有人现在拿传说级装备来换，他都不换。对其他玩家而言，传播瘟疫的最高伤害可能就只有200点左右浮动，因为正常的五级前排坦克全体质加点，再加上这件装备的属性，最多可以达到惊人的 1,000 点生命值。在游戏前期，如果没有特殊天赋加持，这差不多就是极限了。由于超神级天赋，林泽已经拥有 6,000 多点生命值，传播瘟疫的伤害也会随之提升到400点，和其他玩家比起来，足足翻了两倍多，非常夸张。有这件装备在，他的练级效率那还不得飞到天上去啊！用一句话来形容，你小子拿私服的数值来打正式服，并且随着林泽生命值提升，瘟疫之心造成的伤害还会进一步增加。完全不是一个层次的装备利用。当然，林泽如果长期佩戴这件装备，也会有让他稍稍苦恼的地方。例如，他不能再利用小怪快速帮助自己刷生命值了，因为周围的低级怪碰到他，就会被传播瘟疫的剧毒瞬秒。到时候他想刷血，就只能暂时把这件装备脱下来，真是个幸福的烦恼。不管怎么说，这件紫金级装备对我而言都是巨大提升，比染血奇枪还要离谱好几倍。所以，先练到五级。换三件新装备后，再去挑战最高难度的王者之屋。到时候我估计闭着眼睛都能通关，能稳妥。谁会想着浪呢？这年头苟着才是王道啊！就比谁更能苟。林泽恨不得立刻就把这件紫金级的项链——瘟疫之心穿戴上去。这装备在前期就是件练级神器，奈何它的等级不够。练级，只要等级升到五级，我的实力就会有质的飞跃。林泽眼睛冒着火光，从来没有如此渴望过升级。于是。他在王者之屋外的别墅区转上一圈，寻找其他落单的丧尸使者和丧尸园丁，以及新的怪物类型进行击杀。四千点经验值，不出意外，半个小时就能凑齐。期间，他又找到三种新的怪物
，分别是丧尸女仆、丧尸厨师、丧尸鱼。这些别墅里的怪物都是黑铁级，每个怪物类型提供六进化点，因此他又获得了十八个进化点，收获颇丰。半个小时后，林泽把别墅区的精英丧尸杀了个遍，他的等级终于升到了五级。您的等级晋升为五级，您的力量固定增加一点，您的敏捷固定增加一点，您的体质固定增加三点。您的精力固定增加一点，您获得五点自由属性。林泽一秒都等不了，立刻打开背包，把那三件刚爆出来的装备全部换上。一时间，他的属性蹭蹭暴涨。这下该牛逼了！林泽马不停蹄地打开面板，查看自己五级的属性和生命值。下一秒，他倒吸一口凉气，姓名独自升级，等级五级零幺零零零零，寿命一百零三年，职业黑暗骑士。专属天赋：神域之心，超神级；职业天赋：暗影之血，黄金级，恶魔诅咒。力量： 19敏捷： 26体质： 65精力： 21生命值： 93269326装备：突击队长的战斗胸甲，黄级级；掠食者长靴，黄金级；耀眼的回复戒指，黄金级；鲜血旗枪，黄金级；逝者帽、长裤、皮带。普通级新手盾牌，剩余进化点四十。好家伙，自己还没进副本，生命都快破万了，并且每个四维属性都有巨大的提升。力量看上去是低了一点，但有黄金武器面板补足和天赋审判一切的真伤附加，他输出能力完爆同级的四人小队。敏捷属性全靠掠夺者长靴堆上的，来出招越快，附加真伤越高。而且林泽现在的林泽约等于半个博尔特，跑得飞快。体质属性就不用说了， 6 5点全服务器遥遥领先。精力属性刚突破20点，正好让林泽能够释放刚学会的通用技能雷霆一击。一切都是那么的恰到好处。林泽不敢说现在的自己能平推王者之屋副本，但肯定过得非常轻松。翻车是不可能翻车的，这辈子都不可能。再这样成长下去，感觉瘟疫小镇都得被我平推了。林泽嘴角微微上扬，表示从没打过这么富裕的仗。前世的他一直都是负重前行。装备都捡别人剩下的，还要客客气气地说谢谢大哥。现在他终于体会到当游戏大佬的感觉了。什么是游戏大佬？走位风骚，手法犀利，反应神速，都不对，这些是高手的特质。游戏大佬是不出手则已，出手就是秒杀，玩的就是数值。操作，菜逼才操作，我们都是秒的。将新装备换上后，林泽信心十足。他跨过丧尸管家死去的地方，走向隐藏在小镇荒野中的深山大别墅。王者之屋，随后拿出重要道具管家的钥匙，插入三米高的木质别墅大门。系统提示音当即响起，叮，检测到你有开启副本的资格，是否开启该副本？提示副本开启后会即刻对同服务器的玩家进行通告。所有人都有平等的资格攻略副本，获得手通的资格，请慎重选择开启副本的时机。这系统人还怪好的咧，会提醒玩家准备充足后再开启副本，省得被别人抢了手通奖励。确认开启副本。林泽早就准备好了，毫不犹豫的点头。第23章龙国等级排行榜：卧虎藏龙。叮，您成功开启副本《王者之屋》。副本开启后，自动通告所在城镇区域。下一秒，整个龙国区的玩家都能听到的提示音响起，举国震惊。龙国公告：恭喜玩家独自升级，开启瘟疫小镇副本《王者之屋》。声望加时，全体龙国玩家皆可通过后台开启的副本传送阵功能，选择挑战，直接进入副本。龙国公告。龙国是蓝星首个开启副本的国家，龙国玩家全属性永久加一，战斗经验正 10% 请努力攻略副本吧。提示：副本之中会限制玩家的药品使用次数，进入副本后，除了通关和死亡外，无法逃离副本。副本难度越高，通关奖励越高。龙国公告：龙国副本已开启，龙国等级排行榜自动解锁，最强玩家水与争锋。随着龙国公告响起，所有埋头练级的龙国玩家神情一致，都被这条公告吸引了注意力。和之前单杀黄金 BOSS 完全不同，这次开启副本对每个龙国玩家都有好处，尤其是那些容易受到欺负的散人玩家，他们在有一定实力后，不需要继续在野外和工会抢怪打野，可以选择进副本练级，里面掉落的装备也更有价值。开启一个全新副本，对一个国家而言，百利无一害。至于会在副本里头死人折寿，那就是玩家自己的问题了。没掂量清楚自己的实力，自己去送怪不了别人。不仅如此，连林泽都有些惊讶。没想到首个开启副本的国家竟然还有特权奖励，全属性永久加一，战斗经验正 10% 这属性奖励相当爆炸。
，他没印象，很可能前世这条奖励被外国玩家夺走了。但这一世，由于林泽这只小蝴蝶的出现，首个开启副本的奖励永远属于龙国。随着系统提示的又一次刷屏，所有龙国玩家都沸腾了，独自升级大佬牛逼，这是帮我们划分出一个新的练级区啊！我还以为这游戏只有开放世界，没想到也有副本。早知道我就去野外多逛逛找副本了。我问了一下我在国外的朋友，王者之屋副本。只有我们龙国玩家才能进入，而那个首次开启副本的奖励也是我们龙国特有的。这下龙国玩家成为特权玩家了，感谢独自升级大佬送来的属性大礼包和经验大礼包。苍蝇再小也是肉，这 10% 经验值加成，能让我们比外国玩家更快升级，更快离开这个鬼地方。所有龙国玩家都在讨论和感激林泽，各种666刷满频道。外国玩家也不是闭门造车，很快从各个渠道也知道了这个消息，频道上一片谩骂之声。龙国玩家独享的副本，还有特权奖励，这不公平！抗议！又是那个独自升级，这家伙领先我们太多了，他到底是怎么办到的？为什么我们灯塔国没有这样的强者？难道我们老白人还不比不过那些瘦弱的东亚猴子？大韩国玩家发表声明：独自升级其实是大韩玩家，但意外出生在了龙国。八嘎鸭路，这个家伙肯定使用了某种违法程序。另一边，龙国等级排行榜的开启也引起不少玩家的注意，普通玩家最多吃吃瓜。看个热闹，但那些好胜心强又有一定实力的高玩，眉头纷纷皱了起来，显然都很不满意自己当前的排名。第一名五级独自升级骑士出生地瘟疫小镇，第二名四级豆豆大魔王法师出生地道宝镇，第三名四级天爱振兴法师出生地幽暗密林，第四名四级风云天下战士出生地边境战场，第五名四级。杀破狼战士出生地边境战场，第六名四级彻底疯狂战士出生地小安村，第七名四级射破苍穹射手出生地猎鹰峡谷，第八名四级暗影盗贼出生地黑暗谷，第九名四级半步宗师战士出生地逍遥庄，第十名四级白狐法师出生地魔法学院，龙国黑暗谷。前世的第一高手，等级排名第八，暗影。暗影挥动手中的匕首，将一头影狼抹猴。随后，命中要害产生的暴击伤害，连林泽都感到望尘莫及。负 2,554 命中要害，这是四级玩家能打出来的伤害吗？显然，这家伙也有一个变态天赋。暗影现实身份是杀手组织血盟的第一杀手，拥有传说级天赋，恩赐解脱，恩赐解脱，传说级天赋。源于死神收割灵魂时掌握的超高技艺，没有猎物能从他的镰刀下逃脱。效果一：死神镰刀初始暴击伤害永久提高 200% 每杀死一个单位，暴击伤害永久提高 1% 效果二：恩赐解脱，主动使用15秒内暴击率提高 100% 且攻击无法躲避，冷却30分钟。要不是我前面浪费了半个小时，第一名的宝座应该是我才对。独自升级，呵呵，这个名字我记住了。值得被记住的也只有第一名。其他人不足挂齿，希望在这个能肆意杀戮的游戏中，有人能成为我对手。先让你们跑39米又如何？挣扎的猎物才有杀死的价值。最后的赢家只会是我，暗影。暗影弯腰拾取影狼掉落的战利品，顺势将匕首的血涂抹在狼的鼻子，像个疯子一样喃喃自语。除了前世公认的第一高手暗影，其余榜上有名的高手也各有底牌。能够在如此短的时间内升到四级，追上林泽这位重生者的脚步，都不会是什么简单的角色。前世，林泽连仰望十大高手的资格都没有，交谈更是一次都没有过，只能和其他人一样在论坛上捕风捉影，打听到这些大人物最近的动向和踪迹，然后发表钦佩和羡慕的留言，希望有一天自己能被大佬看上，抱个大腿蹭蹭车什么的。如今自己却和他们站在同一起跑线上，不得不说，命运真是个有趣的东西。林泽也看了一眼龙国等级排行榜，脸上浮现出一抹笑意，排行榜上全都是熟人面孔。虽然他们可能都不认识我，但我对这些高手可是知根知底，知己知彼，百战百胜。你们是做底牌的天赋，全都在的记忆库之中，连底库都被我看穿了。你们拿什么和我斗？当然，如果有想试着挑战我的人，可以来王者之屋副本，这个所有龙国玩家都可以进入的副本，就是我们互相较量的第一个舞台——龙国魔法学院。两名相貌几乎一模一样的绝美萝莉，正在图书馆里翻阅魔法书，认真研究上面鬼画符一样的文字。这对双胞胎是极少数在神迹室中能体验到学院流开局的玩家之一，他们只需要在魔法学院帮老师打杂和上课，就能平稳的过渡到十级。
，然后再外出历练，正式开始游戏。同时，他们也是现实中江海市首富的千金，有着良好家教的他们没有被养成刁蛮大小贱，反而平易近人，人见人爱。后世这对双胞胎凭借近乎天胡的开局、聪慧的头脑以及优秀的社交能力，成为了龙国十大公会之一——碧落黄泉公会的创始人。姐姐白露，妹妹白狐。妹妹白狐正是十大等级排行榜中的第十名，靠读书就能进入前十，而且还是研究异世界的魔法。他十岁就掌握了七种不同国家的语言，这种智商被称为天才都不为过。白狐姐姐，我居然上榜了，你应该只差我一点点经验值，这排行榜居然只写前十名，太严格了吧？人家想和姐姐一起上榜。白露宠溺的笑笑，你比我聪明多了，你上榜是理所应当的，我还差得远呢。倒是这个第一名。领先其他人足足一级的差距，是个厉害的角色。这个年仅十一岁的小姐姐，漂亮的眼眸灵动狡黠，肌肤如雪，外表看似一副清纯小萝莉的样子，实际上心里早熟，很有自知之明，擅长把握人与人之间的距离。白狐目光从排行榜移开，大眼睛闪闪发亮。姐姐说厉害，那一定是个很厉害的人。那我们找他带我们练级好不好？白露无奈摇头，人家可是第一高手，怎么愿意带我们两个小拖油瓶？我们到现在连怪物长什么样都没见过呢。白露不喜欢麻烦别人，更害怕妹妹被坏人拐跑，所以不愿意她和外人接触。妹控属性拉满了，最后她总是被胆大妄为的白狐牵着鼻子走，还好一直没出什么大问题。但这款游戏不一样，它真实而又可怕，死了就会折寿。他不想让妹妹冒险，最好永远都能待在魔法学院这座象牙塔之中。白狐气鼓鼓的腮帮反驳：“我才不是拖油瓶，我已经学会十级以下所有法师职业的魔法了。是的，在魔法学院真的能学到技能。”每个职业十级以下，共有四个额外的法术，能在这么短的时间内掌握四种全新法术，光凭高智商远远不够，还要有撑得起这个进度的天赋和属性。移动的大图书馆，传说级天赋，被魔法女神眷恋的信徒有极低概率获得该天赋，在魔法之路上畅通无阻。效果一：记忆之眼，通过观看技能释放或翻阅各类书籍，可快速学习任何技能，且学会的技能等级自动加一。效果二：大图书馆。掌握的技能越多，造成的伤害越高。每个技能提升玩家 5% 的伤害，并额外提升10点精力属性。白狐同样是天赋出类拔萃的超级玩家，潜力无穷。人家有这么厉害的天赋，第一名的大哥哥应该愿意带我们一起练级吧？主要是在这里读书上课多没意思，现实的各种课程已经够多了，压得我喘不过气。好不容易有机会玩游戏，我也想体验更多的内容，想和怪物战斗。说着，白狐的小眼睛露出期待之色。他决定背着姐姐主动出击，联系第一名的高手。天真浪漫的他相信，好人一定比坏人多。第二十四章，进入副本，地狱难度开始。林泽开启一个副本，将神迹世界搅得满城风雨，暗流涌动，各方势力摩拳擦掌，集结手下精锐或无数同好，打算将王者之屋这个副本当成重要跳板，带领自己的队伍名扬天下。抢副本首通是所有游戏不得不品的体验，当然。也有胆小谨慎的玩家选择默默潜水，冷眼旁观，等待所谓的高手将副本攻略传到论坛上，再小心谨慎的慢慢攻略。主打一个没有教程，我不会玩游戏。王者之屋大门前，林泽匆匆扫一眼龙国等级排行榜，便不再关注别人，也早早的将自己的私聊和好友添加功能关闭，杜绝一切外界干扰因素。王者之屋副本由他开启，也必须由他拿下，否则他可就成神级世界最大的笑话了。林泽深吸一口气。将目光放回到眼前的副本上，开始选择王者之屋的副本难度。神迹世界的副本难度分别是普通、困难、噩梦、地狱四个级别。四个难度的首通奖励是分开的，每个难度分别有一次首通奖励。当玩家首通最高难度副本，下面难度依然没人完成首通，他就能直接获得所有首通奖励。首通副本难度越高，奖励越高。林泽对普通级和困难级的三瓜两枣没兴趣，顶多就几件黑铁级的装备或套装部件自选。他现在不缺这些东西，专门为了这些装备去打一趟副本，很浪费时间，所以他的目标只放在噩梦和地狱这两个难度上。林泽打开等级排行榜，估算看了一眼，喃喃自语：“王者之屋是五级标准副本，目前排行榜等级最高的是我，第二名火鸡卫锅巴。嗨嗨，这名字真有意思，差点就念错了。他肯定有个朋友叫奶白的学子。第二名刚也才四级，四级和五级差距很大。如果一群四级玩家组队下本。”没能像我一样换上最新的五级装备，想通关噩梦级，最少要花费最少一个小时的时间，这还不计算团灭重来的情况，如果团灭还会拖得更久，所以
，我直接打地狱难度，完全来得及拿下噩梦级的奖励。”林泽略微思忖，决定直接挑战地狱难度。他有自信，在别人组队通关噩梦难度前，就单人通关地狱难度。普通和困难的手通奖励，随缘就好。定，当前副本为《王者之屋》，副本推荐等级五级。您选择挑战地狱难度，该难度下怪物的实力将会被史诗级加强，并解锁全部副本剧情任务和隐藏区域。提示：地狱级难度死亡惩罚翻倍，非常不推荐单人挑战。是否继续选择挑战地狱难度的王者之屋？屏幕上弹出红色的警告框格外刺眼，奉劝玩家不要浪费生命。事实上，地狱难度的五级副本，就算是四名十级的玩家来打，也有很大概率翻车。确定就是地狱难度，但林泽执意要选。系统也只能无奈让步，打开大门。地狱级难度的副本确实很可怕，就连前世的第一高手暗影也亲口承认过，单通同等级的地狱难度副本是绝对不可能完成的任务。数值不到位，你再秀也只是花里胡哨骗自己。怪物看你操作走位，秀了几个小时，精疲力尽，然后一刀把你秒了。最后还要理问一句：“朋友，闹够了没？”真就一点脾气都没有。林泽敢挑战地狱难度，是因为有足够的资本。他的数值夸张的离谱，近一万的生命值，秒伤超过六百，超高的防御，生命恢复速度，甚至还有全能吸血。这个长线战斗必备极品属性。更何况林泽本就是战斗经验丰富的老鸟，一点都不带慌的，干就完了。定，您已进入副本《王者之屋》，难度地狱级。您自动开启副本任务，击杀三百只丧尸，完成后自动开启前往二楼的通道。白光一闪，林泽被传送进入别墅里面。王者之屋副本，还没看清楚环境，一股浓烈的腐臭气息率先扑鼻而来，令人作呕。这里就是死亡之屋内部，阴森恐怖。林泽冷静地观察四周环境，这是一座典型的西式大宅，入户大堂挑高七米多，客厅宽敞的就像一个巨大的决斗场，通往上层的楼梯藏在最后面，很隐蔽，就像一头巨兽的嘴。来不及观察太久，因为客厅就游荡着许多丧尸。丧尸主题是王者之屋的特色。林泽这位不速之客的到来，没有任何意外，瞬间点燃客厅所有丧尸的热情。好，咚咚咚，数十只服装各异的丧尸狂奔，嘶吼和脚步声在别墅中回荡。好，一头身着舞会服的丧尸速度极快的冲过来，动作诡异惊悚，转眼间就从阴暗的角落冲到他的面前。丧尸舞者向前一跃，身体旋转，将脖子伸到最长，以极度扭曲的姿态做事，就要咬断他的脖子。将这个人类撕成碎片，换做普通玩家，上来遇到这突发情况，肯定一脸懵逼，估计被丧尸咬到才能反应过来。但林泽身经百战，早就猜到会有这种情况。他抬枪举盾，瞬间进入战斗姿态，上来就搞这么刺激，这家的主人也太热情了。他手中的鲜血齐枪，随手向前一刺，将丧尸舞者的脑袋戳出一个巨大的血窟窿。巨大的力量使丧尸舞者强制落地，负667命中要害。林泽看了一眼这头被击退落地的丧尸，神情有些意外，竟然没死。林泽分神看一眼这头丧尸的属性，表情一阵恍然。丧尸舞者，青铜级，等级五，生命值 2,400 地狱副本怪物生命翻倍，攻击60地狱副本怪物攻击翻倍。简介：受邀参加别墅派对的知名舞者，丧尸化后继承了舞者的特点，拥有惊人的速度。第25章：骑士野群刷。制作副本攻略，原来是一只青铜级的精英怪，而且生命和攻击力还小小翻了个倍，难怪一发普攻没能秒杀。看来不只是有我变强了。林泽眼眸一眯，果断补上一发暗影枪，但依然会是我赢。死，负 1,866 命中要害。啪！丧尸舞者的脑袋在暗影枪的轰击下，像一颗被球棍打爆的西瓜，十分壮观。一只青铜级的精英怪说秒就秒，林泽的实力确实膨胀了许多。数值过于超模，遥遥领先。击杀这头丧尸后，林泽突然松了口气，倒不是因为怕掉血，只是不希望自己的瘟疫之心附带的瘟疫传播特效被触发，浪费一次宝贵的范围伤害机会。还好我反应快，要是被碰到，就要浪费一次传播瘟疫的效果了。三百只丧尸，没群攻要浪费很长时间。林泽低声喃喃，目光瞄准狮群中心，他一跃而起，向前大跳出一段距离，直接跳到狮群之中。看似自投罗网，实则人肉炸弹。好了，现在你们可以攻击我了。林泽张开双臂，挺起胸膛，抖 M 模式启动。在他的胸前，一颗獠牙抓住的宝珠散发着幽幽的绿光。
，就像充能好的魔法炸弹，易燃易爆炸。那正是林泽刚穿戴上去的紫荆级装备——瘟疫之心。当一头不知死活的普通丧尸轻轻给他挠了一下，瘟疫之心里面的能量立刻向四周猛烈扩散，宛如一片绿色火海。瘟疫传播，丧尸们沐浴在火海之中，身上的腐肉一块块迅速脱落，别墅里充斥着烤肉烧焦难闻的味道，让人恶心反胃。负六百七十五，负六百七十五。负六百七十五，负六百七十五，负六百七十五。与此同时，密密麻麻的伤害数字从丧尸的头上飘起，场面十分壮观。不过，地狱副本的双倍生命值 buff 让这些丧尸全都顽强的活了下来，像不死族一样露出半副骨架，依然在火焰中奔跑。消毒杀菌后的骨爪在林泽的盔甲上抓挠，连一点痕迹都留不下，全是个位数的伤害。刮痧的同时，给林泽嗷嗷叠血。生命只以每秒四五十点的速度骤增，地狱难度副本的高压不仅没能给林泽太大压力，反而给他提供一个近乎完美的刷血场地。卧槽，这生命值标的比丧尸犬还猛！这地狱难度副本真是选对了，下次我还来。林泽表情狂喜，没想到会是这种情况。这哪是地狱级难度副本，这分明是他这头小血牛的最佳修炼场啊！就这样，林泽的血量以恐怖的速度暴增中。林泽甚至爽到刻意停手原地挨打，欣赏自己的血条蹭蹭猛涨。但很快他又反应过来，等等，只挨打也不行，我还要拿副本手通，以后再进来刷血也不迟。通关副本是第一优先级任务，那就不刻意停手了，先通关副本。林泽下定决心后，将鲜血齐枪的前端高举，枪尖闪过一抹银色的电光，并以惊人的速度劈向地面。咚！雷霆一击，齐枪在接触地面的瞬间。数十只丧尸仿佛遭到一柄无形千钧大锤的敲击，连同地面一起砸出蛛网状的裂痕，向下塌陷。负八百三十六，负八百三十六，负八百三十六，负八百三十六，负八百三十六。旋即又是一片密密麻麻的数字，在减速 30% 的效果中，丧尸们犹如膝盖断裂，几乎无法活动。30秒后，在第二次传播瘟疫的绿色火焰中，这些脆弱的丧尸扛不住了。开始像丰收的麦穗般成片倒下，最终化作无数道白光涌入林泽的身体。叮，您杀死了十五只普通丧尸。叮，您杀死了四只丧尸逝者。叮，您杀死了一只丧尸舞者。叮，您累计获得三千一百点经验值，当前经验值三幺零零幺五零零零。叮，您击杀丧尸舞者青铜级，获得四点进化点，当前进化点四十四。爽。林泽沐浴经验球的冲刷，舒服的眯起双眼。角色底下的经验条，肉眼可见的长了一大截。地狱难度副本，怪物的实力获得巨大增幅，战斗经验也变得相当丰厚，是同级正常怪物的 2.5 倍经验。除此之外，因为丧尸舞者这只新类型怪的出现，他还有一笔新的进化点入账。怪物死亡，随之而来的还有大量的战利品。但由于马上又有一群新的丧尸，从别墅的各个房间涌现，嘶吼着。狂奔着，在大厅处将他层层围堵。林泽拾取道具和喘口气的机会都没有，这就是地狱及副本的压迫感。还剩280只，看来会是一场持久战啊！要不是我获得了瘟疫之心，恐怕会杀到手软吧。林泽喃喃一声，挥舞鲜血齐枪血，奋战到底。来吧，杀不死我，我就会变得更强。五分钟后，随着第100只副本内的丧尸倒下，林泽四周垒起一座小石山，他的生命值还剩 60%。但身上却冒出一道金光，您的等级晋升为六级，您的力量固定增加一点，您的敏捷固定增加一点，您的体质固定增加三点，您的精力固定增加一点，您获得五点自由属性。从零经验到升级，竟然只需要五分钟，甚至连关卡 BOSS 都没见到，这就是地狱副本的含金量。林泽表情愕然，有点没想到，啥？这就升级了？这才过去多久啊？不愧是地狱级难度，击杀经验有够丰厚。主要是王者之屋地狱副本的关卡设定太离谱了，开局狂喂三百只丧尸，生怕玩家吃不饱。这三百只丧尸分别有普通级、黑铁级、青铜级这三种，但考虑到这是四个玩家分摊的量，其实也不多。林泽一直在统计这些丧尸的类型，他准备做成一份详细且完整攻略，然后卖给那些未来的大公会和所谓的高手们。副本最有价值的地方是可重复性，一个副本的攻略在刚开放的首月会变得极其抢手。就像一本绝世武功，你学会了就能变强。功法的创造者便是他们这些开荒玩家。而且攻略这种东西是人是鬼都能做一份，
，你不卖，有的是人卖。既然如此，不如把主动权掌握在自己手中。当然，地狱级难度副本的攻略做出来卖出去，别人能不能通关就不管他的事了。之前就强调过，通关地狱副本需要的不光是手法，还要有和他一样近乎超模的属性和实力。第二十六章，接连升级，第一关领主。不过。就算是那些大公会的成员，有着高等级天赋的超级玩家，上来就被要求撑住三百只丧尸为殴，也会感到非常棘手。99% 的队伍都坚持不到最后，只要有一个环节出问题，就会被这些疯狂的尸潮吞没。但我的超神级天赋搭配优秀装备，却让我在这种高压环境中如鱼得水，不断变强。这场战斗我最大的收获，其实不是等级，而是生命值成长。林泽嘴角一歪，突然觉得这些丑陋的丧尸格外顺眼。都是帮自己成长的好兄弟啊！此时他的生命值已经突破了万血大关，而且不是一万那么简单了，而是两万。当前生命值两万五千八百六十，在丧尸们的围殴中，林泽的天赋一也再次升级。叮，您的天赋效果一，杀不死我，我就会变得更强。天赋熟练度已满，天赋效果自动升级。当前效果，承受来自任何方式的攻击，都会永久提升你三点最大生命值。熟练度 80181000， 这已经是林泽的天赋以第二次升级了。虽然只增加了一点受击生命值，但受击获得熟练度比主动攻击更容易累计。下次升级估计也要不了多少时间，这也是他为什么如此高兴的原因。在地狱难度副本的高压环境下，他的万血小目标远超预期，超额完成。接下来就是五万血和十万血大关，成为有一点点生命值的超级血牛，指日可待。让那群异族神明见到他，就跟像见到瘟神一样，打又打不死，只能避而不见，落荒而逃。太爽了！再来再来，我还没杀过瘾呢。近战丧尸的攻击频率太低了，还会卡位，敢不敢出点远程丧尸？哈哈哈哈！生命值每秒涨几十点，爽啊！林泽升级时，蓝条也自动回满，于是他再次高举气枪，枪尖闪烁雷霆电光，宛如天神下凡。雷霆一击。带有白色电光的枪尖砸向地面，重力冲击下的丧尸骨骼嘎吱作响。负 1,025 负 1,036 负 1,077 负 1,065 负 1,075 随着生命值又一次暴涨，林泽技能附加的额外真伤变得极其恐怖，即便没有要害命中的暴击效果，也能轻松造成四位数的伤害，其中包含了200多点的真实伤害。很快，又是一大群的丧尸如麦穗般嘎嘎倒下。这种不断有怪物送上门，宛如吸怪歪挂一样的战斗环境，简直就是为他量身定做的。十分钟后，第240只丧尸倒下，林泽的等级再次升级。您的等级晋升为七级，您的力量固定增加一点，您的敏捷固定增加一点，您的体质固定增加三点，您的精力固定增加一点，您获得五点自由属性。除了升级的系统提示，还有两个天赋效果的升级信息。林泽自己都没想到，这才短短五分钟。他的天赋又升级了，先看天赋一的变化。叮，您的天赋效果一，杀不死我，我就会变得更强。天赋熟练度已满，天赋效果自动升级。当前效果，承受来自任何方式的攻击都会永久提升你四点最大生命值，且受到的伤害永久降低 10% 熟练度 6650000， 这是天赋一分杀不死我，我就会变得更强的第三次升级，而且是短短十分钟连升两级，简直太爽了。天赋一经过第三次升级后，后续升级需要的熟练度突然飙升，就像突破了一个重要的瓶颈。瓶颈之后，便是海阔天空，一个新的能力。这次天赋一的升级，除了常规的提高一点受击生命值，还有额外 10% 的伤害减免效果，使林泽的坦度质量进一步提高。光有血量不行，还要有减伤，这才是一名合格的坦克。而且随着后续天赋的升级，这个减伤效果还会继续提高。非常离谱，林泽直呼：“这天赋脸都不要了，但我喜欢。”芜湖起飞，接着他目光看向自己升级的第二条天赋属性。叮，您的天赋效果二，审判一切，我面前人人平等，天赋熟练度已满，天赋效果自动升级。当前效果，你造成的任何攻击伤害都会额外附加 2% 的最大生命值，熟练度1 0 2 5千。天赋二第一次升级，增加 1% 生命的附加真伤。林泽作为低敏的骑士职业。攻击频率一直都是硬伤，导致这个天赋的熟练度进展缓慢。解决的办法是去学习可以持续造成伤害的技能，例如骑士的十级招牌技能之一荆棘光环。
，给全队提供一个受到攻击就会自动反伤的被动。这些伤害会被计算为骑士造成的伤害。当然，这也是以后的事情了，还是先关注副本进度。两个天赋升级带来的反馈巨大，林泽的生命成长速度又提升了一大截，输出伤害也高了一个档次。又过了一会儿，当第299只丧尸倒下后，出现的不再是杂鱼。轰隆！一头体型巨大的丧尸突然从二楼跳了下来。大地震撼，来了吗？林泽沉下重心，目光即刻望去，眼前酷似暴君的超大型丧尸，高三米有余，身体肌肉虬结，肌肉将生前的蓝色警卫服撑得鼓鼓囊囊，短袖露出两柄巨锤般粗壮的手臂，感觉一拳就能把屋子的承重柱打断。终于来个大家伙了，你就是第一关的守门员。林泽眯起眼睛，扫描这只大家伙的属性：狂暴地丧尸警卫队长，黄金级，等级八，生命值五万。地狱副本怪物生命翻倍，攻击150地狱副本怪物生命翻倍，技能，简介：别墅主人的贴身保镖警卫队长，丧尸化前是瘟疫小镇知名的拳击冠军，拥有饱经锻炼的身躯和可怕的力量。提示：地狱难度副本的精英怪物有概率获得词条加持，获得词条的怪物击杀后，经验与暴力翻倍。狂暴化词条，双速提高正 30% 伤害正 10% 等级差距只有一级。林泽能够获得眼前大块头的部分属性，虽然最关键的技能部分看不到，但光看到那恐怖的150点基础攻击力和5万点生命值，以及地狱难度的狂暴特殊属性词条，就足以下退 99.9% 的玩家。这攻击力，这生命值，别说现阶段五级的玩家，未来十级的玩家看了也会感到汗流浃背。第二十七章：疯狂互殴，谁才是 BOSS？ 林泽看到这头黄金 BOSS 的属性，也忍不住倒吸一口凉气。要知道，同为五级黄金 BOSS 的 S 丧尸管家的攻击力，只有丧尸警卫的四分之一，更何况对方还有一个地狱难度的特殊词条，这就是地狱难度，不是常人能挑战的怪物。在狂暴的丧尸警卫面前，脆皮职业就算一身黄金级套装，被这大块头碰到一下，也只有被秒的命运。一个当前等级排行榜前十组团来，都会感到汗流浃背的地方。战斗前，林泽看了眼自己剩余的状态，黑暗骑士的血量就是他赌桌上的筹码。决定他接下来的策略和战斗的风格，血量越高人越浪。生命值432644684。等等，我是不是看错了？林泽表情愣了一下，忍不住擦了一下眼睛。好家伙，他几分钟不是才两万吗？怎么一转眼又多了两万生命值？这谁顶得住啊？事实上，林泽全程没有刻意停手，有技能就放，但他的生命值确实有这个数，距离他的第二个小目标五万点生命值就差一小点。要是这头黄金 BOSS 再出来晚一点，谁才是第一关的 BOSS 还说不定呢。林泽看到自己的生命值，虎着的表情一下就放松了。不是他膨胀，而是数值就摆在那。当一个坦克职业有坦度、有输出、有双抗、有位移，你说的对，但是这就是魁桑体。其他职业的玩家看都流下了羡慕的眼泪。当然，羡慕的不是职业，而是林泽的天赋。超神级天赋，随便让一个职业画符朽为神奇。没想到。我居然有四万血了！进副本前，我记得当时才九千多点生命值，现在已经翻了四倍，这谁能想得到啊？林泽也是一脸震惊，希望这头经过地狱副本强化的黄金 BOSS 可以给我上上强度，让我认清自己仍是个小菜葩，否则这数值突然膨胀这么厉害，我都忍不住要越级去打后面的怪了。离开新手村后，海阔天空，有太多能浪的地方了，这样不好，饭还是要一口一口吃，别一不小心嘎了。林泽看到自己有四万生命值，心态非常乐观，差点就笑出了声。但他憋住了，提前开香槟要不得。丧尸警卫似乎察觉到眼前人类对自己的蔑视，已经失去感情的大脑感到一阵莫名的怒火。我那么大一个块头，在你面前摆 pose， 你都不带怕的？我黄金 boss 不要面子的呀、啊！好、哦，丧尸警卫发出一声震耳欲聋的怒吼，眼眸愈发猩红冰冷。要来了吗？林泽收敛笑容，认真起来，跟着进入战斗状态。数值碾压是一回事，打起来又是另外一回事。别忘了，他现在还要和其他玩家竞争副本手通呢。呼，说时迟，那时快。丧尸警卫粗壮的双臂忽地高高举起，卷起一阵劲风，拳头冒出一道金灿灿的晨光，随后猛地劈向地面。轰！坚固的地板被砸碎崩裂，溅起大片木碎屑。一道橘橙色的冲击波从他的脚下拔起，沿着林泽的方向急速袭来，宛如一道会飞的斩击。林泽一直盯着他的动作，瞬间认出这个技能——裂地波。丧尸警卫的远程攻击手段
，命中后会使目标减速 50% 十，十分恶心。普通玩家被这个技能命中，即便没一下死透，也只有挨打的份了。因为超高的减速，接下来根本没法走位。BOSS 的控制技能最好不要乱吃，因为你永远你不知道下一招接的是不是必死机制。遇到这种情况，那就自认倒霉吧。林泽喃喃自语，这些都是经验之谈。凭借掠夺者之靴的增幅。他一个深蹲，原地起跳三米多高，同时右手的鲜血齐枪瞄准敌人，枪尖处凝聚黑光，枪身随之爆发出一股巨大的冲击力，带着他在空中完成一段违背物理法则的滑行，轻而易举地躲过了裂地波，黑暗突刺。与此同时，林泽手中齐枪黑光一闪，猛地刺向狂暴的丧尸警卫头部的要害部位，负 3,488 命中要害，一道粗大黑光穿透大块头丧尸的面部。并在他的脑袋上留下一道黑暗印记，那正是新技能“黑暗突刺 10% 增伤”的诅咒效果。傻了吧，也会废。林泽身姿矫健的落地，继续追加连续的普攻，负 1,228 林泽用鲜血齐枪进行一次普攻，负 3,289 命中要害，然后立刻接上一个技能“暗影枪”。这是取消后摇的连招小技巧，非常丝滑。短短数秒，丧尸警卫已经失去了近万点生命值。这就是林泽现在的输出能力，继续再来。林泽全力输出，手中的齐枪频频使出突刺。这头狂暴的丧尸警卫防御确实高的吓人。林泽的普通攻击仅仅只能造成200多点物理伤害，但他的每次攻击都会有900点的真伤附加。林泽血量成长上来后，真实伤害一转颓势，成为他伤害占比最高的输出手段。真实伤害，永远是游戏里最强的毛。好。丧尸警卫被林泽连续的攻击激怒，急速挥出一巴掌作为反击，伴随劲风呼啸，沿路扫过的木地板直接被撕开一道口子。林泽的攻击后摇很大，无法像盗贼一样边攻击边躲避，像猴子一样 BOSS 周身腾挪躲闪。但事实上，林泽需要躲避吗？完全不需要。四万多进五万点生命值，除非对方有急死技能，否则有什么招式能弄死我？你尽管放马过来，好像躲不开，那就不躲了，继续输出。林泽淡淡的看了一眼，也确实没打算躲。他只做了一个动作，举盾向大摆锤袭来的方向进行格挡。砰！巨大声响中，林泽手中的新手盾牌被砸碎变形，不堪重负。他顺势向一侧翻滚卸力，负368林泽看了眼丧尸守卫对自己造成的伤害，又看了眼自己空荡荡的左手。林泽心情略微惆怅，不是因为掉血，而是因为他的防具被打爆了。陪伴我这么久的新手盾牌。没想到就这么轻易就报废了，希望这次副本能出件符合我身份的盾牌。当然，失去盾牌有时候也未必是一件坏事。有句话说得好，输出就是最好的防御。作为有全能吸血的黑暗骑士，我觉得这句话说的一点没错。林泽的眼神一下变得犀利起来，连一刻都没有为新手盾牌的损坏悲伤，立刻感到战场的事彻底疯狂。嗨嗨，全输出形态的黑暗骑士，刷刷刷！林泽用齐枪连续进行突刺。舍弃防御，疯狂输出，鲜血齐枪散发森冷的杀气，在空气中戳出无数红色的残影，将丧尸警卫戳得浑身是血，惨目人睹。与此同时，因为受击而触发的传播瘟疫在林泽周身点燃一团幽绿色的火焰，林泽就像从地狱归来的骑士，沐浴幽冥火焰与敌人厮杀。你不是很肉吗？那就比比看谁会第一个倒下。反正我有全能吸血。林泽心中一阵得意。他最正确的选择就是进化了这把鲜血齐枪，得到更多的全能吸血。有这把黄金级武器在，他简直无敌。第二十八章，单人跳阶段，恐怖的输出能力。丧尸警卫的血量在林泽全力输出中飞快降低，一个又一个惊人的伤害数字从他头顶上飘起。五万血在林泽的真伤面前似乎变得微不足道起来。好，黄金 BOSS 丧尸警卫发出不甘示弱的怒吼，挥动两只巨大的拳头。疯狂轰击在林泽的身上，一人一怪，你来我往，不时将别墅的地面打出一个个大小不一的坑洞，坚固的大理石也被瞬间崩裂。短短十几秒，丧尸警卫的血量率先坚持不住，下降了三分之一。这输出效率，盗贼法师看了都要落泪。这他妈是什么数值怪啊？好，黄金 BOSS 的血量接连下降，突然发出一声好似吃痛的低沉咆哮。明明丧尸感觉不到疼痛 ，BOSS 却明显的出现了。一秒僵直，虽然很短暂，却能明显感受到。动作改变了，这是想转阶段。林泽嗅觉敏锐，立刻抓住这个时机
，将冷却好的技能毫不犹豫的再灌一套进去。黑暗突刺，普攻；暗影枪，普攻；雷霆一击，普攻。噗噗噗，负 3,666 命中要害；负 1,316 命中要害；负 4,233 命中要害；负 1,341 命中要害。一秒四枪，在黄金装备掠夺者长靴的高额敏捷附加下。林泽在技能中不断穿插普攻偷输出，连朝思滑到了极点，登峰造极，高频率、高伤害的齐枪攻击，宛如炮弹般打在丧尸警卫的脑袋上，在他坚硬如钢的脑袋上留下黑暗伤害灼烧的焦黑痕迹，将 BOSS 丧尸警卫再次打出僵直，后退半步，又多争取了一秒的输出时间。当然，林泽并不缺这一秒的输出环境，他的血量目前依然十分健康。他突然进行一套爆发，是想做一件其他玩家目前。想都不敢想的事情，那就是跳阶段。黄金 BOSS 会随着血量的变化转变攻击形态，或不断释放大招，给玩家一种不断闯关的既视感。但如果玩家在短时间内造成的伤害过高，直接将 BOSS 打到半血以下，那就会发生名为跳阶段的现象。BOSS 会直接前面的机制招式，直接释放下一个阶段的大招。这种做法既能节约战斗时间，又能保护团队。团队少了一次需要规避的大技能，不仅节约了时间，存活率也更高了。但想要实现这一点，需要队伍的输出职业拥有超装等的输出水平，以及奶妈强悍的增伤能力，否则你血量压不下去，一切都是空谈，自然就不会有什么跳阶段的说法。所以归根结底，这就是在数值碾压的情况下才能完成的操作。林泽就是数值怪，不好意，我超模，就差一点了。BOSS 血条马上过半，林泽看到了单人跳阶段的机会，也是兴奋的不行。他即将完成一个值得载入史册、令无数萌新膜拜的操作。单人完成跳阶段，雷霆一击，林泽举起齐枪往地面一震，枪尖闪烁千鸟般的电光，白色雷光，激撼大地。负 2,148 负 1,488 命中要害。林泽盯着丧尸警卫的血条，距离过半就只差一点点了。林泽手中的骑士枪第二下普攻紧随其后，继续补上伤害。负 1,228 命中要害。负 1,328 命中要害，下去。林泽刺出的奇枪在 BOSS 眼上插出一梭火星，短短数秒就打出近两万点的伤害。第三次普攻成功将丧尸警卫的血量压到半血，完成跳阶段。很难想象，这是一个不到十级的骑士职业能打出来的伤害。噗呲！就在 BOSS 降到半血的下一秒，丧尸警卫全身肌肉猛地膨胀一圈，身上紧绷的蓝色制服“刺啦”一声，衣衫破碎，蓝色警卫服变成一块块废布料。在空气中翻飞点燃，化作灰烬。那血红色的肌肉纹理让人想到生物课里的人体模型，但视觉冲击更加强烈，几乎让人下意识认为这是个不可战胜的对手。事实上，丧尸警卫身上的衣服不只是装饰，更是他身体完整的一部分。林泽连续不断的攻击，产生了类似部位破坏的效果。丧尸警卫突然暴衣表现，正是眼前怪物血量逐渐濒危的表现形式，也正式进入下一阶段。好、哦，人类，人类，你激怒了我。必须死！丧尸警卫彻底狂暴，嘶声怒吼，就像年关将至，准备领年终奖，却被老板恶意炒鱿鱼的打工人，那种心情，简直恨不得把老板挂上路灯上，一百遍啊，一百遍！好、哦，丧尸警卫从僵直状态脱离，就像一头愤怒的巨象，朝林泽发动野蛮冲撞。要来了，半血机制的大技能！林泽一眼看出对方进入走机制状态，在这种情况下，想输出几乎不可能，只能跟着走机制。但他的身体却跟不上 BOSS 的动作，地狱副本难度的狂暴化词条让这个大块头敏捷的不可思议。就算全敏盗贼来了，也只能苦笑等死。只见一道狂飙的台风袭来，那只大块头已经冲到他的脸上。没想到这种自由度这么高的游戏也要玩回合制。林泽眼见躲不开，立刻举起骑枪进行防守。骑士枪本就是攻防一体的设计，将枪身竖起来就成了一面厚重的盾牌。但在这种状态下，肯定无法继续输出。林泽此时就是竖起了齐枪进行防御，反正 BOSS 走机制的时候无法输出，那就尽可能的防御。刷！丧尸警卫双眼通红的冲到林泽面前，举起更加粗壮的右臂，朝着那面红色的盾牌打出一记山崩重拳。轰！别墅在震动，地面在震动。林泽的身体被恐怖的力量击飞出去，就像一枚炮弹被射了出去。刹那间，他感觉到手臂一阵剧痛。负 1,386 这是林泽目前受到过最高的伤害。此时，林泽身体还在不断倒飞出去，巨大的惯性将别墅的一根承重柱撞断，直到双腿在地面拉出一道三米的痕迹
，才堪堪停了下来。别墅封闭的环境中，尘埃不断扬起，弥漫的烟尘中，林泽依然站稳脚跟，屹立不倒。他试图移动，却发现自己陷入僵直状态。机制仍未结束，只要吃了第一拳，后面的技能就会全吃。这是一套连招。不过，看到那最强一拳的伤害后，林泽反而松了口气。有伤害，说明不是秒杀机制。只要不是秒杀。以他的生命值，完全可以谈笑风生，接下 BOSS 的所有技能，已经没什么好怕的了。尽情享受瘟疫小镇前任拳击冠军，丧失警卫的铁拳吧！看你对我造成的伤害多，还是我生命成长的速度快？还记得天赋一那个高调嚣张的名字吗？杀不死我，我就会变得更强。第29章，击杀警卫队长，再次升级。好、哦，黄金 BOSS 丧失警卫一个跳跃，从半空轰然而至，就像一发炮弹落地。在地面触发一次范围爆炸伤害判定，瞬间扫清周围所有杂物，间接性的创造了一个拳击格斗平台。砰砰砰砰！瘟疫小镇的前任拳击冠军丧尸警卫开始出拳，一拳接着一拳狠狠打在林泽举起防御的鲜血旗枪上，巨大的力量伴随爆炸的冲击轰在鲜血旗枪上。林泽面无表情的握紧武器，看他表演。还好这是一把黄金级的武器，换作新手旗枪肯定也要被打爆。一拳又一拳。大块头出拳的速度越来越快，仿佛丧尸警卫生前的记忆被突然唤醒，他再次成为小镇上最强的拳击手。短短三秒，黄金 BOSS 丧尸警卫打出了上百拳影，甚至更多。林泽脑袋上冒出的伤害密密麻麻，就像过年家庭购物的总收据单一样长。但林泽一声不吭地扛住了所有攻击。林泽站在从别墅落地窗照射进来的余晖中，屹立不倒，宛如战神。丧尸警卫的半血机制看起来很猛。一看伤害，平均每次拳击对林泽造成二百点伤害，破千的伤害只有那第一拳山崩，一套拳打下来，林泽才掉了两万血出头，这对其他玩家来说是致命伤，但林泽可是近五万血的小血牛，这点伤害根本算不了什么。不过，地狱副本难度的黄金 BOSS 半血的机制技能，居然只能压低他十分之一的血量，说出去肯定骇人听闻，让人忍不住发问：到底谁才是副本 BOSS 啊？打完了吧？闹够了没？半血机制就这，要不是有强制击飞和抓取，你的攻击根本撼动不了我分毫。你刚才浪费了我五六秒的输出时间，我很生气。现在该轮到我输出了。林泽稍稍活动身体，便发出一阵爆豆般的脆响，仿佛刚才的攻击只是一位热心的正骨师傅帮他按摩一样，完全不把这头强化的黄金 BOSS 放在眼里。既然他已经从强制僵直的状态中恢复正常，说明机制结束了。接下来又轮到他输出了。刚才一定打得很爽吧？尝尝我的大枪！林泽一发黑暗突刺，将刚才势不可挡的大块头击退半步。因为这百来拳的生命成长，这一枪的伤害变得比之前更高了。多谢你的助攻，我会踩着你的身体成为最强骑士。林泽手持旗枪，栖身而上，对着丧尸公认的弱点脑袋继续进行突刺攻击。咻！普攻，暗影枪，负 1,647 命中要害，负 3,458 命中要害。又是两次非常离谱的超高伤害，好，丧尸大块头被巨力震得接连后退，后续捂着脑袋垂下弓着身体，竟露出一丝颓势，一鼓作气。林泽突然有个不错的点子，既然对方杀不死他，那他的打法可以表现的再奔放一点。林泽一个腾空跃起，瞬间跳到丧尸警卫的后背，左手抓住对方脖子，右手高举旗枪，刺啦，旗枪一刺，一枪狠狠扎在丧尸警卫的脖子上。负 1,548 命中要害，判定有效。林泽表情一喜，旋即笑了起来。他承认自己之前的战斗思路还是太保守了。既然自己死不掉，那他还站在地上做什么？我直接起脸输出，这样就不用担心打不到要害了。噗嗤，林泽的技能冷却完毕，暗影枪再次发动。负 4,616 命中要害，这一枪刺进丧尸警卫的后颈半尺多深，鲜血一阵飞溅，简直就像命中了大动脉。伤害判定为最大值，换作是人类种族的怪物，早就死得透透的了。但眼前怪物的种族是丧尸，生命力顽强到了极点。好、哦，丧尸警卫不断将手臂往后面锤击，用身体在别墅里横冲直撞，想要将林泽击落摔下来。林泽直接无视那些攻击，手臂牢牢抓住对方的身体，骑枪一下又一下刺入对方的后脑。就算你是丧尸，是个大块头，弱点部位终究是弱点部位，伤害几乎每次都是最大值。好、哦，丧尸警卫脸上的表情愈发狰狞，还想进最后的转阶段？死吧！林泽不给丧尸警卫爆发的机会，高高跃起。
，借助势能使用黑暗突刺，这一枪宛如魔神天降，再次落在对方暴露的伤口处，霎时间鲜血飞溅。后续接上一套技能穿插普攻的连招，又是近两万点伤害的爆发。丧尸警卫终于坚持不住，一个趔趄就轰然倒地，砰！一声巨响，宛如山崩。丧尸警卫庞大身躯震得大地微微颤抖，倒下后，王者之屋一层瞬间变得安静下来。紧接着，一团巨大的白光从尸体上飞出，自动涌入林泽的身体，随后便是一道耀眼的金光从他的身上唰的升起。爽啊！升级的快乐你想不到。叮，您杀死了丧尸警卫队长罗宾，黄金级，获得一万点经验值，恭喜您经验值已满，等级提升为八级，您的力量固定增加一点。您的敏捷固定增加一点，您的体质固定增加三点，您的精力固定增加一点，您获得五点自由属性。地狱副本是双倍经验，林泽单人享用这笔巨额经验，不出任何意外又再次升级，距离十级又更进一步，爽啊！这才是第一关，他就连升了三级，哪怕不出货也值得了。这就是单刷的好处。林泽看到升级的信息后，心情也是一阵澎湃，无比的愉悦，在荒野。找怪很浪费时间，等刷怪更浪费时间。想完成几分钟升一级，十几分钟连升三级的战绩，就算是盗贼跑断腿都来不及啊！而我进副本后，只需要站在原地不断输出，就能实现。这就是副本的价值。林泽对地狱级难度副本的经验奖励非常满意。按照他这个进度，说不定能在地狱难度通关的时候就升到十级，成为神迹世界第一个十级玩家。十级就可以离开世界，也可以前往其他主城。那才是游戏真正的开始。当然，光有经验怎么够副本最大的收益？当然要数高爆率、高品质的副本装备，不然大家扛着双倍死亡惩罚的代价，拼了命的开荒高难副本，是为了好玩吗？这是真实游戏，图的是富贵险中求啊！第三十章，华丽大爆，资金盾牌，击杀黄金 BOSS 丧尸警卫罗宾升到同时，系统还发来了另一条新通知：叮，您手杀了王者之屋副本。地狱难度第一关的黄金 BOSS， 您的伟大事迹将通告全服。是否要隐藏姓名？提示：选择隐藏姓名将不会获得声望奖励。通报全服，这应该是地狱难度独有的。林泽略微思忖，选择不隐藏姓名，原因很简单：全服目前就他一个进副本，就算隐藏姓名，别人用脚都能猜到是他。既然如此，就没必要遮遮掩掩了，大大方方的展示出来。强者就要有强者的样子。于是，林泽果断回答道。公布吧，世界频道，恭喜龙国玩家独自升级首杀王者之屋副本，地狱难度第一关的黄金 BOSS， 他将获得50点声望的奖励，敬请其他玩家再接再厉，再创辉煌。一道闪耀的金色弹窗，距离王者之屋副本开启不到半小时，全服通告再次出现在世界区每位玩家的视野中，并且和上次一样，连续广播通告了三次才停下来。想选择性眼瞎都不行，直接被亮瞎狗眼。外国玩家先是是表情一愣，随后立即破防大骂。怎么又是龙国玩家？这家伙到底是谁？我的法克，地狱难度不就是最高难度吗？目前好像就他一个五级玩家，他自己一个人单刷最高难度，这怎么可能？而且只用了不到半小时就打通第一层，这绝对是外挂，这个人绝对有问题。外国玩家短短半个小时就被破防了两次，不仅是外国玩家，龙国玩家也是一脸懵逼。龙国频道在短暂的静谧后，顿时一片哗然。如果说第一次全服通告，还可能是偶然开启副本，那这次单人挑战最高难度副本首杀 BOSS 那就完全不一样了。同一时刻，无数大公会的人事部和会长急得就像热锅上的蚂蚁，拼了命的想找到这位民间大神，但奈何他们的加好友申请和私聊全都石沉大海，被系统的提示音劝退。叮，您私聊的玩家在副本中可能会屏蔽外部的一切信息，您的信息将在对方解除屏蔽后立刻通知对方。众人只能耐心等待。这位大神也值得他们耐心去等。且不说外面世界被这一条通告搅得满城风雨、暗潮涌动，林泽依然沉浸在首杀 BOSS 的快乐中无法自拔。击杀 BOSS 丰厚的经验只是开胃小菜，最大的奖励当然要数魔师爆装备了。激动人心的魔师时刻来临，玉皇大帝保佑，财神也保佑，给我出货吧！林泽吹了口气，把手搓热，走到丧尸警卫罗宾的尸体前，心中疯狂祷告。虽然经验他已经很满意了，但装备也要给力才算完美的开荒啊！他一边在心中祈祷，一边把自称为欧皇的手摸了上去。枷锁之恐惧面具，黄金级头盔部位，防御加五，力量加五，敏捷加五，威慑
，降低周围六百码怪物五十点防御力。需求等级五，需求职业近战职业。简介：一个帝国连环杀人犯常用的面具，能够唤醒弱者心中的梦魇。哦豁，第一剑就摸出了黄金级装备，算是开门红。正好我身上没有合适和黄金级头盔，直接先用了。林泽将这张鬼脸面具戴上。身上的气质瞬间出现翻天覆地的改变，从英俊逼人的阳光青年、大学校草，变成电视剧中出场自带阴间 BGM 恐怖害人的连环杀人犯。这面具感觉对泡妞不是很友好，但我现在不及女色，一心升级。什么妹子都是假的，只有等级和数值是真的。林泽看到固定减防后，脸上表情也是一喜。这件面具属于功能装，基础防御低的可以忽略不计，但降低周围怪物50点防御力。却是团队增益效果，这条特性的存在瞬间将这件装备的价值拔高一大截。在一些误伤较多的队伍中，这就是一件小神器，可以提高队伍成吨的输出效率。那些大工会的团长们估计会很喜欢这件装备的，也很乐意出一个高价买下来。比如那些忙着打王者之屋副本刷装备的工会，看到这件装备眼睛能冒火。继续摸，没个五六件黄金装备，我都不好意思说自己是欧皇。林泽不相信副本的掉落比外面的低。要知道，他手杀黄金 BOSS 丧尸管家克罗利的时候，就出了五件装备，二白银二黄金，还有一件是紫金。果然，林泽很快掏出两件黄金装备：锋利之刃、黄金级、匕首，攻击加三五，敏捷加二十，破甲，攻击无视百分之十防御。需求等级五，需求职业盗贼职业，进化需求点数十五。简介：一位矮人工匠打造的匕首，能轻松的削铁如泥。斩首大剑，黄金级。双手剑，攻击加50力量加15斩杀，对生命值低于 30% 的怪物造成伤害加深 10% 需求等级： 5需求职业，战士职业，进化需求点数： 15简介：这是帝国刽子手的专属武器，能将意志薄弱的敌人轻松斩杀。两件武器，武器的价格是防具的两倍以上，这相当于出了四件黄金装备。但为什么又不是我用的？我现在不缺能卖的，就缺自己用的呀！林泽又高兴又烦恼。后续又摸出一件白银，白银什么档次，已经不配出现数据面板了，直接掠过。正当林泽以为自己这次脸太黑结束时，突然他摸到一个硬硬的大家伙，而且形状非常的熟悉，他经常用左手握着。哈哈，爆了，我出货了！林泽心中一阵狂喜，直接掏出来。绝望之壁垒，紫金级，副手盾牌，防御加100体力加30希望之盾，召唤希望之盾庇护众生。为周围所有单位提供500护盾值，护盾结束时恢复500点生命值。当只对一个单位套盾时，上述效果翻倍，技能冷却一分钟。需求等级五， 5, 需求职业，骑士职业，进化需求点数20。简介：这面盾牌能为团队带来希望，这是无人能跨过的壁垒。极品紫金装备中的佼佼者，无数光明骑士梦寐以求的紫金盾牌，能让坦克一跃成为奶爹的极品副手。黑暗骑士带的盾牌。以反伤和增伤为主，还有一些特殊功能，但不妨碍林泽可以正常使用这件装备。能出一个盾牌已经不错了，还要想着完美契合自己。要啥自行车？多一件装备总比空手强，更何况还是紫金级的装备。林泽嘴都笑歪了。他作为骑士的高玩，太懂这面盾牌的含金量了。越是恶劣的环境，骑士的存在感越高。当然，有些队伍就是有眼无珠，总是在通关后把功劳归功于输出，把坦克当工具人。再次谴责这种厚颜无耻之人，不说了，都是职业歧视惹的祸，环境害人啊！林泽想起伤心事，叹了口气。这是已经最后一件装备，摸完后还有一些副本材料，无关紧要。全部取出来后 ，BOSS 的尸体化作白光消散。击杀丧尸警卫罗宾的同时，副本任务自动完成。叮，您累计击杀三百只丧尸，完成副本任务，您自动获得王者之屋一层自由探索和前往二层的资格。听到这个提示。林泽眼睛立刻亮了起来，王者之屋一层就有他要找的隐藏宝箱。正当林泽一切都在顺利推进时，十分钟前，其他大公会和路人高手视角，他们也在积极为攻略王者之屋副本做准备，想要争夺副本首通。进入副本需要五级，这是门槛，所以他们要先升级才有进入副本的资格。这些大公会在催促预备开荒团成员升级的时候，无数双眼睛都在关注等级排行榜，关注第一名的独自升级。一个人在排行榜上的排名变动，可以侧面推测对方大致在做什么。林泽开启副本后，肯定要第一时间进行攻略，不可能把手通的机会拱手让人，那就成笑话了。外面的人暂时进不去副本
只能眼巴巴的看着，所以只能祈祷林泽出现失误。只要阵亡一次，对方就会从第一名掉落下来，到时候他们就有机会追上去了。但他们很快就失望了。第三十一章，暗影傻眼了。副本隐藏宝箱，黑暗谷，狼山，暗影遁入黑暗，再次出现时，匕首上红光一闪，触发天赋 n 次解脱，负 3,678 命中要害，一个高额的伤害飘出。将一头白银级精英引狼王抹猴击杀，吼！引狼王发出一声不甘的嘶吼，扑通一声倒在他的脚下，一道金光升腾，暗影的等级升到五级。用了三分钟，我的动作还是不够完美。如果我躲开他半血技能的同时完成输出，还能节省更多的时间。暗影是个追求完美的强迫症杀手，无时无刻都在精进自己的技巧。不过，即便如此优秀的完成单杀 BOSS 的成绩，暗影依旧不是第二个升到五级的玩家。前面有人比他更快。副本开启后，高玩间竞争愈发激烈起来。此时，距离副本开启已经过去了15分钟。排行榜上已经有6个玩家升到5级，效率非常惊人。其中很大一部分原因就是第一名玩家给的压力太大了。大家都是排行榜十大高手，怎么就你遥遥领先？于是大家都憋着一口气冲击，愈发疯狂起来。不过，在这些人中，暗影却是最关注林泽动向的排行榜高手。他这个人天生就有很强的好胜心，觉得自己在战斗方面一生不弱于人，甚至完全不把其他人放在眼里。此时，前世的第一高手暗影，已经将林泽视作对手，当成猎物一样追逐。暗影低声喃喃：“我升到五级了，你就尽情在前面奔跑吧，我会追上你。”他说完这句话，便下意识地打开排行榜看一眼。暗影已经重复这个动作很多次，就是为了关注林泽的动向。突然，暗影的表情凝滞了。第一名，七级。独自升级，骑士出生地瘟疫小镇，第八名五级暗影盗贼出生地黑暗谷暗影，他五分钟前才看了一眼排行榜，那时候的第一名独自升级的等级刚升六级，暗影当时不感到惊讶，因为副本里面的怪物多，经验更多，但他转头用五分钟击杀影狼王后，再看林泽的等级却升到了七级，因为战斗时过于专注。他甚至都没发现系统之前的全幅通告，直到现在才看到，原来第一名已经手杀 BOSS 了，而且还是地狱难度副本的关卡 BOSS， 击杀难度明显比这外面的影狼王更高。此时，暗影万年不变的冷酷表情也忍不住露出惊愕的神情。那家伙五分钟又升级一级，为什么这个人等级这么高，还能升级这么快？一个骑士居然能单杀副本 BOSS， 难道副本里的怪物都站着不会还手吗？暗影脑袋乱嗡嗡的。有种被人在背后敲了闷棍的感觉，但他很快就恢复冷静，因为暗影现在也有进入副本的资格了。让我进副本看看到底是什么情况。只要里面比的是战斗和杀戮，而不是什么机关解谜，别人就不是我的对手。暗影冷哼一声，打开系统栏，进入副本界面，选择王者之屋副本，选择单人进入。暗影的目光在难度选项上停留片刻。他作为第一杀手是心高气傲，但也非常的小心谨慎，否则也活不到现在。出于对自己实力的自信，暗影望着画面的警告提醒，犹豫再三，最终还是选择单人挑战噩梦难度作为自己的目标。他不敢在没有任何情报的情况下直面地狱难度，那不是冒险，而是送死。暗影低声安慰自己道：“一个合格的杀手，不仅要掌握高超的战斗技巧，还要懂得进退有度。只有活着，才能杀死目标，完成任务。”暗影在荒野一连串的战斗中，也在不断适应这个世界的战斗强度。他发现这个世界怪物强度并不低，副本难度只会更高，普通人组队进去都可能团灭，更何况一个人挑战，那不是难度翻倍那么简单。因此，暗影认为，即便林泽率先击杀第一关卡的 BOSS， 也不一定真的能通关副本。只要在副本中死亡一次，双倍惩罚就足以让玩家吐出所有战果，届时就是竹篮打水一场空，还会成为全世界的笑柄。因此，暗影在多重考虑下，还是选择了难度低一级的噩梦难度。作为自己的目标，他不相信有人真的能一次通关地狱难度。随着白光一闪，暗影进入副本《王者之屋》，腐朽、阴暗，一双双猩红的眼睛在屋子各处亮起，盯着这个突然闯入这间屋子的活人。暗影感到一阵寒毛直竖，随后听到系统提示音：“叮，第一关卡任务，击杀150十只丧尸，开启前往第二层的资格。”暗影脸上的表情瞬间懵逼，片刻后才声音沙哑的道。要击杀150十只丧尸，如果只是普通怪的话，倒也不是不可能完成的任务。但如果在这些丧尸中掺杂一些精英怪，那会变得相当棘手。暗影话音刚落，
，一头青铜级的丧尸舞者带着十几头普通丧尸迎面扑来。青铜级，暗影表情凝重，恩赐解脱瞬间发动，想要瞬秒这只精英怪。手中的匕首连续朝丧尸舞者身体的各处弱点挥去，刀刀烈火，三倍爆伤。开服至今还没有普通怪物能抗住他两刀攻击，这连续三刀下去，没想到丧尸舞者依旧坚挺如初。好、哦，还有力量嘶吼着。朝他舞动利爪，没死，为什么？暗影瞳孔骤缩，他目光看向怪物信息，才发现地狱难度副本下，副本怪物的攻防血全部增加 150% 暗影，暗影再次沉默了，他承认自己低估了副本难度，已经开始后悔了。即便不是最高的地狱难度，噩梦难度，也绝不是单人能够轻易挑战的副本。类似这样的一幕，在龙国多处新手村上演，十大排行榜的高手们跃跃欲试。一个接着一个对王者之屋副本发起挑战，试图追逐第一高手的脚步，但他们很快就碰到了游戏中的第一枚钉子，也是游戏开服至今最大的挑战——龙国通用高难副本《王者之屋》。这个副本也会成为无数萌新玩家的牢笼和噩梦。称作牢笼，是因为要打很久，杀很多，整个过程很折磨，能把丧尸的嘶吼噪音和口臭深深记在脑海中，俗称坐牢。称作噩梦，是因为玩家每次打完本。晚上睡觉，耳边都还在回响着丧尸的嘶吼，和从四面八方涌来的疯狂画面，直接打出了 PTSD。画面一转，地狱难度王者之屋。林泽推开一楼的隐蔽书房，这是房屋主人备用的会客厅，里面有一扇隐藏的门，里面藏着主人的藏品。林泽将排列整齐的书架全部清空，终于找到一个显眼的拉槽，应该就是这里，找到了。还好是比较复古的拉杆机关，不用开锁技能也能打开，只需要一点小小的蛮力。林泽单手握住把手，往下将机关拉开，轰隆隆，书架向两侧打开，露出里面的一个暗门。要不是一楼的丧尸已经被他清空，刚才机关移动发出的声音就能招来无数丧尸或警卫，将小偷毒死围杀在这。这也是防止盗贼入室的手段。林泽看到暗门，表情一喜，成功打开了。他推门而入，走进去，里面就是一个小房间，中间是一个巨大的金色宝箱，《王者之屋》第一个隐藏宝箱。轻松 get， 林泽面带笑容，果断开启宝箱。王者之屋副本共有两个隐藏宝箱和一一个隐藏任务，在绝大多数玩家都没有进入副本资格的情况下，林泽凭借自己高等级和情报领先的优势，占尽先机，将第一个隐藏宝箱收入囊中。这就是前世情报带来的好处。林泽上前开启宝箱后，得到一件道具，准确来说是一瓶神秘的银色药剂。叮，您开启宝箱，获得特殊道具。研发中的 C 病毒药剂，使用后玩家永久增加5点力量、5点体质、10点每秒生命恢复、免疫感染、净化需求点数。三、副本宝箱一般会开出对副本大有用处的装备和道具，言下之意就是专门帮助玩家通关副本的绝境锦囊。这也是对热衷探索类玩家的鼓励和嘉奖，所以千万不要错过副本中任何一个细节，里面很可能藏着通关副本的关键与机遇。第32章：进化道具。完美的丧尸病毒，天哪！竟然是一件永久增加属性的道具。这类道具的获取难度甚至比紫金级装备还要高。等等，使用后还能免疫丧尸的感染技能被动，光是这个效果就值一件紫金品质的装备价值了吧？相当于在王者之屋副本中近乎无敌。林泽心中狂喜，没想到副本的隐藏宝箱中竟然藏着一件永久提升属性的宝物。就算放眼一百级往后的中后期环境，永久提升十点属性。十点生命恢复的珍贵宝物，最少也能卖出数万金币的天价。即便是用最珍贵的资源寿命来兑换，那也是三十年起步。当然，那是游戏中后期的三十年寿命。游戏越进行到后面，寿命便愈发珍贵。这下赚妈了！这应该是我重生以来除了超神天赋最大的收获。林泽正准备将 C 病毒药剂一饮而尽，为接下来二层、三层的关卡做准备。喝了这瓶药，今后所有丧尸类怪物见了他都要喊一声爸爸。就在这时，林泽突然看到这件道具末尾的进化需求点数，在击杀黄金 BOSS 丧尸警卫队长罗宾后，林泽的进化点数飙升至67点，手头还是比较宽裕的。咦，才三个进化点，要不要试着赌一下？采用一只青铜级精英怪的进化点，买不了吃亏，买不了上当，这可是能永久提升属性的道具啊！直接使用未免也太奢侈了，就当用进化点给自己加属性点。林泽心中一动。果断使用净化一切天赋，净化研发中的 C 病毒药剂。嗡、wow ！随着一道金光的注入
，C 病毒药剂瓶内部的银色液体涌现出一抹金色的流光，银色与金色在试管中呈现出双螺旋 DNA 的特征。进化成功，您的道具研发中的 C 病毒药剂晋升为进阶的 C 病毒药剂。进阶的 C 病毒药剂使用后，玩家永久增加十点力量、十点体质、十五点每秒生命恢复、免疫感染、进化需求点数十。进化后，道具属性加成，直接翻了个倍。林泽瞪大双眼。简直要乐疯了！没想到进化一切天赋，连永久增加属性的宝物都能进化，不愧是超神级天赋！一口气增加二十点属性，林泽已经很满足了。但他再次看到了后面可以进化的选项时，抬手的动作又犹豫了。要不再进化试一试？十进化点相当于进化一个职业天赋的价格，固然昂贵，但效果也十分强大。虽然我现在急着进化职业，但永久增加属性的宝物对我提升也很大。林泽一咬牙，决定再试一次。进化进阶的 C 病毒药剂，随着更加庞大的金光涌入药剂瓶 ，C 病毒药剂的外观迅速发生改变，从第一次进化金银色 DNF 双螺旋结构液体，逐渐被染成了纯金色，仿佛一管金色血液。进化成功，您的道具进阶的 C 病毒药剂晋升为完美的 C 病毒药剂。完美的 C 病毒药剂使用后，玩家永久增加20点力量， 2 0点体质。三十点每秒生命恢复，免疫感染，获得新技能，高速再生，每秒恢复 1% 最大生命值，进化需求点数50道具增加的永久属性再次翻倍，并且还多了一个全新技能——高速再生。林泽心中一阵狂喜，赚了，赚妈了！这件宝物和它的适配性简直不要太高，原本它就是朝雪牛方向发展。再来个百分比恢复最大生命值的额外技能，那岂不是成了打不死的小强？这波呀、啊，这波是史诗级提升。林泽后续其实还想进化，此时他的状态十分亢奋，俗称有点上头了。而且这件宝物也依然没有达到上限，但下次进化需求点数为五十。咚咚咚，看到需求的进化点一下飙升了五倍，林泽瞬间感到心脏骤停。这已经超过他的心理承受范围。就算道具进化后能够发生蜕变，那估计也只是在坦度方面的提升，肯定不如进化职业来的全面。此时，他的进化点剩余54进化点完全都不够用啊！太紧张了。林泽微微皱眉，只能双手合十祈祷，在心中祈祷，希望王者之屋第二、第三层有更多的新精英怪和高阶 BOSS。旋即，林泽打开完美的 C 病毒药剂瓶塞，将其喝下，伴随苦中带甜的药水味从咽喉滑下，药剂化作一道热量涌上大脑和四肢，全方位强化林泽的身体。肌肉细胞的结构也在变化，提高他的生命恢复速度。叮，您使用了道具，完美的 C 病毒药剂，永久增加20点力量， 2 0点体质， 3 0点每秒生命恢复，免疫感染，并获得新技能高速再生。林泽听到系统提示时，才过去三秒。看来他身体与这个病毒药剂的契合度很高。他许久未看过角色面板，这次实力得到巨大提升。林泽果断打开面板，姓名独自升级，等级八级， 2 8 0 0 0 0 0寿命102年。职业黑暗骑士，专属天赋神域之心，超神级。职业天赋暗影之血，黄金级，恶魔诅咒。力量37敏捷28体质122精力24生命值56500 56500自由属性点10技能盾击、暗影枪、黑暗突刺、雷霆一击、高速再生。装备鲜血骑枪，黄金级。枷锁之恐惧面具，黄金级；突击队长的战斗胸甲，黄金级；掠食者长靴，黄金级；绝望之壁垒，紫金级；瘟疫之心，紫金级；耀眼的回复戒指，黄金级。其他略，不知不觉中，林泽已经拥有五件黄金级装备和两件紫金级装备的积累。这身豪华装备，任何人看了都会感到一阵羡慕、嫉妒、恨。放出装备特效，直接亮瞎无数人狗眼。毫无疑问，这已经是游戏初期能弄到手的顶配了。林泽看到自己金光闪闪的装备栏，脸上也露出一抹自豪的笑容。当然，这些装备起到的都是辅助作用。超神级天赋不断累积的五万多点生命值，以及伤害中的真伤附加效果，才是他最大的底牌。第33章，前往二层，丧尸之母。另一边，林泽打开隐藏宝箱，拿走奖励后，这个书房和暗门的设计并不会消失，只不过后续玩家发现这里时，这里的道具会出现一些变化。从研发中的 C 病毒药剂一变成失败的 C 病毒药剂四
，失败的 C 病毒药剂使用后，玩家十分钟内增加五点力量、五点体质、五点每秒生命恢复、免疫感染。十分钟后，玩家强制进入虚弱状态。附加属性不仅大打折扣，还从永久获得属性变成临时获得额外属性，并且还有负面效果，属于一把双刃剑。即便如此，免疫感染的效果在关键时刻依然可以成为玩家手中的杀手锏，能让一支濒临战败的队伍反败为胜。尤其是在对付 BOSS 的时候，没想到《王者之屋》第一层刚结束，我的生命值就超越了我的预期，五万点生命值啊！这是我前世一百级才达到的高度，而且职业还是光明骑士。这一世，我作为黑暗骑士，居然能五级就拥有了五万点生命值。林泽又惊又喜，没想到自己实力成长如此之快。说来还要感谢《王者之屋》副本的设计，要不是开局狂送三百只丧尸对他疯狂输出，他想叠五万血，不知道要到猴年马月呢。现在是时候前往第二层去试试我的实力了。说着，林泽离开书房，踏上前往二楼的阶梯，向王者之屋的第二层前进。战斗之前，林泽选择将十个自由属性点分配到了敏捷属性上。如今，他的生命值已经达到新手村的阈值，继续在体质上投入点数，属性的利用率反而会降低。所以，他干脆把点数加在敏捷上，尽可能增加移速和攻速。有天赋二审判一切附加的。真伤效果在，林泽攻击频率高，他的出伤效率就会越高，反而是力量属性对他而言是最没用的。事实上，以林泽现在的基础生命值加上天赋的真伤附加，林泽现在就算是裸装挑战第二层也非常轻松，自由点数完全可以留下来，以后看情况补足自己的短板或以备不时之需。但他这个人不喜欢裸奔，更不喜欢保留实力，因为曾经死过一次，他的性格愈发小心谨慎，狗到极点。所以，面对任何怪物，他都会使出最强的力量，以最快的速度杀死对手，防止出现任何意外。只有死掉的怪物才不会咬人。唰！一转眼间，林泽已经进入王者之屋第二层。视野尽头是一条深不见底的走廊，长三到五十米，宽五米，足够让一支队伍背靠背施展拳脚。走廊左右全是备用的客房，目测三十多个门，和一楼的混乱阴暗不同，这里显得安静许多。走廊时刻处于明暗交替的状态，氛围更加阴森，就像装了感应不好的声控灯。走廊两侧的房间，有的房门紧闭，有的已经打开。你永远不知道房间里面会有什么，以及什么时候会从客房里扑出一头丧尸以及丧尸生物。而且，看着阵势冒出来的十有八九是精英怪。这时，系统提示音再次响起：“叮，你已进入王者之屋第二层，开启任务。未知的危险，寻找隐藏在二楼的 BOSS 丧尸之母，将其击杀。”任务完成后，开启王者之屋第三层的入口通道以及二楼的探索资格。提示：丧尸之母每间隔三十秒就会孵化一头强大的精英丧尸怪物。这些丧尸不提供任何经验与掉落物，请尽快找到丧尸之母。可惜丧尸之母孵化的精英怪击杀不能获得奖励，否则这可能会是比第一层更好刷血和刷进化点的地方。林泽遗憾地叹了口气，随后立即开始行动。他是喜欢战斗，但无意义的战斗也会尽可能的避免。毕竟他也是个大忙人，要赶紧时间刷生命值呢。前世《王者之屋》第二层的攻略说来也简单，最好的办法就是组个盗贼或高敏职业，迅速调查每个房间的情况，以最快的速度找到丧尸之母并击杀，完成副本任务。其中最好用的技能当然是盗贼的前行，开了门撞管，发现不是目标，立刻遁入前行解除仇恨，装完逼就跑，真刺激。林泽因为暗影之血天赋的存在。拥有类似前行的技能，前影，所以林泽也可以按部就班的使用这份攻略。预备，跑！林泽摆出一个助跑动作，随后立刻朝走廊深处猛冲。刚踏入第一个房间的范围，耳旁立刻响起各种令人毛骨悚然的兽吼声：“吼！打！嘶嘶嘶！”好像走进一个布满无数奇虫异兽的荒野森林。轰！紧接着，林泽身后的第一个房门被一股强大的力量瞬间撞破。无数木屑漫天飞舞，林泽扭头一看，从里面跑出来的不是人类丧尸，而是一头暗红色脑袋、身体葫芦状的丧尸巨蚁，其体型是普通人类的三倍以上。丧尸巨蚁，白银级，等级五，生命值五千，地狱副本怪物，生命翻倍，攻击八十八，地狱副本怪物攻击翻倍。简介：丧尸之母克里斯孵化的十二种生物之一，拥有强悍的攻击力，以前和利齿能轻松咬断钢筋。丧尸生物，重点是这是一头新怪物。林泽原本打算使用前影，马不停蹄的往前跑。
但他看到新的精英怪物的瞬间，他的思路立刻发生转变。新的精英怪物等于宝贵的进化点，他现在最急需的就是进化点，进化他的职业，因为他马上就要十级了。第三十四章，被虐哭的玩家凑齐进化点。这只丧尸巨蚁一共才五千点生命值，对我而言也就进行五次普攻的事，不会浪费太多时间。进化点对我很重要，不容错过。林泽原本想冲到走廊最里面的房间。扛着无数丧尸生物的压力，强杀丧尸之母，以最快的速度通关，给其他玩家一点小小的震撼。但当他看到丧尸巨蚁的简介后，想法立即改变了。这可是没杀过的新怪物，击杀后有进化点的。果然，还是收集进化点更重要，副本奖励都不够他进化点珍贵。于是，林泽果断扭头杀向丧尸巨蚁，枪尖汇聚黑暗之力，身体向前一刺，黑暗突刺，耀眼的黑光吞噬走廊的灯光。在长廊一闪而过，直戳丧尸巨蚁首级，负 4,215 命中要害， 1 0 0 0多点附加真伤，再加上 500% 倍率的技能暴击，林泽一个技能，瞬间斩杀五级白银怪物半管多血。林泽看到飘红的伤害，连他自己都感到意外。卧槽，我伤害已经这么离谱了吗？一招差点把白银级的精英怪给秒了。黑暗骑士恐怖如斯，林泽收回骑枪，满脸惊喜，吱吱吱。丧尸巨蚁发出几声好似吃痛的怪叫，血量濒危的他开始绝地反击，六根蚂蚁腿深深插进地面，身体向一侧180度旋转，紧接着挥动巨钳，凶猛地进行反击。呼，巨钳挥击，巨大的蚁钳在空中旋转，就像流星锤一样甩来，刮起一阵刺痛皮肤的劲风。这一击蕴含极其可怕的力量，丧尸生物会根据生物种类拥有不同的特色技能，巨蚁的特色技能就是这个巨钳挥击。鉴于蚂蚁超强的力量，能够造成 1,500% 的伤害倍率，林泽面无表情，举盾格挡。新换的紫金盾牌很厚很重，能将他的身体全部遮掩在后面。咚，一阵闷响，林泽手中的盾牌一沉，身形稳如泰山，成功挡住巨钳，负328林泽看了一眼，这蚂蚁伤害比黄金丧尸警卫队长高，但对现在的林泽而言，依旧是刮痧一般的伤害。林泽露出一抹微笑。丧尸巨蚁的绝招诠释了什么叫“雷声大，雨点小”。小小青铜蚂蚁也敢出来螳臂当车，给我死！旋即，林泽俯冲上前，继续补上普攻连招以及技能暗影枪。唰，一道黑光穿过丧尸巨蚁的脑袋，直接戳爆对方脑袋。一时间，脑浆涂地，场面非常血腥。叮，您杀死了五级的青铜怪物，丧尸巨蚁获得经验。叮。您杀死了五级的青铜怪物，丧尸巨蚁，获得进化点五，剩余进化点59真轻松啊！林泽看到进化点入账，一脸高兴。如果我没猜错，这样的丧尸生物在这一层还有11种不同的类型，前后加起来就是50多个进化点，赚妈了！如果重复刷地狱难度，最多还可以再获得100多点进化点。林泽一番精打细算，呼吸都变得急促了几分。进化职业的目标马上就可以完成。林泽一阵激动。转头继续朝屋子深处前进，大步经过第二三门、第四五门的走廊，房间里立刻传来丧尸生物惊悚刺耳的怪叫声，又是一阵门房被撞碎的声音，木屑漫天飞，一堆新的丧尸生物从房间里跑了出来，丧尸钢珠、丧尸影狼、丧尸狂犬、丧尸巨蟒，林泽目光一扫，迅速对丧尸生物进行分类，都是新手村小镇常见的怪物，这些怪物再荒野游荡，被这栋别墅的主人抓来进行生化实验。转化成一头头丧尸，最终变成了王者之屋副本的一部分。守护别墅主人的配偶也是关卡的第二 boss 丧尸之母。四只新冒出来的丧尸生物和丧尸巨蚁一样，都是白银级的精英怪物，若是一般队伍，同时吸引四只精英怪的仇恨，团长肯定破口大骂，各种口吐芬芳问候对方家人。因为外界目前没有一支队伍能够同时处理四只白银精英怪，肯定会导致队伍被团灭。林泽一个人却能轻松解决，我正嫌一只一只杀的太慢，我赶时间，你们一起上吧。林泽咧嘴一笑，手持一枪一顿冲向四只丧尸生物，一场碾压之战激情上演。与此同时，外界，此时距离王者之屋副本开启已经过去15分钟，龙国人才济济，已经凑齐100名五级玩家，组成十几支队伍对副本进行开荒。随着越来越多的玩家进入副本。王者之屋副本各个难度的内容，也被众人揭开神秘的面纱，公之于众。于是乎，原本用来友好沟通的世界频道，顿时充斥大量口吐芬芳
、优雅别致的问候语。毕竟，王者之屋副本内的所有情报，都是玩家用自己宝贵的寿命换来的。世界频道，女大学生玩狂战，我草尼玛！这王者之屋副本有毒吧？四人小团本普通难度，都要同时面对三十只丧尸的围殴。五人月饼真好吃，啥？普通级这么简单？我们团长紫金级天赋，选择困难难度，直接被教做人。开局五十只丧尸，这谁顶得住啊？我是氪金大佬。这王者之屋的结构一共有三层，后面的难度只会更高。顺便歪楼收狂战黄金级装备和技能书，价格你定。巨魔之王，别说了，要不是死亡不会掉级，我现在估计都回到四级了。小刀戳局，虽然死亡扣经验不会导致掉级，但折寿的代价也很大。我现在只剩三十年寿命了，凉凉。这些在世界频道上发言的玩家，如果林泽在这，肯定都颇为眼熟。全都是前世长期待在龙国高手排行榜前一千名的高玩，能在13亿人口的国家干进一千名以内，放眼世界都是数一数二的高手。即便如此，他们在第一次面对神迹世界的副本时，依旧显得无比的青涩以及毫无反抗之力。这都是没有成长起来之前必须经历过的考验。那些被团灭好几次的队伍，有些甚至被杀出了心理阴影，直言这辈子不会再碰这破游戏的副本一次。从玩家们掏心掏肺的死亡感言中，不难看出。王者之屋副本难度确实超乎想象，急需一位高手来教导这些萌新玩家。王者之屋副本的正确打开方式。另一边，龙国等级排行榜前十的高手们全都没有发言，有的是没有第一时间进入副本，仍在观望；有的是已经王者之屋副本，仍在苦苦挣扎。林泽不知道，无数玩家被自己开启的副本折磨得痛不欲生，被丧尸大军杀得血流成河，叫苦不堪。他反正过得很爽。全程降维打击，主打轻松加愉快。全世界只有他一个人在享受这款游戏。丧尸钢珠，丧尸影狼，丧尸狂犬，丧尸巨蟒。眼前的四只精英怪猩红冰冷的目光盯着他。林泽手持盾牌和旗枪，神情泰然自若。吼、哦！丧尸钢珠发出低沉的吼声，嘴角分泌唾液，前足挠地，蓄势冲锋，在短暂一秒蓄力后，立刻杀向林泽。轰隆隆，三米多高的身躯。数吨的体重，全力奔跑起来，犹如一辆踩死油门的卡车，整个楼层都在剧烈颤抖。挨得正好，林泽冷笑一声，同时举起盾牌和旗枪。多么强大的丧尸生物！其他玩家见状躲都来不及，对他来说，这却是美味的进化点。丧尸钢珠转瞬急杀到面前，尖锐的獠牙和布满钢刺的脑袋刺向林泽。唰，林泽抬手就是一发暗影枪招待过去。鲜血旗枪带着暗芒，折断无数钢针，刺入丧尸钢珠腐烂的眼睛。负 3,791 命中要害。一个黑窟窿蹭蹭往外面冒血，噗呲！林泽第二枪迅速补上，瞬间贯穿对方的头颅，完成斩杀。叮！您杀死了五级的青铜怪物，丧尸钢珠，获得经验。叮！您杀死了五级的青铜怪物，丧尸钢珠，获得进化点五，剩余进化点64如果把这头丧尸生物的信息面板遮住。可能很多人都会误以为这是一只普通小怪，不然怎么可能两招就被杀死？事实却是，这是一头被地狱难度副本强化属性，能将一只普通玩家队伍轻松团灭的青铜精英怪。如此强大，依然被林泽轻松秒杀。与此同时，其余三只青铜级的丧尸生物也没有傻站，立刻从另外的角度一起杀来，提前遁入暗影，绕到背后偷袭的丧尸影狼，张口咬来，在周围游荡伺机待发的丧尸狂犬。也瞬间扑杀袭来，丧尸巨蟒挺直身体，张口吐出一道绿色毒雾。三只没有理智的丧尸生物，竟像模像样的完成了合击，就像获得了低级智慧一般，令人细思极恐。雷霆一击，面对三只怪的夹击，林泽再次高举气枪，枪尖闪烁神圣的白色电流，朝地面砸去。咚，一声闷响，脚下地面被雷霆之力砸出无数蛛网状的裂痕，无形重力往怪物脚下灌铅，速度骤降。同一时刻，林泽往前面刺出一枪，率先杀向丧尸狂犬，普攻补刀，直接击杀。随后转身一个盾击，晕住身后扑来的丧尸影王。盾击作为控制技能，伤害差了点，但不妨碍林泽用来取消攻击后摇。盾击伤害低了点，但我好像也不用出手了。林泽话音刚落，瘟疫之心的特效传播瘟疫触发，胸前项链向四周扩散绿色火焰，将丧尸影狼炼成一块黑炭。短短几个呼吸。他已经连续斩杀三头青铜精英怪，而且还未结束。林泽转身看向七八米外的丧尸巨蟒，对方因为远程攻击手段，侥幸用范围技能击中了他，但没事，他的死亡只会慢队友一步。
，黑暗突刺。这时，林泽突进的技能恰好恢复冷却，果断使用。鲜血齐枪，就像火力全开的动力兵器，咔嚓一声，便将丧尸巨蟒的身体从中间一分为二，大片血水涌出，在地板上流淌。那丧尸巨蟒连扭动身躯躲避的机会都没有，就被枪尖上的黑暗之力切成两段。叮。您杀死了五级的青铜怪物，丧尸狂犬获得进化点五，剩余进化点六十九。叮，您杀死了五级的青铜怪物，丧尸影狼获得进化点五，剩余进化点七十四。叮，您杀死了五级的青铜怪物，丧尸巨蟒获得进化点五，剩余进化点七十九。不错，不错，连杀四只青铜级的丧尸生物，进化点储备蹭蹭暴涨，经验值也跟着涨了一大截。地狱难度是双倍经验，只要有足够的实力，这就是一块练级宝底。看介绍丧尸生物，在第二层共有12种不同类型，我已经杀了5只，还剩7只。只要再杀5只，我的100进化点马上就能凑齐。林泽在心中稍稍计算，心情非常不错。没想到他还真的能在十级前进化一次职业，这对未来的发展很有帮助。林泽没理会地上的五具精英怪尸体，因为待会还要折返回来。一个小时的自动刷新时间对他而言绰绰有余。林泽继续朝二楼走廊的深处走去，只要跨过两侧房间的大门前，就会有丧尸生物从里面跑出来找他送死。就这样，林泽不断拉怪杀怪。叮，您杀死了五级的青铜怪物，丧尸火狐获得进化点。叮，您杀死了五级的青铜怪物，丧尸蜘蛛获得进化点。叮，您杀死了五级的青铜怪物，丧尸银龟获得进化点。一时间，林泽不管是进化点还是经验值，都在以惊人的速度疯涨。这就是地狱难度副本双倍经验以及超高怪物质量的含金量。一个属于别人的地狱，属于他的天堂。林泽疯狂杀戮，看着猛涨的进化点，不禁开始期待自己的职业进化后的样子。天赋进化一切，从未让自己失望过。相信这次也能给自己一个巨大的惊喜。刷刷刷，只是片刻，林泽便手持齐枪杀死王者之屋二层第十只丧尸生物。叮，您杀死了五级的青铜怪物，丧尸魔猿获得进化点五，剩余进化点七十九。此时，林泽的进化点储备来到了104属性面板的职业栏，可进化的图标已经悄然点亮。第35章，进化职业暗影主宰。好，丧尸魔猿发出一声哀嚎，轰的一声向后倒去，地面上升起数道白光，涌入林泽的身体，化作暖洋洋的经验值， 1 0 0进化点。终于凑齐了，林泽站在布满尸体和血迹的走廊，心情愉悦。来吧，让我看看我能进化出什么职业。林泽迫不及待打开面板，目光看向自己的职业栏一处，职业：黑暗骑士，需求进化点100。深吸一口气后，林泽果断开口道：“进化我的职业，黑暗骑士。”话音刚落，林泽体内便有一阵极致的金光涌现，就像连续升级的特效一样，这道浓郁的金光闪耀片刻。很快就被林泽体内的另一股力量，属于黑暗骑士极致的黑暗所吞噬。如果说金光是富含营养的补品，黑暗骑士的黑暗之力就是一头年幼且贪婪的幼年黑龙。这条幼龙疯狂地吞噬这些养分，壮大自己，并开始进化。很快，进化的结果出来了。叮，您的职业进化成功，从黑暗骑士进化为唯一隐藏职业暗影主宰。隐藏职业暗影主宰。林泽表情先是一愣。随后露出一抹狂喜之色，他当然听过这个职业。暗影主宰是黑暗骑士的唯一隐藏职业，并且在龙国境内极其出名。前世就有一名暗影主宰玩家，他是早期公认的最高 DPS 玩家，没有之一。暗影主宰因为极具特色，驾驭暗影作战的力量体系，无论是持续输出还是爆发，将排行榜上的高手全部镇压。但由于暗影主宰的职业玩法过于极端，导致这名暗影主宰玩家并没能活到中后期。在三十级不到的时候，便早早夭折。具体死亡原因未知，有可能是死在怪物之手，也有可能是被人陷害。这种消息难以证实。这位暗影主宰玩家虽然只是昙花一现，但也证明了暗影主宰这个职业的强大。如今，这个唯一隐藏职业被林泽获得，前世的那位高手大概率能比前世活得更久一些。人只有在弱小的时候才会懂得惜命，突然变得无比强，只会让人膨胀。所以，就让我来替你承受这份成为强者的痛苦吧。林泽嘴巴都笑歪了，一百进化点换唯一隐藏职业，还能省去无数做任务的时间和精力，这下赚妈了。此时，系统提示音继续响起：“叮，您的职业完成进阶
，体内的黑暗之力提升，力量加二十，敏捷加二十，体质加五零，精力加二十，寿命加五零，最大生命值加一千。不错，不错。职业晋升的同时，会给玩家提供额外的固定属性点，但普通职业去主城找导师完成一转，最多只能获得二十点属性值，分别是主属性加十，次属性加五。但林则用进化点晋升的职业。增加的属性是常规职业的五倍还多，并且玩家寿命还会得到提升。林泽这边是一口气加了足足五十年寿命，在众多隐藏职业进阶中也是相当慷慨的奖励。基础职业的常规一转只有十年寿命，足足五倍的差距。而且这还没完，丁，您完成了职业晋升，并获得以下新的职业天赋、职业技能。您开启了新的职业天赋——暗影权柄、史诗级天赋、暗影主宰特权。您可以自由操纵死亡单位的躯体，将制成暗影战士，听从您的号令。提取生物的能力越高，失败的可能性越大。至多同时操纵一家等级时的影子战士，需求进化点数100。您领悟了新的职业技能：暗影波动斩、暗影突袭、暗影侵蚀。暗影波动斩，黄金级，凝聚暗影之力化作剑气，向前连续发动二至五次会飞的波动斩，随玩家蓄力和攻击频率自动提升，最大射程10码，每次造成 333% 的暗属性伤害。该技能无视敌人 30% 防御力，每次使用消耗300点生命值，生命值不足时无法使用。冷却30秒，需求进化点数15暗影突袭，黄金级，选择一位敌人瞬移到其身后，造成一次 500% 的暗属性伤害。每次使用消耗100点生命值，生命值不足时无法使用。冷却15秒，需求进化点数15暗影侵蚀，黄金级，您造成的一切伤害都会侵蚀敌人的意志。削弱对手 15% 所有抗性、防御、韧性等需求进化点数。15转职最大的亮点，当然是每个职业各具特色的转职新技能。不同的技能就是不同的打法，并且随着玩家等级的提升，后续还会不断领悟职业技能，组成一套完整的体系。暗影主宰的力量体系就是制作并操纵暗影战士，一人成军。暗影战士不是杂鱼，而是可以无限再生的数值怪，无论是数量还是质量，都令对手非常头疼。是不是很卑鄙？是不是很变态？这也是为什么前世那位暗影主宰能一人压制所有职业的原因，并且随着等级提升，暗影主宰的力量只会越来越强。暗影主宰的每个新技能都强的一批，超魔太超魔了！这个天赋仅次于我自带的超神级天赋。重点是这玩意居然还能继续进化。林泽看完职业的这些技能的效果，哈喇子都要流出来了。还好是属于他的，要是别人的他得馋死。尤其是那个暗影波动斩，在技能预览中帅的一批，谁能拒绝一个可以拉刀光的近战？这简直是每个近战职业梦寐以求的远程技能。不会远程技能的近战，不是一个好近战。虽然它是以骑枪作为主武器的职业，但不妨碍它可以划出会飞的斩击。枪作为百兵之王，用法相当多变。当然，暗影主宰的核心玩法不是这些技能，而是职业的天赋。亵渎死者，掌控暗影，打造影子军团。号令天下群雄为己所用，简单来说就是从单枪匹马的骑士，变成了一个军团的统帅与领袖。职业的本质发生了翻天覆地的变化。第36章恐怖提升，秒杀黄金 BOSS。随着进化职业，除了获得新的技能以外，林泽作为骑士职业的老技能，也会随着职业一同晋升，发生一点点惊人的变化。您的以下技能发生晋升：盾击暗影盾、暗影枪、魔龙刺、暗影盾、黄金级。凝聚暗影之力覆盖盾牌，制造一千加最大生命值 10% 护盾值的护罩，抵挡接下来受到的伤害，并反弹伤害来源 50% 的伤害。每次使用消耗1 0 0 MP， 冷却30秒，需求进化点数15。魔龙刺，黄金级，瞬间对敌人造成一次 800% 的暗属性伤害。每次使用消耗100点生命值，生命值不足时无法使用，冷却10秒，需求进化点数15。两个骑士的基础技能大幅增强。更加契合当前职业的强度，这也是转职的好处之一，能够将低等级的基础技能瞬间拉上来，跟上晋升职业强度，免得被淘汰。当然，像黑暗突刺这种通过技能书获得的技能，自然无法和职业一同晋升，因为通用技能实在太多太杂了，省得有些玩家学一大堆没用的通用技能，还做转职后技能全自动升级的美梦，那纯粹是想屁吃。完成转职后，林泽的实力出现翻天覆地的变化。面板数据方面的提升其实不是特别多，关键是获得了一个新天赋，三个新技能，还有两个基础技能。鸡犬升天晋升到黄金级，如果将这些新的力量融会贯通。
。林泽的实力相较之前最少可以提升五倍以上，用一个概念来形容，同级无敌。哪怕是遭遇黄金级的 BOSS， 林泽现在都做到几乎瞬秒。丁，您已完成职业晋升，您成功转职为暗影主宰，需求进化点数两千。黑暗骑士暗影主宰，但还远远没有结束。林泽刚获得的新职业依然可以继续进化。只要有进化点，就能无限的进化下去。但是进化需求有点麻烦，进化点需求从100变成 2,000 直接翻了20倍，这数值跳跃的也太夸张了吧！林泽看到进化点需求时，也是被吓得两眼发直。片刻后，他才安慰自己，不必惊慌，需要的进化点越多，说明我职业的下一个转职形态越强。100进化点就是唯一隐藏职业，镇压同级无数高手的暗影主宰。2 0 0 0点砸下去，那还不得原地飞升？直接杀到神界去，和异族神奇大战个三百回合，镇压神界。如果是这样，我反而恨不得他再要多一些进化点。反正两千进化点，我三十级，也就是二转之前肯定能凑齐，进度不会落下。想到这，林泽突然感觉自己前途一片光明，非常嚣张。算了，现在想太多也没用，走一步算一步吧。刚进化职业，我已经等不及想找个靶子试试我现在的实力了。新技能光看介绍就夸张到极点，实战起来。只会更强。林泽咧嘴一笑，露出一个残忍的笑容。他关闭系统提示面板，迈步向前，朝着走廊深处继续前进，直到走进一个奇怪的圆形通道平台。这里的视野一下就宽敞了，就像一个天然的战斗场地。林泽刚有种要触发战斗的预感，就听到身后传来“轰”的一声，后面回去的路被两只突然惊现的庞然大物彻底堵死。二楼房间最后两只丧尸生物终于主动跑出来送死了。终于来了，我等你们好久了。林泽表情淡定地回头看向两只怪物，手中的盾牌和旗枪跃跃欲试。在他左边的是一头体型巨大的变异丧尸巨鸟，它腐烂空洞的双翼展开后，可以覆盖长廊，让敌人无所遁形。最后，凭借锋利的喙子和爪子，轻松猎杀活物。在他右边的是一条长三米的丧尸巨蜥，对方身上的皮毛完好无损，就像是被注射感染的一样。两只丧尸兽的完成度都非常高，这也是林泽今天见到最完整的丧尸生物。然而，当林泽看到这两头怪物的属性，脸上的表情也忍不住流露出一抹惊诧之色，因为这不是两头白银级的精英怪，而是两只黄金级的 BOSS， 变异的丧尸夜宵，黄金级，等级五，生命值三万，地狱副本怪物，生命翻倍，攻击一百，地狱副本怪物，生命翻倍，技能瘟疫之爪，毁灭冲锋，瘟疫射线，简介：别墅女主人精心培育的丧尸兽。拥有超越一般丧尸兽的实力，亦是他手下最强大的怪物之一。变异词条：腐朽之意，一速增加 50% 变异的丧尸巨蜥，黄金级，等级 5， 生命值5万，地狱副本怪物，生命翻倍。攻击80地狱副本怪物，生命翻倍。技能：野蛮冲撞，巨蜥甩尾，巨蜥之吻。简介：别墅女主人精心培育的丧尸兽，拥有超越一般丧尸兽的实力。亦是他手下最强大的怪物之一。变异词条：铁骨铜皮，受到的伤害降低 30% 黄金级是一个分水岭，黄金级以下叫精英怪，白银级顶多叫小 boss。黄金级那就是实打实的 boss 了，有机制，有技能，攻防生命和白银级比，机直接翻了好几倍。高级一些的黄金 boss 甚至还有不讲道理的秒杀机制，令人防不胜防。林泽前世吃过太多的亏，全都是教训，所以他现在只要遇到黄金级的 boss。态度一下，瞬间就会改变，直接全力以赴，不是你死就是我亡！啊！丧尸夜宵发出一声刺耳的怪叫声，张开腐烂无法飞行的双翼，朝林泽的方向发起冲锋，就像一只被折了翅膀的陆航鸟，但气势格外凶猛，冲锋的速度也快得惊人。转眼间，就从十几米外来到林泽的面前，一词条腐朽之意，令其速度快到不可思议。正当怪鸟俯冲上前，打算用坚硬的镯子在林泽戳出一个窟窿。残忍地将他并钉在墙上分食。只见林泽手中的旗枪聚集深邃的暗影之力，在上面蠢蠢欲动。暗影波动斩，林泽低喝一声，挥舞的长枪在空气中化圆，五道黑色的斩击划破长空，刷刷刷刷刷，将丧尸夜宵的冲锋动作直接打断。一连串密密麻麻的伤害从丧尸夜宵的头顶上飘起，负 9,497 负 9,964 负 9,214。负九千九百四十八，负九千五百一十六，连续五段斩击全部命中要害，而且无视敌人 30% 防御，再加上每一击都附加的真实伤害，林泽刚获得的新技能暗影波动斩
竟然一口气出四万多点伤害。要知道，黄金 BOSS 丧尸夜宵仅仅只有三万点生命值，也就是说，林泽仅用一招就把身为黄金 BOSS 丧尸夜宵给秒杀了。这输出何等炸裂！第三十七章，接连击杀，升级如喝水。当伤害高到一定程度，技能的表现力也会随之改变，例如对地形造成破坏、击飞、切割等等。只见暗影波动斩暗紫色斩击划破空气。气劲在地板和墙壁上留下深深的划痕。林泽所使用的暗影波动斩，表现力完全不像五级的职业技能，更像是某种大招。攻击落到丧尸夜宵身上的瞬间，失业宵斩一冲锋动作立刻被打断，逼停。轰！随后，失业宵斩被淹没在能量爆炸的巨大声响中。连续吃下五道黑色波动斩的丧尸夜宵没能撑住，发出一声哀嚎，身体布满创伤，血液飞溅，最后轰然倒地。庞大的身体在地上滑行了好长一段距离，才停在林泽的脚边，就像野兽对王者表示臣服。咦，竟然直接秒了，离谱啊！我都没想过我能秒杀黄金 BOSS。林泽表情也是一阵愕然，直到系统提示音响起，帮他确认了这件事。叮，您杀死了丧尸夜宵，黄金级，获得一万点经验值，恭喜您经验值已满，等级提升为九级。您的力量固定增加三点，您的敏捷固定增加三点。您的体质固定增加十点，您的精力固定增加三点，您获得十点自由属性。在连续击杀十只高质量精英怪以及一只黄金 BOSS 后，林泽的经验条再次充满，迎来升级职业进化后的第一次升级。越是稀有的职业，成长性就会越高。暗影主宰是一转的唯一隐藏职业。暗影主宰和基础职业相比，固定成长的属性提升了十八点，可自由分配属性多了五点。也就是说，林泽每升一级。就会比其他玩家多出23点属性，这就是进化职业的回报。这属性点奖励，我选择进化职业果然没错。那100进化点太物超所值了，关键还是超神级天赋太强了，居然给我进化了个唯一隐藏职业，而且还是隐藏职业中名列前茅的类型。林泽心中一阵感慨。另一边，除了高额经验，当然少不了进化点。叮，您杀死了丧尸夜宵，黄金级，获得15进化点，剩余进化点。十九，果然是货真价实的黄金 BOSS， 杀太快没实感，但看到进化点我就放心了，是黄金级的 BOSS 进化点没错，真爽啊！这副本，下次我还来。林泽心中一阵舒爽，他太需要进化点了。同时，林泽也终于稍微找回前世那种当玩家的快乐了。哪有怪物天天压着玩家打的道理？怪物只是一群经验宝宝，他们玩家才是这个世界的猎人。当然，普通玩家只有完成一转任务后，才稍微有那么一点游戏体验。游戏初期技能少。游戏体验差很正常，杀完丧尸夜宵好半响，丧尸巨蜥才不紧不慢地跟上来。他扭动肥大的身躯，移动速度比丧尸夜宵慢不止一点，空洞的眼神看不到半点恐惧，只有对血肉的贪婪。丧尸生物和亡灵一样没有感情，全靠本能在行动。林泽当然不会放松警惕，听到动静后立刻转身看了一眼丧尸巨蜥，正想着还没杀过瘾，马上又有新的靶子送上门了。林泽来不及拾取战利品，便立刻杀了上去。暗影突袭，从影子中偷袭敌人。暗影主宰职业最强大的战斗瞬移技能，悄无声息，敌人根本没有反应的时间。死！林泽抬起手中的旗枪，刺向丧尸巨蜥身后的要害。噗呲！旗枪精准命中丧尸巨蜥的局部。这场面异常的新鲜刺激，血腥残忍。俗话说，重甲怕爆局。一万三千八百七十九，命中要害。你就说是不是弱点吧？连系统都承认这是弱点了。负 2,765 林泽一击之后补上普攻，又是经典的 Q A 丝滑连招，然后是新晋升的魔龙刺，刷！魔龙刺从后面狠狠狠狠贯穿丧尸巨蜥的身体，负 21,486 命中要害，八倍倍率，伤害相当爆炸。丧尸巨蜥的定位是坦克，但对拥有真实伤害的林泽而言，坦克就像会动的纸老虎，不堪一击。林泽连续不断的进攻，丧尸巨蜥的生命岌岌可危。这时，丧尸巨蜥爆发了。丧尸巨蜥忍受剧痛，不堪受辱，甩动粗大的尾巴进行反击。巨蜥甩尾，尾巴冒出一道土黄色的光芒，往地面连续砸动，整个二层楼就像突然迎来地震般剧烈颤抖。丧尸巨蜥是范围伤害带减速技能，制造类似地震一样的攻击手段，其技能的伤害量足以团灭一支队伍。暗影盾，林泽反应迅速，高举盾牌，盾牌覆盖一层淡淡的紫光。随后，在身体四周撑起一面紫色半透明的圆弧之盾，丧尸巨蜥的甩尾接踵而至。
，有的在地面乱敲，有的直接落在暗影盾上。暗影盾的表面泛起一阵涟漪。林泽躲在护盾里，安然无恙。反观丧尸巨蜥的脑袋上，还在不断冒出伤害，被自己的攻击反弹。负八百九十四，九百六十八，六百七十六。暗影盾的厚度是基础一千加玩家百分之十最大生命值，并反弹伤害来源造成伤害的百分之五十。计算林泽当前的生命值。他可以瞬间撑起总计八千多生命值的护盾，这护盾值能站着让丧尸巨蜥打一分钟。当然，林泽又不是傻子，怎么可能站着不动？这护盾好变态，太离谱了！我喜欢。丧尸巨蜥的防御和血量确实比丧尸夜宵高很多，连续吃我两个技能都没死，但也撑不了多久了。林泽眉头一挑，在护盾里连续不断的使用普攻，一下、两下、三下，林泽的普攻伤害没技能的高倍率亮眼。但胜在有真伤加持，每次攻击额外一千多点的高额真伤，真坦克鬼见愁。丧尸巨蜥的磁条铁骨铜皮在他面前就和纸一样脆。林泽出枪如雷，在第五下普攻后，丧尸巨蜥的甩尾动作便戛然而止，就像被人点中了死穴，撑起身体的四肢失去力量，身体下坠。轰！叮！您杀死了丧尸巨蜥，黄金级获得一万点经验值。叮！您杀死了丧尸巨蜥。黄金级获得15进化点，剩余进化点34又是一笔巨额进化点入账。林泽脸上露出一抹笑容。杀完最后两只丧尸生物，王者之屋二增的长廊，可以获得经验和进化点的生化怪物已经被他全部杀光。这些丧尸生物每只都是精锐中的精锐。原本林泽并不打算急着拾取战利品，而是打算清理完二层后再一起庆典。但这可是两只带磁条的黄金级 BOSS， 肯定会出好货。说不定能给他带来一定的提升。接下来就是第二关的 BOSS 战了。就算他的实力强到足以碾压，但林泽毕竟是死过一次的人，比任何人都更加惜命。别说提升一点，加一点属性点，他都愿意。更何况他身上的装备还没满呢。第三十八章第二关 BOSS 丧尸之母莉莉丝，来，让我摸一摸。你们都给我送什么好东西来了？林泽搓搓手，脸上充满兴奋之色。果然，杀 BOSS 最快乐的瞬间。就是摸尸和出货，很快，林泽从尸体下摸出一件装备：噩梦之杖、黄金级法杖武器、魔法攻击加50精力加15法力污染。使用魔法时，消耗增加 15% 魔法伤害增加 30% 需求等级： 5需求职业：法师。简介：这是一把能将法师精力榨干制的武器，尽情的使用魔法吧。又是一件武器，而且附带的特质相当不错，但可惜不是自己用的，只能在背包里暂时吃灰。现阶段黄金级的装备，想找到买家可不容易啊！可惜了，林泽一脸无奈，只能继续摸。他后续又摸出两件黄金级、两件白银级的防具，属性都很不错，但不是自己职业用的，甚至不是通用装备。怎么回事？难道我的运气都用在摸出紫金盾牌和获得唯一隐藏职业上了？林泽有些纳闷，但他清楚这其实是正常概率。哪有天天出紫金装备的，还让不让其他玩家活了？林泽摸完丧尸夜宵的尸体。走向丧尸巨蜥，这一次他的运气来了。巨蜥皮裤、黄金级、裤子部位、防御加四零、力量加五、体质加十、厚皮，降低百分之十受到伤害。需求等级五， 5, 需求职业、近战职业。简介：用巨蜥皮打造的长裤，时髦并且实用，穿上去非常舒适。终于爆出裤子了，我还在穿丧尸逝者的长裤呢。林泽一脸惊喜，虽然不是他渴求的紫金装备，但能填补身上的格子就是好事。至少是个提升呀、啊。后续林泽又分别摸出三件黄金级的防具，一件白银级的武器，也是常规暴率，但由于属性比自己身上的差一些，自然是不可能用来替换了。可惜了，连磁条 BOSS 都没能出紫金装备。难道紫金装备的暴率比我想象中的还低？林泽这次摸尸还算满意，虽然没出新的紫金装备，但他获得的装备数量相当惊人，加起来都快能打造一支身披黄金甲的开荒队了。这配置，放眼全球只有他办得到。摸完尸，怪物的尸体还会存在一段时间，等待玩家处置。有副职业的玩家可以从尸体上二次采集。林泽暂时没有副职业，但他有比副职业对尸体利用率更高的天赋技能。是时候使用我新职业的天赋了。林泽低声喃喃，将手对准地上两具黄金 BOSS 的尸体，逐个使用暗影主宰的职业天赋——暗影权柄。下一秒，丧尸夜宵的尸体下涌现一滩黑水，将尸体吞噬。随后，一条系统信息弹出：叮。您使用了职业天赋暗影权柄，但该生物过于强大，暗影战士制作失败。第一次使用天赋技能就失败了。
。林泽表情有些纳闷，这史诗级天赋有点拉胯啊。不过林泽并不气馁，他还有备用的尸体。于是他的目光看向丧尸巨蜥，继续使用天赋。叮，您使用了职业天赋暗影权柄，您从强大的尸体中炼成新的暗影战士。暗影战士会随着玩家首次献祭尸体的实力以及后续培育不断变强。丧尸巨蜥的身体不断被黑水吞没，直到彻底消失。随后，一个身体连接着地面阴影、浑身冒着黑烟的暗影战士出现了。他的外形十分独特，虽然是站立的人类姿态，但部分身体却继承了巨蜥的模样。通过简单的黑蓝配色，能轻松分辨对方手脚是野兽般的利爪，长吻的嘴巴偶尔会做出吐出舌头的动作。身体腹部有无数人羡慕的八块腹肌，身后还有一根粗壮的尾巴，看上去相当强壮，很能打。整体外观有点像奇幻小说里的蜥蜴人，暗影战士的造型相当炫酷，作为小弟带在身边肯定不会丢面子，在街上也能吸引无数目光。这次总算成功了，林泽露出高兴的神情，随后选择打开面板。暗影战士是他的侍从，当然会有面板，就像宠物一样。没看技能说明，还能继续培养吗？暗影战士，蜥蜴人形态，黄金级，等级五，生命五千，攻击八十，技能。引袭、咬合、利爪撕裂、震撼大地。简介：由丧尸巨蜥为样本打造的暗影战士，能够使用丧尸巨蜥生前的部分技能。这属性别的不说，吊打统计玩家肯定是没问题的了。林泽对暗影战士的属性非常满意，这几乎就等于一个高配的玩家了。要知道，寻常的五级玩家可没有五千点生命值，你让骑士这种坦克来都办不到。但林泽只需要一具黄金级怪物的尸体，就能召唤出如此强大的下仆。虽然林泽现在只能操控一只暗影战士，但随着他等级不断提高，这个下限也会不断提高。最后组成二十人以上的暗影军团，这就是暗影主宰，未来能够一人成军的职业。制作出属于自己的暗影战士后，林泽选择继续前进去找第二层的关卡 BOSS， 估计就在房间里面。走到走廊尽头，里面出现一间占地面积很大的实验室，这是丧尸之母生前改造的实验室，专门用来研究丧尸病毒和进行生化实验。没有比这里更适合当 boss 的老巢了。实验室就像很多年没有用过一样，里面积攒了很多灰尘，墙壁发黄发烂，像是被水长期浸泡一样。地板上既有黏糊糊的黄色液体，酷似母胎培育的羊水，屋内的温度也比外面更高。推开门时，一股腥味扑面而来。林泽微微皱眉，小心翼翼地避开那些液体，走进实验室里面。实验室的架子和地面布满了蛛网状的丝线，而且开门见山，一只庞大母体直接出现在他的眼前。且正专注于眼前的食物，那是一头上身人类、下身蜘蛛的合成怪，身高目测四米半。人类的上半身面容姣好，身材爆炸。莉莉丝生前是一名贵族，更是一名尊贵的法师，想变漂亮不要太多，却没想到她死后依然保持生前最美的样子，而且变得更加放荡。上身只有一件破损不堪的内衣，裸露大片美好的肌肤。胸前半遮半掩硕大的木瓜，充满母性之美。战斗时还会随着 BOSS 移动不断摇晃，就像一杯晃荡的椰奶。一些定力不足的男玩家，很容易在战斗中被吸引目光，露出致命破绽，导致翻车。第39章，隐藏职业线索，出战莉莉丝。林泽作为意志坚定的骑士兼互联网老司机，什么样的考验他没见过？关键时刻当然不会因为眼前的美色掉链子，但是他真的好大，好白啊！林泽深吸一口气，压制心中邪念。逐渐冰冷的目光警惕地盯着远处的丧尸之母莉莉丝，对方正专心埋头啃食孩子们捕猎回来的食物。撅起硕大的蜘蛛屁股下，藏有六颗百米高的黄卵，被蛛网包裹着。那些都是林泽一路赶来时对方产下的卵。丧尸之母每隔三十秒就会孵化一头强大的精英丧尸怪物。此时，距离林泽来到二楼过去了几分钟，精英丧尸怪物的数量已经非常惊人了。不过，话又说回来，丧尸生物居然不是通过感染形成的。而是通过孵化，难道变成丧尸后还可以继续怀孕？林泽在心中默默吐槽，同时眼睛一动不动地盯着丧尸之母，不是看雪白的木瓜，而是认真查看 BOSS 的属性，随时准备战斗。丧尸之母莉莉丝，紫金级，等级八，生命值十万，地狱副本怪物，生命翻倍，攻击三百，地狱副本怪物，生命翻倍，技能，简介。王者之屋的女主人曾经是一名隐居在瘟疫小镇的亡灵法师，因为转变巫妖的实验失败，最终只能沦为半死不活的活死人，实力大不如前。但因为痴情的丈夫不断尝试将她复活，她作为活死人的概念进一步增强，从普通的活死人慢慢进化成如今的丧尸之母。
。虽然成功找回部分理智，但也变得更加偏执且疯狂，极度危险。林泽看到丧尸之母莉莉丝的未接时，并不惊讶。黄金级以上的 BOSS 前期只会出现在极度危险地区和高难副本之中，也是玩家前期想要提升自己、爆出极品装备的去处。除了未接属性，林泽更关注的是对方的身份简介。丧尸之母莉莉丝，曾经的亡灵法师，这个来头可不小。亡灵法师是法师一转职业中的隐藏职业，虽然不是唯一隐藏职业，但也相当珍贵。王者之屋这个副本，竟然还藏着一个隐藏职业的线索，如果能拿到对方的传承，重要笔记，副本的价值还会进一步提升。而这种转职道具，往往都是独一份，就像之前获得的宝物，研究中的 C 病毒药剂，只有开荒玩家才有机会获取。林泽心思细腻。当然不会放过这种隐藏大奖，哪怕自己用不上，也要收入囊中，当做未来谈判桌上的筹码。不过这第二关就是紫荆级，接下来的第三关会出现什么等级的 BOSS 已经不言而喻。林泽也忍不住感慨一声：不愧是地狱难度的副本，这才第二层就开始出现紫荆级的 BOSS 了。第三层恐怕就是传说级 BOSS， 那可是能单人屠村的超级 BOSS， 需要一转二十级的高手组团才能平稳击败的怪物。对怪物而言，未接上的强化远远比等级更加恐怖。当然了，击杀回报也十分丰厚就是了。正所谓富贵险中求嘛。我之所以挑战地狱难度，不就是为了这场泼天富贵吗？林泽脸上洋溢着自信的微笑。如果其他人和他一样，拥有六万多生命值，并且攻击附带生命百分比真伤，那肯定也会和他一样自信。估计晚上睡觉都会和他一样笑出声。不过紫金级比黄金级强的可不止一点啊！打起来依然要谨慎，再谨慎。从面板上看。丧尸之母莉莉丝不光是表面数值翻了个倍，作为王者之屋二层压箱底的 BOSS， 身上那些烦人的机制，只会比第一层多的丧尸警卫队长更多。还记得丧尸警卫队长罗宾那套压制让人动弹不得的抓取连招吗？想要跳过这种机制，就必须找准机会压血，也就是完成跳阶段的操作。这也是为什么游戏后期输出职业如此受欢迎，坦克沦为人人歧视的冷门职业的原因，就是因为跳阶段的打法盛行，能规避 BOSS 很多恶心人的机制。不过，我现在也不知道怪物技能，策略想破头也没用，待会直接见招拆招吧。我的生命值让我有足够的本钱去试错，这就是歧视。林泽选择用右脚踏入这间实验室的内部，一瞬间，原本安静静时的丧尸之母莉莉丝立刻暴躁起来，脑袋上猩红的六只眼睛同时望向门外的闯入者。护士，这是所有野兽的本能，更是丧尸的本能。我打搅你吃饭了？没事，反正你很快也吃不了了。还有。休想用你的木瓜遮蔽我的双眼！林泽在心中抹了一下嘴角的口水，平静的开口：“小黑，出来战斗！”话音刚落，一道阴影迅速从他脚下的倒影升起，逐渐凝聚成一头身材魁梧、肌肉强壮的蜥蜴人——暗影战士。蜥蜴人暗影战士出现后，像骷髅幽灵火一样的眼睛直勾勾的盯着林泽，那是渴望命令、渴望战斗的眼神。主人，请尽情差遣我吧。小黑，你待会用控制技能牵制他，我来输出。如果突然出现其他精英丧尸生物，也由你去负责。我不想浪费时间，听懂了吗？林泽平静地传达命令。蜥蜴人暗影战士点点头，黑色眼眶里的蓝色火焰兴奋地雀跃着，为能够战斗而感到兴奋。下达命令后，林泽立刻选择使用暗影突袭，他瞬间消失在原地。出现时已经站在丧尸之母莉莉丝的身后，吃我一枪！林泽以迅雷般的速度刺出奇枪，戳向丧尸之母莉莉丝的胸口。大是真的大。白是真的白，但那又怎么样？我是黑暗骑士，又粗又长的骑枪专治女妖精，负一万两千七百七十六，命中要害。噗嗤！丧尸之母莉莉丝被这狠辣的一击震退半步。林泽先前表情严肃的研究丧尸之母莉莉丝的弱点，在经过一番分析后，愕然发现，丧尸之母莉莉丝的要害在胸口和头部，感觉就像故意设计的一样。开怪成功！丧尸之母莉莉丝发出一声刺破耳膜的嘶吼，嘶嘶嘶。旋即，张吐出三团扇形发射的白色蛛网球，刷！林泽不想被这些团蛛网球命中，用脚想也知道这肯定是控制技能，被命中会浪费很多输出时间。他用精准的后退步挪开身位，当三团蛛网团落在地上时，自动在地上摊开成一张黏糊糊的蜘蛛网，蜘蛛网就这么一直留地上，不会消失。玩家只要踩上去，就会被蜘蛛丝粘住，无法移动。可以预料到，随着战斗时间不断推移。提供给玩家落脚的位置只会越来越少。解决的办法是让辅助位没有仇恨的时候，主动去踩蛛网，然后慢慢挣脱。只有这样，不断用肉身清除地板上的蛛网，输出才有更多的活动空间，打出更高的输出。
。你说让法师用火球消除，没用的 ，BOSS 技能的优先级更高。只有这种笨办法，系统不会让玩家钻太多漏洞。第四十章，手杀紫金 BOSS， 强悍的实力。当然，那只是常规队伍的攻略方法。作为骑士，怎么能不体验一把当骑士的快乐呢？丧尸之母莉莉丝，你还记得被人骑的滋味吗？林泽咧嘴一笑。使用黑暗突刺进行位移，这是骑士的技能书技能，所以不会和职业一同进化。但作为位移技能，使用的优先级依然很高。林泽的黑暗突刺先是命中对方脑袋，然后他一个借力在空中翻了个跟斗，身体就这样轻飘飘的落在丧尸之母莉莉丝的蜘蛛瓣身上。这一幕令人似曾相识，这不就是龙骑士在驯龙时常用的招数吗？只不过林泽这次驯服的不是龙，而是一头面容姣好。身材火辣的蜘蛛精，林泽哈哈大笑。骑士就该骑在怪物身上猛猛输出。林泽给自己身上套个暗影盾，然后以骑在对方身上的姿态开始疯狂输出：暗影侵蚀，暗影波动斩，魔龙刺，暗影突袭，负 6,497 负 6,964 负 6,214 负 6,948 负 6,516 负 3,154。负两万三千七百四十九，负三千八百四十七，负一万两千八百七十七，依旧是技能穿插普攻的丝滑小连招，其中穿插惊人的大数字，并且招招命中要害，骑在对方身上还打不中上半身明显的要害，那才是学艺不精，技术倒退。林泽转眼间就打出了七万多点的伤害值，丧尸之母莉莉丝十万点的生命值就像纸糊的一样，以肉眼可见的速度飞快下降，期间。丧尸之母莉莉丝当然会转身过来，和林泽面对面互相释放技能。自从林泽骑在丧尸之母莉莉丝的身上后，这只蜘蛛精 BOSS 的动作一下就变得狂暴起来，想要将林泽这只凡人的虫子赶紧从身上击落。束缚之网、致命毒牙、六足穿刺击，各种技能释放的频率明显增加，就像林泽触碰到他的禁忌，彻底惹怒了他。当然，也有可能是作为人妻的伦理观，让他无法忍受自己被陌生人骑在身上输出。但林泽作为超级血牛，吃下这些没击退的技能，依旧面不改色，嗷嗷输出。只要你不把我击落下地，所有伤害我都能睁一只眼闭一只眼。躲避是不可能躲避的，只有正面墙上才是硬道理。这离谱的打法公布出去，估计会让无数人大跌眼镜。这也太霸道了，太畜生了！一转眼，丧尸之母莉莉丝的血量已经降至三分之一，林泽就差一个暗影波动斩技能就能把紫金 BOSS 秒了。别说半血机制。再来点输出，估计冰雪机制都要出了。林泽转职后的输出非常的夸张，就在丧尸之母莉莉丝即将进入半血机制的瞬间，林泽果断大喊道：“小黑，控制他！”蜥蜴人暗影战士一直在底下帮忙输出，每次用力爪攻击都能造成600点点左右的伤害。紫金 BOSS 的防御确实太高了，不多，但存在感一直很强。他一直在耐心等待那个机会。此时，小黑表现的机会来了，听到暗影主宰的命令。蜥蜴人暗影战士毫不犹豫地扑了上去，三米高身躯和丧尸之母莉莉丝不相上下。先是用强壮的双手和两条手臂较劲，然后张嘴用咬合咬住 BOSS 挥舞的几条手臂，完成压制。咬合，黄金级，使用时能压制目标二至五秒，每秒造成 200% 伤害。随双方实力差距增减控制时间，冷却一分钟。这是蜥蜴人暗影战士从丧尸巨蜥身上偷学的技能。控制技能有时候比伤害更加重要。丧尸之母莉莉丝一时间动弹不得，进入机制的动作也随之打断。好机会，干得漂亮，小黑！林泽眼前一亮，继续加大输出。如果能一口气杀死丧尸之母莉莉丝，那就是完美剧本。即便杀不死，这短短两秒，也足够林泽将对方的血量打进濒危状态。跳过一次半血机制，刷！林泽枪出如龙，连续在丧尸之母莉莉丝的后背，负 3,647 负 3,823。负三千五百四十七，负三千五百四十七，戳出一个个令人震惊的红字，把莉莉丝整得死去活来，像个小怨妇一样哀嚎不断。在最后一秒，魔龙刺冷却完毕，魔龙刺全靠你了！林泽低喝一声，枪尖前端化作一头咆哮的紫色龙首，向前捅出。紫色龙首冲进莉莉丝的身体，噗呲，负两万五千七百九十八，命中要害，八倍伤害，暴击。丧尸之母莉莉丝依然没死。血条还剩最后一丝，什么情况？锁起了是吧？林泽不服气，想要继续补上普攻，以绝后患。这时，丧尸之母莉莉丝从小黑的咬合挣脱后，立即发出一道带控制的吼叫。好，伴随这道音波攻击，林泽的脑袋一片眩晕，被打断攻击
还差点从背后被震飞下去。与此同时，实验室各处埋藏的蛋瞬间破裂，从里面钻出一只又一只种族不同的精英丧尸生物，组成一支数量在十左右的丧尸生物军团。这些生物有的是白虎，有的是影狼，还有犀牛、猎鹰等等。或许是幼崽期，也可能是刚孵化。这些生物都处于白银级，但就算只是白银级，一口气冒出十只也相当离谱。果然，地狱难度副本。精英怪就是批发的货，将压箱底的子嗣一口气召唤出来，这应该不是半血机制，而是最后的冰雪机制。换做一般团队，这时候肯定要手忙脚乱了吧？但对我来说，怪物的数量越多越好。还是那句话，怪物越多我越强，有本事你就秒了我。林泽看到这冰雪机制，不禁反喜，他甚至想跳下地面，尝尝这些小动物的攻击。真不是抖 M 发作了，只是一心一意的想叠生命值。但现在这情况。没必要浪费时间，开荒副本就是要争分夺秒。林泽从眩晕状态恢复过来后，果断使用刚冷却好的最强杀招。他抬起旗枪，招式大开大合，向前不断挥舞，暗影波动斩，一口气释放出五次斩击。光是这个技能，就能打出15倍率的伤害。刷刷刷，惊人的攻击速度幻化成炫目的枪术斩击，不断砰砰的打击在丧尸之母莉莉丝的身上。0分38秒。紫金首领、丧尸之母莉莉丝不堪受辱，发出一声哀嚎，倒在地上。下一刻，熟悉的系统提示音再次响起：“叮，您手杀了王者之屋副本，地狱难度第二关的紫金 BOSS 首领，您的伟大事迹将通告全服，是否要隐藏姓名？”提示：选择隐藏姓名将不会获得声望奖励。第四十一章，通关第二层，再次刷屏。不是升级的提示，而是全服通告。九级升十级是一个巨大的坎。独享一只紫金首领的经验，也无法填满这个坑。选择公布姓名，林泽看到提示，果断做出选择。他已经公开过一次姓名，后续也没有隐藏的必要。反正已经是名牌了，拿点声望奖励也不错。于是乎，十分钟前才响起的系统提示，如今再次响彻全球。世界频道，恭喜龙国玩家独自升级首杀王者之屋副本，地狱难度第二关的紫金 BOSS 丧尸之母莉莉丝，他将获得一百点声望的奖励。敬请其他玩家再接再厉。再创辉煌，一道闪耀的金色弹窗再次刷屏。外面的玩家看到这条通告，直接人麻了。大哥呀，距离杀死第一关 BOSS 才过去多久啊？不到五分钟，这又打穿地狱难度的第二关了，而且还是单杀紫金级 BOSS 首领。你让咱们这些还在荒野被普通级难度蹂躏的小菜趴们情何以堪？咱们玩的是一个游戏吗？一时间，外界对林泽的的议论更甚，无数人都对独自升级这名玩家的实力和情况感到好奇。他到底是怎么办到的？想要拉拢他，想要投靠他的人络绎不绝。如果此时林泽的私信是打开状态，绝对会瞬间爆炸。与此同时，仍在困难、噩梦级王者之屋副本挣扎的十大高手们，听到这个全服通告，也是一脸震撼。当初林泽击杀黄金 BOSS 全服通告时，他们是玩家群体中最并不感到惊讶的那一小部分人，因为他们觉得自己也能击杀黄金 BOSS。黄金级 BOSS 的数值和白银级精英比起来，其实差距不是很大，也就多了一些比较烦人的 BOSS 机制。只要熟悉技能，完成合理规避也不难。但紫金级 BOSS 那就完全不一样了，纯纯的数值怪，不讲道理。对方在被数值碾压的情况下，还能单人完成手杀，足以证明独自升级这名玩家的实力远超其他玩家。当然，这些人估计想破脑袋都想不到，被数值碾压的不是林泽，而是那头可怜的紫金 BOSS。丧尸之母莉莉丝，只要战斗画面曝光出去，谁才是数值怪，简直一目了然啊！王者之屋副本，法师代表，排行榜第二的火鸡卫锅巴也正在单刷噩梦级难度的王者之屋，试图追上第一名的脚步。火鸡卫锅巴的初始天赋和排行榜前十的其他玩家比起来略逊一筹，是没有成长性的战斗性天赋，在前期发育时会比较吃亏，但优点是练级速度贼快。拉格纳罗斯的赐福，紫金级。来自炎魔之王的赠语，你将会成为天生的火系火法师。效果一，焚尽一切，使用火属性魔法时伤害翻倍。效果二，熔炉精灵用火系魔法击杀目标时，立即在原地召唤一只熔炉精灵。熔炉精灵的实力、持续时间与玩家的等级与精力值挂钩。火鸡卫锅巴凭借这个天赋，击杀怪物的同时，不断召唤熔炉精灵助战，极大提升了自己单刷的效率。只要给火鸡卫锅巴足够的时间。他目前最多能召唤出数十只熔炉精灵协助战斗，练级效率完全超过第一名的林泽。副本内十几只熔炉精灵站成一排，喷涂火焰和岩浆，就跟带了一个排泳闯地下城一样。
熔炉精灵的伤害和玩家挂钩，所以抹去的伤害并不高，但奈何数量多啊！二十多个小火球加起来，那也是小岩爆。轰轰轰！二十多个小火球落在第一关 BOSS 的身上，伤害数字密密麻麻，非常壮观，将丧尸警卫队长罗宾在三十秒内完成击杀，甚至碰巧跳过了半血连招机制。哈哈，噩梦难度第一关 BOSS 也不过如此吗？火鸡为锅巴自豪的大笑，觉得自己的推本效率迟早能上第一名。但香槟才刚打开塞子，突如其来的系统的提示音便将他砸懵逼了。火鸡为锅巴脸上的笑容瞬间僵住，目瞪口呆。卧槽，第一名的大哥已经推完第二关 BOSS 了，地狱难度不应该更难吗？为什么他推本的速度比我快这么多？难道他的天赋比我还适合练级和打本？他打开排行榜，看了一眼双方的等级差距，内心再次受到打击。林泽目前升到了九级，而他才刚升到六级。地狱难度和噩梦难度的经验奖励差距非常明显，不只是经验两倍的差距，还有怪物数量上的差距。这令人绝望的等级差距，让火鸡为锅巴输的心服口服。他现在很想和第一名交流心得，但可惜身为第二名的他也联系不上对方。火鸡为锅巴在进入游戏后的一系列战斗中也有了成长，马上调整好心态，捡完装备即便吼吼的杀向王者之屋第二层。火鸡为锅巴在心中默默道：“第一名，我承认你比我。”但我一定会追上你的。类似这样的一幕在王者之屋副本内上演。龙国的十大高手们谁也不服输，咬紧牙关努力追逐第一名的背影被林泽卷骂了，但他们马上就会感到绝望，因为这个等级差距未来只会越来越大。全服公告在外界引爆全球，鞭笞龙国的高手们努力前进，林泽却在副本里悠闲淡定。击杀莉莉丝这头紫金 BOSS 后，那些被孵化出来的精英丧尸生物并没有直接死亡。这违背常理的设定会后续会让其他玩家头疼好一阵子，要浪费时间在这些击杀不能获得经验和战利品的怪物身上。但林泽不一样，他在第一层刷了五万多点生命值，来第二层之后，因为推副本的速度太快，竟然没机会再刷一些生命值，这让林泽很没有安全感。这不就意味着他在第二层的提升几乎为零吗？接下来就要打传说级 BOSS， 林泽现在表示自己很慌啊，虽然他已经很强了，但不够，他还要更强。这不。莉莉丝夫人在临死前强行孵化出来的十个子嗣来帮忙了。这些精英丧尸生物一涌而上，疯狂攻击林泽。这无异于在帮楼上的父亲丧尸之王掘墓，只会让三楼的 BOSS 死得更快。真是一群大孝子啊！林泽无视那些杀来的精英丧尸生物，还取消了小黑的召唤，避免他捣乱。一边主动挨打，一边弯腰捡宝，捡宝刷血两不误，爽到极点。而且他接下来还要当着这些丧尸生物的面处置他们母亲的尸体。想想竟觉得有一丝兴奋，林泽突然打了个哆嗦。别误会，我真不是变态啊！第四十二章，再次出货，晒全世界一脸是什么体验？一天不挨打，浑身难受啊！林泽看着飞涨的生命值，心情愉悦。以他目前的生命值、防御力以及生命恢复速度，十只精英怪加起来还不够给他挠痒痒的。须知，林泽目前的生命恢复速度七六二每秒，其中六百点来自病毒药剂的技能，高速再生。每秒恢复 1% 最大生命值，这对林泽而言简直就是一个神迹。林泽在怪物的包围中思考，刚才击杀两只黄金级守门 BOSS 没出货，按照运气守恒定律，现在紫金级 BOSS 总该给我出货了吧？我要求不高，随便给我出点紫金装备就好。实在不行，出件传说级装备我也能接受。林泽日常臭不要脸，脸皮不厚，怎么能出货？对了，还有藏在实验室里的亡灵法师笔记，那可是重要的隐藏职业转职道具，拿出去随便都能卖个天价。林泽兴奋地搓手，又到激动人心的摸尸时刻。顺带一提，即便击杀的是紫金级 BOSS， 紫金品质装备的出货率也不是百分之百，而是只有可怜的百分之四十。从低到高，出货率分别是百分之十五白银、百分之四十黄金、百分之四十紫金、百分之五传说。上次临时抱佛脚大失败，一件紫金装备都没有，所以林泽这次不祷告了，他只相信自己。于是他直接伸手摸向丧尸之母莉莉丝的身体，很快。第一件战利品出炉，剧毒之吻，紫金级攻击加90敏捷加30攻击频率加 0.2 特效一，剧毒攻击造成伤害时， 1 0概率给敌人施加每秒负100点生命值的剧毒 debuff， 持续15秒，该效果最多可叠加5层。特效二，麻痹攻击造成伤害时， 1 0概率造成一秒麻痹，麻痹效果可以打断施法。需求等级八，进化需求点数2 0需求职业盗贼。简介：精灵工匠用百年月之石打造的匕首，浸泡在混合毒液49天制成的剧毒匕首，麻痹具象
见血封喉。卧槽，又是狗盗贼的武器，知道我是骑士，偏偏不出骑士武器是吧？林泽看到事件匕首，第一个反应是破口大骂，但看到品质是紫荆级，态度马上有了翻天覆地的变化，主打的就是一个京剧变脸。等等，居然是紫荆级，运气真好，才第一件出货了，后面还有四五件呢。林泽看到紫荆装备，立刻眉开眼笑。虽然他自己用不了，但由于紫金品质的装备几乎只在地狱难度副本出，所以其他玩家很难拥有一件。装备的获取难度决定了他短时间内不会泛滥，就算等玩家平均等级超过十再卖，也不会掉价太多。紫金品质的标志是装备附带的超强单特效或双特效。林泽身上的两件紫金都是超强单特效的代表，一件范围 A O E 的瘟疫之心，一件单体护盾一千点的绝望之壁垒，两个都是极品中的极品。这件匕首剧毒之吻也不赖，是罕见的双特效磁条，还是一把武器。这含金量有一座摩天大厦那么高，拿去拍卖真的有人愿意拿一座摩天大厦的价格来换这把极品匕首。等着吧，我会帮你找个好主人，狠狠的宰他一刀。我看排行榜上那个叫暗影的就不错，那可是前世盗贼职业的第一高手，我相信他肯定能给我开出一个好价格的。林泽露出奸商的阴笑，已经挠不出暗影吃瘪的样子了。潜意识。暗影经常开地图炮藐视骑士职业群体，这一世林泽打算好好教暗影怎么做人，别整天把鼻子对着天上走路，不把其他人放在眼里。将紫金匕首放进背包，林泽继续摸第二件，谁知道后面连续翻车，第二、第三件全都是黄金级防具，黄金、紫金都是 40% 出货概率。你这么强大个风头不好吧？我就不信了，连续没比两次，这第四次再不出货，我就把你的尸体给先某某，再哦哦。我爱说实话，保证说到做到。林泽气的牙齿都快咬碎了，血亏呀、啊！第四次伸手，一道截然不同的光芒冲天起，不是金色，不是紫金色，而是钻石般清澈耀眼的白金色。林泽在前世都只见过一次，那正是传说级的装备特效。叮，您获得了传说品质装备——时空旅人的腰带。与此同时，还有一道提示音响彻全球，全球公告。恭喜玩家独自升级，成为第一个获传说级品质装备的玩家，他将获得100声望作为奖励。敬请其他玩家再接再厉，挖掘更多神迹世界的极品装备。全球公告：龙国是蓝星首个获得传说装备的国家，龙国玩家全属性永久加一，所有掉率正 10% 请努力攻略副本吧。龙国公告：龙国第一件传说装备已经出现，龙国装备排行榜自动解锁，手握神器，主宰神迹，恭迎神器入驻排行榜。随着全球公告连续响起。刚看完上一条公告，重新埋头专注打怪练级的玩家又被再次刷屏，而且是强行被晒一脸，因为全球公告的特效太显眼了，众人忍不住抬头看一眼，然后被“传说”二字直接闪瞎。我擦，又是这个熟悉的大哥！对于独自升级的战绩，大部分人早已心服口服，但看到这次公告的内容后，玩家们顿时齐刷刷的眼睛猛地瞪大，震惊极了，嘴巴张大到连下巴都差点脱臼的程度，所有人反应几乎一样。就连龙国等级排行榜前十的高手也是如此。对方击杀紫荆级 BOSS 后，竟然掉落了传说级装备，这是何等欧皇，还晒了全世界一脸，太残忍，太残暴了。于是乎，世界频道再次炸锅。第43章，传说级腰带一人霸榜，真路人甲，感谢独自升级大哥送来的免费属性和装备爆率，我宣布以后您就是我赛博钦点。真路人乙，卧槽，楼上就是你抢我的 ID。搞得我不高不低，只能当个老二。真路人丙，进外星游戏，任赛博钦点。咱们仨的名字真有缘啊！要不开个桃园结义，做个结拜兄弟吧。大无刀法，你们再这样说下去，我就要去给谋杀好评了。黎明杀机，认真的。前排近距离膜拜独自升级大佬，这好像是第二次发属性了吧？跪谢大佬，不惜割者苦，快跟和我一起刷屏。龙国遥遥领先，爱国者一号。外国玩家要是知道咱这边的情况，肯定羡慕哭了。路人玩家不明觉厉，只要是本国玩家名扬天下，跟着膜拜大佬就完事了。更何况林泽获得的这些成就，龙国的每个玩家都有荣与焉。女大学生玩狂战，我掏他的猴子的。独自升级大哥，你凭实力击杀紫金 BOSS， 我新女大学生服口服。但杀紫金 BOSS 出传说装备，孩子羡慕哭了。五人月饼真好吃，我和朋友在荒野杀四次白银精英怪，出同位阶的装备概率只有一半，但从来没出过更高一级品质的装备。我是氪金大佬。跪求榜一大佬淘汰下来的装备，价格随便开，我家里有矿你拿去都没问题。这游戏没装备太要命了，完全是两个游戏。鬼杯阿虎有幸瞻仰过独自升级大佬的战斗画面。
他的实力确实很强，和黄金 BOSS 战斗还能提醒我们小心别送。哎，我错过了一个机会，射破苍穹，好好好，玩不起就开试吧。我非求实名制，鄙视欧皇。另一边，精英玩家们则是纷纷被馋哭了，他们杀过精英怪，所以知道爆出比怪物品质更高装备的概率多有低，和手游十连双金没区别。但凡是个人路过，都要骂一句：“有狗啊！”另一边，摸尸现场，林泽也非常激动。传说品质的装备，卧槽，我没看错吧？哈哈哈哈！好运来，我好运来。林泽直接打开背包看属性，时空旅人的腰带，传说级腰带饰品，防御加200全属性加10旅行背包，玩家背包容量上限额外增加100每个格子无视负重，瞬间移动，向任意方向进行一次瞬移，最大距离为25米，技能冷却一分钟。需求等级8。需求职业通用，进化需求点数50。神迹游戏中腰带不是防具，而是饰品类道具，提供的属性非常全面，且无职业要求，因此腰带的爆率要比防具低很多。林泽不仅出货，还出了件腰带饰品，这运气是真不错啊！这让外面打开装备排行榜的玩家感到眼红，忍不住破口大骂：“绝对开了，玩不起，真是一条狗！”腰带本身附加的属性不算很高，但附带的特效却非常优秀。旅行背包。这个特效正好解了林泽的燃眉之急。每个玩家初始只有50个固定背包位，而且每个格子设置有负重上限，超过负重就会自动放进下一个格子，以此类推。林泽一路上击杀的精英怪超过30只，每次都掉落3到5件装备。装备单独占一个格子，他背包里的位置早就不够用了。像丧尸侍者掉落的侍者套装，林泽早就当成垃圾丢弃不要了。林泽穿上时空旅人的腰带后，将拥有一共150个格子。背包位置顿时变得非常充裕，那叫一个爽！玩过游戏的兄弟都知道，背包受限有多难受，哪怕氪金也要掀开格子，不然根本没有正常的游戏体验。第二个装备特效——瞬间移动，这个效果就不用解释了，在任何游戏里闪现都是最通用、最稀有的技能，在许多场合中都能发挥奇效，甚至绝地翻盘。林泽迫不及待地把这件新装备换上，随后感慨道：“这腰带真的帅啊！”时空旅人的腰带作为传说品质的装备，更是一件艺术品，有着独特星空的图案和钻石饰品作为点缀，让人一眼看上去就被深深吸引，一眼鉴定为多才多艺，副歌专属。林则抚摸腰间镶嵌的星钻，能感觉到里面魔力的流动，只需要一个念头，它随时可以进行瞬间移动。最后出了一件传说品质的饰品，也算是完美收官了。林则心满意足的点点头，除了经验、装备、进化点也不能忘。进化点的价值可不比传说装备低。叮，您击杀了丧尸之母莉莉丝，紫金级获得30进化点，剩余进化点64。黄金级 BOSS 的进化点是15紫金 BOSS 的进化点直接翻倍。30个进化点可以升级一个职业天赋技能，非常贵重。盘点完这次的收获后，林泽随性的打开系统刚开启的装备排行榜，看了一眼，然后他的表情就愣住了，因为排行榜的装备，他怎么感觉都这么眼熟呢？龙国装备排行榜，第一名：时空旅人的腰带，等级八，品质传说级，部位腰带，拥有者独自升级。第二名：绝望之壁垒，等级五，品质紫金级，部位富盾，拥有者独自升级。第三名：瘟疫之心，等级五，品质紫金级，部位项链，拥有者独自升级。第四名：剧毒之吻，等级五，品质紫金级，部位匕首，拥有者。独自升级，第九名，枷锁之恐惧面具，等级五，品质黄金级，部位头盔，拥有者独自升级。第十名，噩梦之杖，等级五，品质黄金级，部位法杖，拥有者独自升级。榜单从第一名到第十名，全都是林泽拥有的装备。虽说这是因为林泽最早进入副本，最早获得第一批副本装备才造成的短时间的霸榜行为，但哪怕只有一秒截图的时间，也足够林泽吹上半年。好家伙，一个玩家独占一个全国范围的排行榜，那是何等壮举！说出去吓死个人。此时，不光是林泽对龙国装备排行榜感到目瞪口呆，外界无数人打开排行榜，看到这个场面，无不倒吸一口凉气。卧槽，这第一名的背包里到底藏了多少好东西？疯了！龙国装备排行榜前十的装备全都在一个人的手中，这就是龙国第一高手的含金量吗？爱了爱了，我现在认爹还来得及吗？我只想要一件白银装备。我现在还是一身破烂呢，普通玩家们被这夸张的榜单震撼了，但那些所谓的精英玩家、十大高手，甚至十大工会。
，又何尝不被林泽的王之宝库震惊？女大学生玩狂战，这是个人啊！他背包里到底还藏有多少宝贝？五仁月饼真好吃，排行榜上全是黄金以上的装备，还不包括白银级这些杂七杂八的。他背包装得下那么多吗？我是氪金大佬，我终于找到我的卖家了。大佬出来后一定要眼熟我，你有我想要的武器，价格随便开。第四十四章：吞噬尸体，暗影战士进化。十大工会之一，风云工会。会长风云天下表情震撼，眼神呆滞地望着榜单，直到旁边的成员小声地提问：“会长，我们接下来该怎么做？”那位高手的装备显然都来自王者之屋副本，我们要继续攻略王者之屋副本吗？虽然死伤惨重，但我们依然要开荒。会长风云天下深吸一口气，同时不惜一切代价联系上这位第一高手，无论是他手中的装备，还是副本情报，都能给一家工会带来一场机遇。拉拢是不可能的了。我们最多和他成为朋友，而且绝对不能和他成为敌人。像这种高手，已经有资格以独狼的身份去和一个工会进行合作。毕竟，他一个人在副本的产出就比我们工会上千名玩家加起来还要多。风云天下二把手、家族二弟的风云战狼感慨道：“我在部队经受训练，能和五个以上的成年人交手，却无法做到像他这样轻而易举的虐杀怪物。或许，他拥有比我们任何人都更加强大的天赋。就算我们风云工会无法吸收。”那也要上报给国家，绝对不能让他成为其他工会的成员，否则第一工会将毫无悬念。风云天下点点头，二弟你说的对，像这种论外级别的高手，要么继续当独狼，要么加入国家队，对民间工会而言就是降维打击般的存在。不光是风云工会，像是皇族工会、玫瑰工会、无双工会等老牌职业俱乐部构成的工会，亦是对林泽这名玩家做出高度评价。就因为对方在游戏开服的一个小时内，已经掌握十件黄金级的装备。只要林泽愿意和任何一支势力合作，以他目前展现来出来打装备的能力，完全可以缔造出一个龙国民间工会的神话。画面一转，林泽扫荡完第二层 BOSS 房的战利品，好了，该准备去第三层了。在那之前，还先清理这些杂鱼。谢谢你们的助攻，该送你们去和丧尸之母团聚了。林泽目光看向周围的十只白银及精英怪，毫不犹豫的出手，刷，出枪如龙，快如闪电，一下切断右边丧尸魔猿的喉咙。负五千五百四十八，命中要害，噗呲，血光飞溅，一颗眼睛猩红、面目狰狞的兽首冲天起。林泽看向另一只精英丧尸生物——丧尸黑熊，魔龙刺，负四万三千四百八十七，命中要害。又是一道寒芒闪过，枪尖带着强悍的暗影之力向前一挥，砰的一声，丧尸黑熊的头颅直接炸裂。丧尸巨熊连声音都发不出，就往后倒下了，发出一道轰然巨响，暗影波动斩。林泽凝聚暗影之力，手中的长枪速度飞快的舞动，在空中划出五个漂亮的圆弧，每个圆弧的形成都会飞出一道暗紫色的斩击，斩击划破空气，撕裂坚固的地砖，将丧尸生物一分为二。负八千四百七十九，负七千八百四十九，负八千三百四十八，负八千六百四十七，负八千七百八十九。林泽连续五次斩击都没有刻意瞄准要害，只追求速度，因为根本没必要瞄准要害。地狱难度下的白银级丧尸生物，生命值仅仅只有五千出头左右，八千点生命值足够对方彻底死透透的了。所以林泽不仅控制好力道，还控制好的角度，将这五次斩击分别留给不同的精英丧尸生物。那些扑上来的精英丧尸生物，就像一张纸片，遇到了锋利的飞刀，转瞬间就便被一分为二，在血液飞溅的特效中分成两半。林泽只用一个技能，便轻松斩杀了五只精英丧尸生物。林泽低声喃喃：“还剩最后三只，最后三只分别是丧尸巨蟒、丧尸巨鼠、丧尸玄龟。他一个黑暗突刺，一个暗影突袭，瞬秒巨蟒和巨鼠。最后移动缓慢的丧尸玄龟，也只能在林泽的真伤攻击下，承受两次普攻便被戳爆龟壳，露出龟壳下黑白相间的肉块和内脏。十只精英丧尸生物在林泽面前只能坚持五秒钟。我又变强了，十点属性提高了我攻速。”这些精英丧尸生物的围殴又提升了我的生命上限。现在我一共有多少生命值？林泽一口气击杀在场所有怪物，随后打开面板看一眼当前生命值，生命值64784108714。林泽在精英丧尸生物的不断围殴中，生命值的上限在不断增加，转眼间已经突破了十万点生命值的小目标。虽然当前生命值还没恢复，但也要不了多少时间，最多30秒就能彻底回满。十万点生命值。我终于完成这个小目标了，也就是说，我现在每次普攻都能附加两千多点真实伤害。若非我是黑暗骑士，这真伤的存在感还会更强。
，例如盗贼、射手等敏系职业，能将附加伤害发挥到极限。当然，我作为暗影主宰也有自己的优势，那便是暗影权柄。林泽目光看向地面的怪物尸体，击杀这些精英丧尸生物，没有经验值怪可惜的。好在他的职业天赋技能可以最大化的利用这些尸体。小黑，出来吧。林泽一抬手，地面升起一道暗影，蜥蜴人暗影战士再次出现，把这些尸体吞噬了，就从丧尸之母开始。我想要看看你能成长到什么程度，值不值得我培养。如果吞完属性不变，你就准备好被重置吧。蜥蜴人暗影战士先是点头，随后化作一道影子，钻入这些怪物的尸体当中。地面的那些尸体就像被黑色的海水淹没，很快，一具又一具的尸体从地面消失，无影无踪。平均每30秒吞噬一具尸体。蜥蜴人暗影战士也是忙坏了，花了足足五分多钟才完成吞噬。这时，蜥蜴人暗影战士黑烟般的身体变得更加浓郁。吞噬完 BOSS 房所有的尸体后，他顺从的回到林泽身边，单膝跪下，感谢暗影主宰的赐予。随后，蜥蜴人暗影战士黑雾状的身体一阵蠕动，开始进化。第45章，惊喜不断的收获，转之说，蜥蜴人暗影战士本就强壮的身躯，在吸收地面十具精英丧尸生物。以及紫金 BOSS 丧尸之母莉莉丝后，以半跪的姿态开始进化。头顶率先生出一根獠牙般的黑独角，接着是背后长出一对巨大的黑色翅膀，给人一种冰冷危险的气质，宛如地龙破茧成蝶。叮，您的暗影战士吸收大量的尸体，等级提升，未接进化成功，属性大幅度提高，并获得新技能。详情请看暗影战士面板。林泽听到这个提示后，果断打开蜥蜴人暗影战士的面板。暗影战士，蜥蜴人形态，紫金级。等级八，生命一万五千，攻击一百五十，技能影袭、咬合、利爪撕裂、震撼大地、暗影飓风、星。简介：由丧尸巨蜥为样本制作的暗影战士，能够使用丧尸巨蜥生前的部分技能，在后续成长中长出顶角与翅膀，愈发强大。暗影飓风、紫金级、煽动翅膀制造一团暗影龙卷风，对25米范围造成累计5至八次 100% 暗属性伤害， 3 0减速。林泽看完蜥蜴人暗影战士的面板，也不禁倒吸一口凉气。蜥蜴人暗影战士不仅未接晋升，属性大幅提高，还获得紫金级的新技能。新技能不仅伤害高，还带一点控制效果，非常优秀。不愧是唯一隐藏职业，培养暗影战士的成本太低了。只要把等级提升上去，带一群暗影战士攻略副本，我都想不到谁能比我快。我马上就要十级了，到时候还能再多一只小黑。林泽眼睛发亮，已经迫不及待的想要升级了。目前。林泽的实力仍在上升期，感觉自己能提升的空间太大了，随便怎么弄都能比现在强一大截。这也是玩家在低等级时特有的情况。在吞噬完 BOSS 房的房间后，林泽也没有急着离开。别忘了二层最大的宝藏——隐藏职业亡灵法师的转职线索还没弄到手呢。以长远目光来看，隐藏职业转职书比传说级装备更加价值。他走进莉莉丝实验室的内部，翻翻找找，很快就在一个书房里找到莉莉丝生前的魔法笔记。上面写满玩家看不懂的异界文字，但不要紧，系统肯定会帮忙翻译。用人话来说，就是转职书。莉莉丝的魔法笔记简介里面记录了一名亡灵法师生前的魔法研究。效果：使用魔法笔记领取转职任务，就是这么简单粗暴。不过，隐藏职业的转职任务是有一定难度的，不出意外应该需要三日左右的时间。反正不是我用，到时候卖个好价钱就行。林泽将转职道具收进背包。乐呵呵的在书房翻找下一件宝物。一位亡灵法师死后，不可能只留下这么点东西。又一阵翻箱倒柜，林泽还真找到了两本技能书：施暴黄金级技能书，使用掌握亡灵魔法施暴，用负能量引爆刚阵亡的尸体，造成大范围 1,200% 的暗属性伤害。需求等级十级，需求职业亡灵法师。骨毛黄金级技能书，使用掌握亡灵魔法骨毛。用负能量形成一根高速发射的骨毛，造成 800% 的单体暗属性伤害。需求等级十级，需求职业亡灵法师。转职书、技能书，直接就凑齐一套了。林泽翻出这两本技能书，也不由得感慨：不知道会便宜哪个幸运哪家工会。这亡灵法师的十级技能的伤害倍率，都快比得上黑暗骑士了。但人家毕竟是法爷，高贵一点也正常。再说了，施暴是有使用条件的，伤害高一些也很合理。当然。要和暗影主宰比，那还是差一些。暗影波动斩的单体倍率足足 1,500% 林泽后面再也没翻出有价值的东西，但已经收获一转职书、二技能书，作为开荒奖励也足够丰厚了。林泽心满意足的离开 BOSS 房间，接下来
，便是前往王者之屋三层，也是副本的最后一张地图。沿路上，林泽当然没有忘记那十二具精英丧尸生物的尸体不能浪费，他继续搜刮战利品，并在完事后让小黑吞噬这些尸体。小黑进化后，食欲大增，张开黑洞洞的嘴巴，暴风吸入地上的尸体。化作一团团黑烟涌入他的嘴里，最后被身体吸收，化作实质性的暗影之力。蜥蜴人暗影战士的力量，肉眼可见的变得更加强大了一些。最直接的证明便是，叮，您的暗影战士吸收大量的尸体，等级再次提升，当前等级九级，等级加一。小黑又又又升级了，这次是从八级升到了九级，成长数据为生命加一千，攻击加十。小黑作为紫金未阶的仆从。成长数据相当可怕，这成长数值其他玩家见了都得羡慕的筋儿发抖。另一兵林泽又收获了二十件白银装备，十二件青铜装备，我都快成白银装备批发商了。林泽忍不住吐槽：“但捡装备真的爽啊！这二十件白银装备足够打造一支速通王者之屋普通难度的队伍，相信那些大工会肯定能给他一个满意的价格。”此时，林泽的背包已经用了八十多个格子，战利品塞得满满当当。林泽忍不住感慨。要不是我正好获得了腰带饰品，背包里白银以下的装备全都得到地上，烂在副本里面。时空旅者的腰带真是来得太及时了。第46章：腐烂树心，堕落者桑迪。穿过走廊，环状的楼梯结构再次出现。这次林泽将要前往王者之屋的第三层，也是这栋豪华别墅的最后一层。沿着阶梯一步一步往上，进入三楼。这里比楼下的环境更加恶劣，墙壁上爬满了菌斑和腐蚀的痕迹。地面上散落着各种破碎的仪器和实验器具，三楼肉眼可见的被别墅主人改造成一座实验室，而非曾经的住宅。整个三楼都弥漫着一股腐臭的气味，让人窒息。这一看就是 BOSS 房啊！不知道里面会冒出什么样的怪物。林泽心中打起12分的警惕，继续往里面走。在实验室的中央摆放着一张巨大的实验台，上面放置着一个透明的容器，里面装满了绿色的液体，液体中漂浮着一个人类的大脑。大脑下面还有很多诡异的根茎，散发着一股邪恶的气息。这时，一道系统合成音响起，一个骑士：“你能走到这里，说明你的实力很强，但也到此为止了。楼下的那些丧尸只是我研究衍生的副产品。如果你把我误以为是和那些怪物一样，没有理智的亡灵生物，那就大错特错了。我的实验已经成功，没有人能阻止我完成这场神明都无法企及的伟大实验。我将成为世间唯一的永生者，登上神的阶梯，一个五级副本的最终 BOSS 闹妈了。”或许正因为是井底之蛙，才敢在这大放厥词。林泽听到这段自白的台词，忍不住想要吐槽：“就凭你一颗只能在营养槽活着的大脑组织，我明白了，你是想用脑补的方式击败敌人，简称精神胜利法。阿 Q 来了，都得先拜你为师啊！”被林泽随口挑衅一句，对方连机械音都变得急促和愤怒起来。愚蠢的人类，你很快会为你的无知付出代价。话音刚落，培养槽的玻璃轰然破碎，大量的绿色液体涌出。培养槽里的那颗大脑不翼而飞，紧接着，一头浑身被藤蔓包裹、大约五米高的藤蔓怪人出现了。比起丧尸，这更像是一株变异的植物，只不过身体那些根茎和藤蔓全都是从对方胸口那张恶心、苍老、扭曲的人脸延伸出来的。腐烂树心，堕落者桑迪，传说级，等级十，地狱难度最终 BOSS 等级加二，生命值三十万，地狱副本怪物生命翻倍，攻击五百。地狱副本怪物生命翻倍，技能，简介：前帝国著名的生物研究专家，在妻子死后，沉迷于竞技的永生与复苏课题研究，在不知何处获得一根堕落的世界树枝，并获得灵感，最终把自己制造成全新的深渊生物，拥有可怕力量和寿命。如果给他足够的成长时间，他完全有实力摧毁一个帝国。警告：传说级 BOSS 拥有更加强大和复杂的机制技能，请小心防范。看到对方的属性面板，林泽也不由得倒吸一口凉气。前世，他听别人说过地狱难度的副本有多夸张，但没想到最终 BOSS 的属性会离谱到这种程度。这尼玛是三十级怪物才有的面板属性吧？还好，他进入三层前已经把生命值刷到十万点以上，否则他怎么也不可能磨死对方。还好我有先见之明，不然真要在这里翻车。林泽在心中暗骂：这副本真变态。随后，他抛开这些纷杂的念头，拿出鲜血、奇枪和绝望之壁垒，准备战斗。同时，召唤出进化后的小黑，蜥蜴人暗影战士助战。既然堕落者桑迪已经亮出了他的属性，说明最终 BOSS 战已经打响。说时迟，那时快，堕落者桑迪瞬间甩动巨人的藤蔓右手，一道藤蔓化作绿色长鞭，隔空远远的抽了过来。空气发出一阵音爆
，速度快得惊人。明明是个大鸡巴的外形，居然不玩近战，而是用远程攻击。林泽再次瞪大双眼，像是看到卑鄙之徒。就在藤万即将命中他的刹那，林泽突瞬间消失在原地，视野一转，他已经出现在堕落者桑迪的身后，高举气枪，显然是用了暗影突袭。吃我一枪！林泽表情冷静，刺出气枪。枪尖汇聚的暗影之力，瞬间爆发在这头藤万怪人的脑袋上。砰！一道炸裂声响起。负 4,879 堕落者桑迪后脑藤万状的头发咔嚓咔嚓断了好几根，但马上就飞速再生，就像无事发生一样。就只有这点力量吗？人类！堕落者桑迪面无表情的回过头，给林泽一拳。头部居然不是要害！林泽先是试探一招，随后也举起盾牌应接对方一击。负832。看了一眼伤害，呵呵大，看来你的力量也不怎么样嘛。林泽嘴巴也不是吃干饭的，直接嘲讽。5 0 0点基础攻击的 BOSS， 普攻只能对林泽造成800点伤害，可见林泽此时的防御力有多么惊人。就算没有超神级天赋的血量支撑，一名身穿一传说加二子金加四黄金的前排坦克，也能撑住对方的正常攻击。当然，前提是要有这身装备，即便是大公会的主坦。在开服第一周也不可能弄到如此豪华的装备，虫子，你在激怒我！我要把你的身体打成肉泥，浇在我的根茎上。堕落者桑迪好像破防了，身躯两侧的四根藤蔓向上漂浮，化作四条手臂，突然变成一头六臂的形态，紧接着朝林泽的方向连续出拳，六条手臂将拳头打出惊人的残影，朝林泽猛击而去。堕落者桑迪的第一个技能出现了，堕落白影拳。等等，这出伤频率。林泽脸上的表情不禁反喜，频率越高他越爽啊！原本想要撤离原地躲避的念头打消，直接和对方真男人互殴起来。轰，轰，轰！堕落者桑迪的拳头又快又重，负六百七十八，负六百二十二，负六百一十七，负六百四十八，伤害也十分惊人。永春师傅来了都得说牛逼，刷刷刷！林泽同样不甘示弱，抬手就是暗影波动斩。一连五道斩击飞出，这一次林泽瞄准的是对方胸口处那张会说话、狰狞丑陋的老脸，同时也是对方心脏的位置。那地方一看就是核心。负八千五百六十七，负九千四百九十七，负八千五百二十三，负八千二百五十六，负八千七百六十二。一连五次攻击，全都打出命中要害的强制暴击，这出伤一下提高了一大截。弱点找到了，林泽眯起双眼。继续追加攻击，黑暗突刺，普攻，魔龙刺，普攻，暗影盾，普攻。林泽在一连串的升级且全敏捷加点后，敏捷属性已经涨到了66点。就算是盗贼中全敏加点的暗影，攻击频率也不如林泽。林泽的枪法如雷，迅捷如风。堕落者桑迪是一秒百拳，林泽这边一秒十枪，两边都是疯狂输出，走位是不可能走位的，那是盗贼猴子的做法。骑士就是要站桩。主打一个稳如泰山。第四十七章，副本首通击杀传说及 BOSS， 林泽的爆发很高，高到连他有时候都难以置信。短短五六秒钟，他已经打出累计十万点伤害，其中还不包括小黑的伤害。堕落者桑迪都被这惊人的爆发打懵了。我三十万血，你才几秒就给我干了三分之一。我可是传说级 BOSS， 我不要面子的呀！人类，你到底是谁？为什么会拥有比我还要强大与邪恶的力量？但不管你是谁。你的旅途都将到此为止，接下来你将见证堕落之术真正的力量。挣扎吧，痛苦吧，然后成为我身体的一部分吧。堕落者桑迪胸前的那张老脸狰狞的咆哮着，随着他的咆哮声，脚下的地面突然剧烈颤抖，密密麻麻的根茎从墙壁和脚下野蛮生长。在这场巨变中，王者之屋迅速坍塌成一片废墟，并从废墟中生长出一棵十几米高的紫色的堕落之树。这棵树散发着浓郁的邪恶气息。与此同时，林泽所在的地位也从王者之屋三楼转眼间变成根茎缠绕构成的战斗平台，场地变得更加宽阔。一张由树皮组成、隐约能认清五官、双眼涌现紫光的老面孔从树干中长出，俯瞰这个立足在自己身体上的渺小人类。人类，你将有幸见证我的全盛姿态。当你的阴魂回归神殿，见到那些主神，记得告诉他们，是我堕落者桑迪送了你们一程。此时，堕落者桑迪不再是那个五米高的藤蔓怪人。而是彻底变成了堕落之树，这或许才是对方真正的模样。原来是转阶段了吗？而且会飞，难怪这么嚣张。接下来估计要在对方出手的间隙
，找机会慢慢蹭伤害了。毕竟普通玩家哪能飞起来战斗啊？又不是龙骑士。但很不巧，我还真有一只会飞的宠物。林泽嘴角微微上扬，同时认真的观察堕落者桑迪飘在半空的木人脑袋，眼神却瞟向对方眉心处那有一颗闪耀的紫色宝石。他小声嘀咕一句：“看来那就是新的弱点了。”神迹世界，怪物的弱点总是非常好认。但想在战斗中精准命中弱点并不容易，需要丰富的战斗经验和冷静的出招。死吧，虫子！堕落者桑迪发出冷笑，直接出招。一个由藤蔓编织巨大的巴掌从天而降，声势惊人。暗影盾，林泽的技能在转阶段后已经重新恢复冷却。他再次举起盾牌，紫色的护盾笼罩全身。不是林泽不想躲避，这平台看似宽敞，实则非常狭窄，随便移动可能有踩空的危险。被对方的如来神掌打中，可能不会死，但从平台掉落下去，难以保证不会有地形杀。地形杀是所有游戏里最不讲道理的设定，管你是神是鬼，掉下去就是万丈深渊，保送复活点。轰！这一掌的威力无比惊人，林泽脚下的藤蔓尽数断裂，同时脑袋上飘起一个足以秒杀三十级玩家的伤害大数字，负一万六千四百八十九。林泽身体表面的暗影盾轰然破碎，心中警铃大作。倒不是因为这可怕的伤害数字，而是发现脚下的异动，立刻逃离原地。果然，这个地方有地形杀设定，林泽心中暗暗警惕。不过，他事先撑起的护盾在规避伤害的同时，在破碎前提供了一定的霸体。林泽在地形改变之前就离开了原地，避开地形杀。事实上，堕落者桑迪从天而降的手掌攻击，本来就是不能应接的技能，本质上就是秒杀机制。堕落之树的身体里有许多隐藏的树洞。玩家需要发挥自己的洞察力，发现这一点，并钻到堕落者桑迪身体的其他部位，类似的巨木平台进行躲避。但在转移的时候，堕落者桑迪身体里像是人类白细胞一样的寄生怪物，会攻击进入堕落者桑迪体内的玩家，拖延玩家进攻的脚步。实力约等于几十头白银级的怪物，而那些被不断破坏的巨木场地也会在一定时间后自动恢复，这才是正确的副本解法。但林则由于身体素质过硬，拥有十万多点生命值，所以。他直接选择硬扛，于是林泽也获得了硬抗伤害后的奖励，一个完美的输出时机。只见堕落者桑迪没能完全掌控自己新的身体，操纵藤蔓组成的巨人手掌落下来后，并没能第一时间抬起来，而是就这样摆在平台上，就像把一块猪肉放在了砧板上，任人宰割。不过林泽并不满足打手掌，那样伤害太低了。他的目光看向回到自己身边的蜥蜴人暗影战士，林泽命令道：“小黑，飞起来，协助我战斗。”蜥蜴人暗影战士迅速蹲下身体，背后的黑色双翼向两侧张开，随时准备飞向天空。林泽一跃跳到小黑的后背。蜥蜴人暗影战士晋升为紫金级后，身高从三米变成了四米多，背宽一米五以上，足够一个成年人在上面坐稳。林泽感慨道：“虽然小黑还不是真正的龙，但会飞的蜥蜴也非常稀有，我这可真是捡到宝了。”小黑，就是现在，冲他的脸！蜥蜴人暗影战士的翅膀用力扇动。带着主人冲上云霄，直面堕落者桑迪的核心。现在我可以放心的对着这张丑脸输出了。林泽挥动长枪，上来就是最强技能——暗影波动斩，一连串的紫色斩击划破天空，尽数对方眉心中央的紫色晶石。负九千五百六十七，负九千六百九十七，负九千五百二十三，负九千三百五十七，负九千二百九十七。堕落者桑迪转形态后，反而变得更加脆弱。林泽的伤害。比之前更高了，但想命中头部的紫色晶石弱点，又谈何容易？林泽人狠话不多，继续爆发：黑暗突刺、普攻、魔龙刺、普攻、暗影突袭、普攻，又是一套熟悉的爆发小连招。林泽在用两个位移技能时，甚至从小黑的身体上飞了出去，短暂的在空中滞留，但没能直接跳到堕落者桑迪的脑袋上。看来对方的脑袋不是独立个体，无法被技能锁定，这点比较遗憾。但林泽的爆发。已经成功将堕落者桑迪的血量打进了下一个阶段，即将迎来半血机制。但林泽怎么可能满足于半血？他要跳阶段。林泽立刻下达命令，小黑全力攻击他的核心。他一直保留蜥蜴人暗影战士的技能，就是为了现在。呼呼呼！小黑巨大的翅膀开始疯狂扇动，周围气流不断汇聚。很快，眼前空气形成一道紫色的龙卷风，暗影飓风，暗影龙卷风朝着堕落者桑迪的脑袋卷袭而去。不断造成阵阵割裂的暗影伤害，林泽也没有偷懒，有普攻就普攻。魔龙刺是冷却最快的技能，有就立刻使用，狠狠戳爆那颗核心。
30%24%19% 人类，你竟敢！堕落者桑迪开始说新的台词。紫色的苍天巨树散发阵阵邪恶的气息。林泽埋头输出，小黑也在输出。尹袭，利爪撕裂！主仆携手，出伤速度相当惊人。小黑展现出紫金未接宠物拥有的强悍实力。完爆同级任何刺客！他们来得及跳机制吗？ 1 5 13 19%。当血量掉下 9% 的瞬间，轰！堕落者桑迪脸上的藤蔓盔甲像被人打爆一样轰然炸开，露出里面像血管结构板藤蔓交缠的复杂结构。与此同时，整棵堕落之树都在剧烈颤抖，从上方掉落巨大的树枝像是遭到重创。成功过了，成功压到十分之一的血量了。林泽一脸狂喜，知道自己的计划成功了。堕落者桑迪半血机制强制结束，直接进入冰雪阶段。少了一次机制，不仅是通关效率大大提升。他的生命也会更加安全。人类，你竟然伤害到了堕落之树的核心！堕落者桑迪声音又惊又怒，咆哮不断，愤怒至极。林泽笑着道：“看来你只剩下最后一口气了。长得这么丑，就不要出来吓人了。赶紧死，变成经验值，然后给我狠狠的爆装呗！”堕落者桑迪不知道听懂还是没听懂，总之就是很气。此时，堕落之树身躯还在不断崩解，提供玩家站脚的巨木平台轰然破碎，视野不断的往下坠落。堕落者桑迪已经无法维持十几米的堕落之树形态，于是他放弃双手和双腿，全力保护心脏处的核心，但同时也将自己的核心暴露了出来。于是，玩家来到最后一个战斗场地，堕落者桑迪的心脏枢纽直面堕落之树的核心，眼前是一颗被根茎缠绕的紫色结晶，结晶就像一颗鲜活不断跳动的心脏，周围是数不胜数的倒挂藤蔓，这些藤蔓就像触手怪的触手一样，非常恶心，会从四面八方不断攻击玩家。刷刷刷！落地的瞬间，林泽就遭到了十几次藤蔓的攻击。负二百三十四、二百七十四、二百四十九、二百八十五、二百一十四，藤蔓的攻击速度很快，几乎是一瞬间，根本无法躲避。同时，堕落者桑迪还会召唤白细胞一样的精英怪物，全都是由根茎组成的紫色小树人，对玩家发起一轮又一轮的攻势，非常的恶心。人类的歧视，你永远无法逃离这个迷宫。我的手足和孩子会将你们埋葬于此。这将会是你最后用来忏悔的时间！堕落者桑迪声嘶力竭地大吼着，依旧气势十足。林泽原本将这些根茎和怪物全部消灭，但看到小怪对自己造成的伤害后，发现完全没必要。怪物越堕越强，频率越快我越爽！哈哈哈哈！看着自己飞速膨胀的生命值，林泽表情又惊又喜。堕落者桑迪，你是个好人啊！他原以为王者之屋的第一关，那茫茫的丧尸海，是最契合自己的刷血场所。但来到最终 BOSS 堕落者桑迪冰血阶段的场地后，林泽才知道什么叫小巫见大巫。近战有小树苗战士，远程有根茎触手。一秒钟，林泽能被攻击三十几次，脑袋上飘起的数字夸张到极点，密密麻麻，生命值上限肉眼可见的速度飞涨，一千点、两千点、三千点，爽啊！林泽一脸狂喜，甚至刻意停手关注自己的生命上限。要说比较遗憾的事情，那就是。如果他就此停手，失去全能吸血的供给后，他的生命恢复速度以及暗影盾就会跟不上。堕落者桑迪毕竟是传说级的十级 BOSS， 实力摆在在那里，不是一楼的普通丧尸能比的。这个频率，他最多站着支撑半分钟。半分钟后，即便是拥有十万血的林泽，也会被对方饮恨击杀。水滴石穿，以多摇死相。所以，当自己的血量降至三万点左右时，林泽便不再放水。时候差不多了。感谢你临死前送我的一万多点生命上限，堕落者桑迪，我以后还会按时来拜访你的。咱们下次副本再见。林泽抬起手中的长枪，果断出手，雷霆一击，手中的长枪牵引白雷向地板引爆。轰！周围的紫色树人战士像麦穗般倒下。林泽挥舞长枪，对准远处堕落者桑迪的核心，暗影波动斩，长枪舞动，扫出一道又一道的紫色斩击，接着瞬间移动。林泽第一次使用传奇腰带的瞬移技能，堕落者桑迪核心无法通过暗影突袭直接锁定，判定类似对方漂浮的脑袋，那他直接闪现贴脸爆发，让你无处可躲。魔龙刺，林泽双手紧握着齐枪，枪尖向前刺出的瞬间，自动化作一道张牙舞爪的紫色龙头，向着敌人飞驰而去。紫色龙首张开嘴巴，露出尖锐的牙齿，随后狠狠咬住那颗发亮的紫色结晶，负三万四千八百七十九。命中要害，下一刻，堕落者桑迪的紫色核心轰然破碎，那张扭曲的老脸满是不甘和不敢置信。
他居然被一个弱小的人类骑士击败了。但凡给他一点成长的时间，他能够摧毁一个帝国。丁，您成功击杀堕落者桑迪。传说级，你获得经验，恭喜您经验值已满，等级提升为十级。您的力量固定增加三点，您的敏捷固定增加三点，您的体质固定增加十点，您的精力固定增加三点，您获得十点自由属性。伴随熟悉的系统提示音响起，传说级 BOSS 堕落者桑迪饮恨倒下。林泽成功完成王者之屋副本手通，并成为神迹世界首个击杀传说级 BOSS 的玩家。刷屏的系统通告再一次响起，响彻神迹。第四十八章，全幅震撼，紫金套装，传说级技能。丁，你通关了王者之屋地狱级难度副本手通，即将进行全幅通告，是否隐藏姓名？隐藏姓名无法获得声望奖励。不隐藏，林泽早就习惯了。挥挥手回答：“这已经是今天不知道第几次了。”世界频道，恭喜龙国玩家独自升级手通王者之屋副本地狱难度，成功击杀第三关的传说级 BOSS 堕落者桑迪。他的壮举将永远记录在神迹大陆，并获得累计500点声望的奖励。敬请其他玩家再接再厉，再创辉煌。随着连续三次通道刷屏，外界的玩家虽然早有心理准备，但听到这个消息，依然忍不住倒吸一口凉气。这都什么人啊！短短半个小时不到，手通地狱难度的新副本，副本里任何机制、任何怪物都未能阻挡这位大神的脚步，就这么迅猛狂暴的完成了通关，让人匪夷所思。难道对这位大神而言，地狱难度真的有那么简单吗？那些被王者之屋暴打的龙国精英玩家们纷纷陷入沉思，外国玩家更是集体陷入沉默。外国目前依旧没有开启本国的副本，但有关系的都已经托人打听过王者之屋里面的内容，绝非想象中的那么简单。这个龙国第一高手。简直恐怖如斯啊！林泽展现出一期绝尘的实力，还为龙国玩家争取两次奖励。他的路人缘其实比想象中更好。当沉默结束后，便是一阵山呼海啸般的喝喜声，彻底刷屏。龙国聊天频道彻底炸锅。鬼背阿虎，我阿虎从不对谁服气，但从今往后独自升级就是我大哥，我的偶像。我在他面前自认虎弟。女大学生玩狂战，妈爷被独自升级大神秀妈了，一天三四条公告刷屏，不知道他收不收徒。我想看通关视频，我太想进步了。我是氪金大佬，别说了，我已经准备找大神重金预定顶级装备了，马上我就能拥有大神十分之一的实力。火鸡尾锅巴，恭喜独自升级大哥，第二名小老弟自愧不如。我打个噩梦难度都汗流浃背，他直接手通地狱难度。暗影，哼，独自升级，你的实力我认可了，但我很快就会超越你。我已经杀到副本的第二关了。白狐，独自升级哥哥好厉害，能不能带带妹妹啊？妹妹萝莉英，不仅是精英玩家。等级排行榜的大手子也纷纷露脸，听到这个消息后，第一时间发来贺电，心服口服。但谁都没想到，最骚不只是这些路人，而是蹭热度的大公会。风云天下，恭喜独自升级大神，单人手通地狱难度副本。风云公会诚邀大神入驻公会，成为最强客卿，待遇面谈。风云公会背靠风云国际集团财力雄厚，职业玩家只需挂名便可获得百万年薪，欢迎各方豪杰。随着风云公会第一个明目张胆的打广告，皇族公会。玫瑰工会、无双工会等等，各种老牌工会立刻让人跟风刷屏，惹得路人玩家一阵破口大骂，脸都不要了。你们什么档次，也来蹭大神热度？但那些开出的空头支票确实非常诱人，吸引很多无知小白自发进工会的打金团当黑奴。最后一地鸡毛，这些老生常谈就多赘述了。然而，则赫茨刷屏的消息并没有就此结束，还有一个重磅消息，那便是世界频道。龙国已出现首个升到十级的玩家，独自升级获得了往返现实的能力，并且他在游戏中获得的一切都能同步到现实之中。如果说手通地狱难度副本的消息是海啸，那这条消息便是犹如几十枚核弹，在百万内测玩家心中狂轰乱炸，各国玩家惊愕、呆滞、不敢置信，以及彻底疯狂。他们没听错吧？游戏中获得的一切都能同步到现实之中，怎么会做这样的梦？但想到这款游戏。极度真实的游玩体验，和开局不讲道理绑架方式，他们似乎觉得这个消息也不是这么不能接受了。反正现在也只有林泽一名玩家可以回到现实，除了对方，根本没有人能够证明。各国频道、各个小镇内，玩家们对这个消息议论纷纷，不少玩家纷纷在公屏对全服守卫升到十级的玩家独自升级发起提问，希望林泽能给一个答复。不过，林泽这会儿仍在副本中美滋滋的清点自己获得的战利品。对外界的议论和惊变一无所知，视角继续回到林泽这里。他击杀传说级 BOSS 的奖励自然远不止经验，巨额经验只是第一道开胃前菜，后面的才是重点。丁
，您击杀了堕落者桑迪。传说级，获得一百进化点，剩余进化点一百六十四。卧槽，这进化点不对吧？紫金级 BOSS 丧尸之母莉莉丝才给三十点，传说级 BOSS 堕落者桑迪居然给一百点。不过，考虑到传说级 BOSS 的复杂机制，获得这点反馈十分合理。毕竟击杀黄金级 BOSS 只需要一分钟，堕落者桑迪却足足花了林泽五分钟时间。这还是他输出充足。可以完成跳阶段操作的情况下，你让排行榜的高手或精英小队用常规打法走完全部机制试试，那真就成试试就试试，估计一个多小时都未必能完成击杀，爽啊！传说级 BOSS 就是大方。林泽看到100点进化点入账，眼睛都直了，这相当于给他报了一个隐藏职业转职书，因为100进化点正好就是进化职业的需求点数，哈哈，爽翻了！这次王者之屋地狱难度之旅的收获极大。付出和收获成正比，当然，关键是要有通关副本的实力，否则一切都是空谈。好了，该摸尸了。林泽目光从信息栏移开，冒光的眼睛看向地上的尸体，说是尸体，其实那是一颗碎掉的紫色结晶，这块结晶就是堕落者桑迪的本体。是时候展现真正的狗运了。林泽搓一搓手，满脸虔诚的把手伸向地上的结晶体，只听“叮”的一声，掀出来的是一堆小本本。叮。你从尸体中搜刮出五本紫金级技能书，分别是毁灭打击、复活术、崇高牺牲、火焰好使、流光剑雨。我去，紫金级技能书大批发啊！我要发财了。林泽看了一眼这些技能书，输出技能的数值都十分超模。不管什么技能，升到紫金级那就是质变。当然，这些技能中最令人瞩目的还要当属复活术，这是一个改变游戏生态、逆天改命的技能。复活术，紫金级。使用后掌握复活术，能将半个小时内死去的玩家立即复活，被复活的玩家全状态恢复至 50% 寿命损耗降低 50% 施法时间10秒，使用消耗 50% 基础法力值，技能冷却半小时，学习等级十级，职业限制牧师。普通级的复活术寿命损耗减免和复活后状态为 10% 紫金级却是双 50% 前后数值差距翻天覆地。而想要将复活术练到紫金级，没有一年以上的时间是不可能的。一年时间对于短生种的人类而言，已经是非常沉重的时间成本了。另一边，当游戏降临现实后，玩家的生死将由寿命属性决定。当寿命归零，才会真正意义上的死亡。因此，复活术也可以视作是一种延年益寿的技能，帮你节省寿命，不就是相当于延迟寿命吗？可见，这本复活术技能书的含金量还在继续提升。复活术确实重要，即便是后世一本普通级的复活术，也能卖出上千寿命资源的天价，等同于一件史诗级装备。更何况，这还是一本紫金级的复活术。林泽嘴角微微上扬，果断将这五本技能书收进背包。可惜啊，连续出五本技能书，没有一本是我能用的。战士的、牧师的、光明骑士的、法师的、射手的，偏偏就没有黑暗骑士的。我到底是欧皇还是飞球啊？我真是搞不懂啊！林泽心中还是有点小失望的，毕竟出的东西再好，他现在也卖不出去啊。全都是未来可期，烫手山芋。他更希望能出自己职业的战利品。正当林泽准备继续摸尸，他突然在这五本技能书的最底下摸到一本被他遗漏的技能书。正常的紫金级技能书是紫金书皮封面，但这本刚抖出来的技能书却是钻石版璀璨的白金色泽。也就是说，这是一本传说级技能书。叮，您搜刮尸体获得传说级技能书——黑级贯穿机。黑级贯穿机，传说级，使用后掌握黑级贯穿机，向前方投掷汇聚黑暗之力的黑暗之矛。长矛会吸附沿途怪物，并给予落点30码内造成 1,444 范围暗属性伤害和一秒眩晕。单独命中目标时，伤害提升至原基础的两倍。传说级技能特效：释放该技能时，额外投掷出两根黑暗之矛，造成原技能的 66% 伤害。使用消耗800点生命值，技能冷却30秒。学习等级：十级，职业限制：黑暗骑士。卧槽，卧槽，卧槽！林泽就像没人给自己过生日感到失望。马上就被父母给予惊喜的孩子，脸上的表情那叫一个惊喜，都快高兴哭了。居然是黑暗骑士职业的传说及技能书，黑级贯穿机，黑暗骑士十级可学会的两大输出神技之一，黑暗骑士最常用的爆发和群刷技能。林泽激动的都快跳起来了，本能的解释这本技能的重要性。重点是，这还是一本传说级的技能，传说级是所有技能的质变阶段，就和紫金 BOSS 与传说级 BOSS 之间的巨大鸿沟一样。黑级贯穿机的传说词条非常简单粗暴，让这个技能的伤害提高 132% 而且还增加了控制时间。多投掷两根黑暗之矛，那就是多两秒的控制啊！
，这简直太逆天了！我单方面宣布，黑极贯穿机将成为我新的最强技能。林泽简直乐疯了，毫不犹豫的使用这本技能书往自己身上一拍。随后，他的技能栏立刻多出一个身披重甲、投掷黑色旗枪的图像。叮。您使用传说级技能书，您已成功成功掌握技能黑级贯穿机传说级。十级是所有职业实力变强的转折点，对林泽而言更是如此。一个传说级十级输出技能，伤害能和五世纪的技能相提并论。撒旦来了都得竖起大拇指，你是真低牛皮。林泽这才摸完一次尸体，就有种赚妈了的感觉。但摸尸环节依然没有结束，因为接下来还有装备，还有重要道具。王者之屋作为龙国玩家的第一个小型团本。最终 ，BOSS 的产出丰厚的令人难以想象。于是，林泽继续摸尸。叮，您从尸体中搜刮到五件紫金级装备：堕落树人之冠、堕落树人藤甲、堕落树人皮裤、堕落树人护手、堕落树人长靴。叮，您从尸体中搜刮到一件传说级装备：堕落树心。叮，您从尸体中搜刮到一件史诗级道具：堕落的世界树树枝。为了防止遗漏，林泽这次一口气把奖励全部摸了出来。摸尸结果令林泽再次震惊。他简直不敢置信，在之前出了一件传说级装备的前提下，他居然又摸出了一件史诗级道具。林泽简直要疯了，赶紧打开背包看看。五件紫金级装备是一套完整的套装，而且是紫金级的。堕落树人套装五件，紫金级，防御加三百，力量加二十，敏捷加二十，体质加二十，精力加二十，需求等级十，需求职业通用。头盔特效，精力充沛，魔法回复速度加二十。使用技能后，魔法值依然大于 80% 时，技能伤害提高 15% 铠甲特效：身披重甲，防御加50免伤正 5% 长裤特效：生命汲取，全能吸血正 5% 手套特效：堕落之力，按属性伤害提高 10% 长靴特效：疾走心得，移速正 15% 套装效果：树人之力，最大生命值加 2,000 最大生命值正 10% 造成伤害正 5% 套装简介。因妻子莉莉丝死亡走向邪路，渴求长生，最终变成堕落树心的堕落者桑迪，最终也逃不出被人讨伐的命运，只留下这身坚不可摧的紫色盔甲，警醒世人。第四十九章，属性暴涨，堕落的世界树树枝。四，这就是五件套的紫金级十级套装，五件装备加起来，全属性加八零点，五个独有的装备词条。最后的套装效果更是强的离谱，直接提供两千点最大生命值和百分之十百分比生命值。以及 5% 的额外增伤，这玩意传到20级都不成问题。重点是林泽从来没想过，自己能顺利收集到一套完整的紫金级套装，因为这实在太难了。除了国家队和一流的大公会，从未听过有其他玩家能独立收集到一套紫金级的装备，那需要昼夜不停通关同一个副本上百次，而且每次都必须要是噩梦级难度，否则就不构成紫金级掉落的条件。但由于手通的特殊隐藏奖励机制。林泽静直接爆出一套完整的紫金级副本套装，就像副本对玩家的奖励一样，这无关乎运气，只要是手通，任何人都能直接领走一套副本套装，就是这么夸张，就是这么简单粗暴，也难怪前世那些大公会愿意砸下重金为争夺手通打得头破血流，这其中的奖励公会根本不会告诉外人。不过林泽现在知道了，手通奖励那叫一个丰厚，而且是他一个人独享，爽啊，这才是开荒。这才是手通应有的奖励，这下发财了。不对，是我的实力又能长一大截。林泽心中狂喜，这奖励纯属意外之喜，连他自己都没料到。不管怎么说，这已经是林泽重生以来获得过最好的装备了。紫金级套装已经可以和一身的传说级散件相提并论，当然只是属性加成的数值上十分接近，但装备特效方面肯定还是比不过传说级的装备，所以林泽肯定要留来自己使用。于是，他把这身心的紫金级套装换上，被堕落之树根茎占据的废墟上，林泽身上风格各异的装备先是齐刷刷的消失，随后身体被一件紫色藤蔓风格的战甲所覆盖。这不是什么藤甲，而是一件铠甲。铠甲四周用紫色花纹装饰，边缘是狰狞的尖锐金属，像极了某些特摄超人，精致而又美丽。最有特点的还是头盔，暗紫色的头盔顶上是三根尖锐的撞角，彰显邪恶而又经典的魔王形象。这就是紫金套装，堕落树人套的造型。这铠甲风格和配色，你说我是特摄片里的反派，我都信。但我喜欢我一个黑暗骑士，不当反派真屈才了。林泽感觉一股愉悦的心情冲上心头。这年头，只要是个男人，都想拥有一套属于自己的战甲。谁儿时还没个当个假面骑士的梦想了？重点是
这个紫金套装的属性实在太香了。树直和颜值两手抓的装备，根本没有人能够拒绝。欣赏新装备的造型结束后，林泽的注意力才重新回到背包剩余两件的战利品上。第一件是新传说级道具——堕落树心。堕落树心，传说级项链，体质加三十，最大生命值加一千。效果一：燃成灰烬，主动开启一次燃尽状态，每秒生命值一百。攻速正 15% 之十五，移速正百分造成的伤害提高 30% 效果至多持续一分钟，技能冷却一小时。注意，该技能的扣血会导致玩家死亡，使用期间死亡惩罚翻倍。效果二，生生不息，被动，玩家生命濒危时锁定为一点生命值，并立即恢复最大生命值 10% 并在后续10秒内恢复 100% 生命值，技能冷却24小时。需求等级十， 10, 进化需求点数5 0需求职业通用。简介：据传说，堕落之树成长千年后会凝结出一棵树心，象征不死不灭，哪怕被烧成灰烬，迟早有一天也会生根发芽。林泽看到这件装备的属性，浑身巨震。这件传说级项链的属性不算特别优秀，但它的两个装备特效却极其离谱。第一个特效，燃成灰烬，典型的爆发技能，对林泽而言，每秒扣100点生命值的代价根本无足轻重，但换来的却是成吨的伤害提升，尤其是在武器有吸血。防具也有吸血的情况下，这简直就是一个无常的爆发神技。第二个特效，生生不息，和前者形成完美的闭环效果。若如没控制好燃尽，进入濒死状态，正好可以触发生生不息，让玩家继续苟活战斗。不同的是，生生不息的冷却时间极长，但考虑到这几乎等于给玩家第二条命，需要冷却一天，完全可以接受。况且，对别人而言，恢复 100% 生命值，顶多就几千上万点生命值。但林泽可是有十万多点生命值的超级蟹牛啊！这件装备在他身上的利用率，简直不敢想象。当一个超级蟹牛有两条命，我都不知道我要怎么浪，才能死个痛快。同级怪物谁能刺我一死？总不可能我脑子出毛病，去越级挑战五十级的副本吧？那还真是脑子出了大病。林泽欣喜若狂，赶紧把这件装备换上，看着自己属性蹭蹭长一大截，同时也将胸口的瘟疫之心暂且替换下来。虽然。这件瘟疫之心也是件极品首饰，但紫金级和传说级比起来相差甚远，更何况一个五级，一个十级，选哪个根本不用多想。放心吧，我会帮你找一个好买家，继承你的。林泽将瘟疫之心收进背包，他获得的装备、技能书、各种道具太多，自己一个人难以消化。最后肯定还要去找冤大头，嗨嗨，找可以合作与信赖的买家，或主动扶持一个能帮自己省心省力的大势力。林泽将一套新的紫金级套装，以及一件传说级的装备换上。他的面板属性和之前相比，完全不是一个水平线的。林泽忍不住再次打开面板，一探究竟。姓名独自升级，等级十级，幺五零零幺五零零零零，寿命一百零三年，职业暗影主宰，专属天赋神域之心超神级，职业天赋暗影之血黄金级，暗影权柄史诗级。恶魔诅咒普通级，力量67敏捷88体质182精力64生命值146500146500 146500, 自由属性点十， 10, 装备鲜血奇枪黄金级，绝望之壁垒紫金级，堕落树人套装紫金级，时空旅人的腰带传说级，堕落树心传说级，耀眼的回复戒指黄金级，其他略。林泽上次看自己面板属性的时候。还是八级，当时的最高属性体质为 122， 其他三项属性的平均值为30但升到十级，换了一身紫金后，他的属性平均暴涨了一倍。不过看起来他的面板属性暴涨很多，其实也不然。如果是普通玩家，在不计算天赋的情况下，他现在最多也就只有 6,000 多点生命值而已。所以林泽面板最大的数值提升，其实并不是来自装备，这些装备的等级还很低，并不能逆天改命。但林泽拥有来自命运的赠与。超神级天赋，光是一个天赋就给他带来了十几万点生命值的提升，以及每次攻击额外的三千点真伤。谁才是爹？毋庸置疑。还好我有超神级天赋，不然就算是一身紫金以上的装备，我在神级世界已然是一个小卡拉米。但有超神天赋后，我这个面板甚至能和四五十级的怪物叫板。林泽不禁在心中感慨，但更多还是欣喜，他终于能做一次自己命运的主人了。这一世。他要将命运牢牢掌握在自己的手中。我已经十级了，随时都能返回现实。林泽低声喃喃：“我这人向来报仇不隔夜，前世的枷锁无法滞留我。”
，我马上就会回到现实，结束这段因果。”平复一下激动的心情，林泽目光看向今天的最后一件战利品，也是更加重量级的史诗级道具——堕落的世界树树枝。史诗级道具效果提示：重要道具，玩家需要找人鉴定方可开启效果，可以在主城寻找鉴定师帮忙开启道具效果。但也可能招来不确定的隐患。许多黑暗势力的大人物也在寻找这个道具的下落。简介：堕落者桑迪不知从何获得重要道具，帮助他完成了从凡人向堕落树心的转变。这根树枝如今还散发着浓浓的邪恶气息，令人感到不安。林泽看完这件道具的介绍后，脑袋上和效果介绍一样，只有三个大大的问号。好不容易出一件史诗级道具，你隔着跟我玩哑谜是吧？不过这也很正常，史诗级道具的含金量极高。可以影响神迹世界部分区域的剧情走向，让许多大势力主动下场前来找他。林泽哪怕不用这东西，只要把这件道具献给主城、献给神迹人类阵营的统治者，都能轻松换来各种头衔、宝物，甚至隐藏职业。可见史诗级道具有什么珍贵，绝不是一件用数值随便定义的东西。它带来的影响力和价值远比想象中的大许多。等我变得足够强，我马上就拿这东西去主城鉴定。到时候就算把天给捅出个窟窿，我也能靠自己的实力兜住。吹得在天花乱坠，归根结底不就是任务吗？林泽撇了撇嘴，主打就是一个叛逆，这也是眼界带来的变化。归根结底，它还是一个任务的触发道具，只是涉及到的剧情角色无一例外全是中后期的大佬或主城某些位高权重的掌权者。前世也有人在低级的时候就使用史诗级任务道具，在主城引起轩然大波，引来各方势力的觊觎。然后，低级玩家在任务中能扮演的角色无足轻重，导致能从中捞到的东西太少。让那名玩家后悔不已，感觉错失一个亿，就像和顶级大佬谈生意，别人哪怕给你再多的机会，你又能拿出多少资本一起下注？玩家就像赌徒，上桌前需要掂量自己的实力，筹码够多才能获得更多有价值的奖励。就当理财产品，先暂时放在背包里吧。林泽哪怕获得如此贵重的道具，也依然保持着冷静。拿走所有战利品，林泽目光继续望向堕落者桑迪的尸体，已知这是一头传说级 BOSS 的尸体，而林泽是一名暗影主宰。他接下来要做什么，就非常显而易见了。我刚升到十级，正好多了一个暗影战士的空位。堕落者桑迪，你留下的尸体可千万别让我失望啊！当然，前提是这次的暗影战士制作能够顺利完成。林泽低声喃喃，抬起右手对地上的尸体，使用暗影拳柄。他脚下的影子突然变成一只捕食的暗影猎犬，扑向眼前的尸体，贪婪的啃食，用暗影之力对其进行腐化。大约等待三分钟的消化后。堕落者桑迪的尸体终于被暗影完全侵蚀，化作一滩黑水沉入地面。这时，林泽也不禁咽了口唾沫，知道最关键的一刻来临了。他第一次使用暗影拳柄就有失败的经历。那一会儿，他还是对一头黄金级的精英丧尸生物丧尸夜宵使用，但没想到居然也失败了。现在对一头传说级的 BOSS 使用，他难免会感到有点心虚。最稳的处置办法其实是让一旁的小黑吃掉，但那样又有点太浪费了。那毕竟是传说级 BOSS 的尸体啊。一步天堂，一步地狱。这时，命运的钟声被敲响了。叮，您使用了职业天赋——暗影拳柄。您从一具超级强大的尸体中炼成新的暗影战士。暗影战士的实力会根据玩家首次献祭的怪物尸体实力而定，后续还可以通过不断吞噬尸体进行培育，不断变强。成功了！林泽心中一阵狂喜，目光死死地盯着那滩黑水。很快，堕落者桑迪脚下的尸体。迅速生成一道由黑烟不断凝聚的新暗影战士，并逐渐定型完成。林泽仔细打量他制作的这个新暗影战士，模样和生前的堕落者桑迪有着极其惊人的相似之处：身躯、手脚、面容都有极其明显的树人特征，嘴巴的上下唇很薄，却露出一排蓝色烟雾构成的森然牙齿，表情更是疯狂而又扭曲，像极了堕落者桑迪死前的鬼魂，绝对能吓坏小孩子那种。好惊悚的形象，但感觉很强。林泽倒吸一口凉气。随后打开面板一探究竟，第五十章，传说级暗影战士最后的隐藏宝箱，暗影战士堕落树人形态，传说级，等级十，生命三万，攻击二百，技能种子汲取，毁灭重击，树精捆绑，邪恶鞭笞，堕落魔化，种子汲取，紫金级堕落树人发射一颗堕落之种，寄生敌人身上。造成的伤害全额吸血，反馈给堕落树人，每秒造成 188% 的暗属性伤害，技能持续5秒，冷却30秒。毁灭重击，紫金级堕落树人将全身力量汇聚一拳，造成 666% 的物理属性伤害，并眩晕目标一秒，技能冷却30秒。树精捆绑，紫金级堕落树人快速接近目标并捆绑，造成 200% 的暗影属性伤害，并束缚目标3秒
，既能冷却三十秒。邪恶鞭笞，紫荆棘，堕落树人将两条手臂延伸十五米，疯狂抽击目标，最多持续五秒，并造成三至十五次攻击，每次攻击造成百分之八十八点物理属性伤害，既能冷却三十秒。堕落魔化，传说级。堕落树人短时间内爆发堕落树心蕴藏的全部实力，这下堕落树人牛逼了。期间免疫所有控制，攻击增加 200% 最大生命值增加 50% 防御正 20% 抗性正 20% 持续15秒，冷却一个小时。死！这传说级暗影战士的属性技能，简直不要太牛逼轰轰。首先是属性完全把紫荆级的小黑给碾压了。其次，四个紫荆级技能，一个传说级技能。每个技能的伤害倍率都做到和玩家几乎一致，独有的传说级技能更是夸张到了极点，比林泽星获得的黑级贯穿机比起来，甚至还要更强一些。毕竟，一个增伤 200% 且持续15秒的 buff 技能，最少能覆盖10个输出技能以上，最终输出提升何止一大截？更何况他还加生命值、加防御和抗性。林泽看到这个技能时都快馋哭了。要是这个技能是他拥有，林泽马上就让那些 boss 知道什么叫真正的残忍，瞬间暴涨七八万生命值和一千多点真伤，想想都觉得可怕。当然，就算不是林泽自己拥有，而是手下的暗影战士拥有，林泽也感到十分庆幸了。试问，同级玩家中有几个能和堕落树人暗影战士交手？应该暂时没有吧。等级排行榜的高手们来了，都感到汗流浃背。堕落树人暗影战士进化完成后，睁开一双和小黑一样宛如幽冥魂火摇曳的双瞳。抬起年轮一样粗圆的大腿，走到林泽面前，单膝跪下，以示臣服。无论是什么等级、什么实力，暗影战士永远都忠诚于暗影主宰，愿意成为暗影主宰手中的盾与剑，扫平主人面前的一切障碍。小黑也不甘落后的在一旁并排单膝跪下，望着眼前的两名暗影战士。林泽略微沉吟，开口道：“为了方便取分，蜥蜴人你继续叫小黑，堕落树人你就叫小树吧。”林泽感觉自己简直就是天生的取名鬼才。如果有人问为什么，小树不叫小黑二号，他肯定会喷对方一脸。小黑叫小黑，是因为在林泽心中，小黑迟早会从蜥蜴人进化成大黑龙，所以他提前取了一个响亮的名字，才不是因为小黑身体犹如一缕飘忽不定的黑烟。林泽是看种族取名的，而不是单纯的看外观颜色，那也太肤浅了，有损暗影战士的逼格。作为暗影主宰，也会受到非议。盘点完战利品，用暗影权柄制造仆从，接下来就剩最后一个东西。等待他去拿走了，那便是林泽从进入副本前就在谋划的东西——隐藏宝箱。瘟疫小镇有三个被后世玩家已经公开的宝藏，第一个是丧尸管家身上的隐藏任务，我现在已经拿到手了；第二个是王者之屋副本的两个隐藏宝箱。第一层的隐藏宝箱在书房，我从里面开出了研究中的病毒药剂，确实是个好东西。高速再生对我而言，提升比传说级装备还大。在第二层没有隐藏宝箱，我翻遍了整个实验室，也只找到了莉莉丝的笔记和技能书。但那只是从书柜和抽屉里翻出来的东西，并不能算是真正意义上的宝箱，所以第二个隐藏宝箱应该就在第三层，也就是这片已经被堕落之树缠绕碾的废墟之中。林泽神色若有所思，但他没有亲自动手，而是命令小黑和小树帮忙。有小弟就是这么用的，别什么事都自己亲自出手，效率反而会更低。林泽命令他们在数百米面积的别墅废墟中寻找宝箱模样的东西。暗影战士不会说话，但不代表他们没有智商。如此简单的命令，当然能够完成。半分钟后，能够飞上天空俯瞰废墟的小黑率先发现宝箱的位置。他落下后，恭敬地指明一条道路。林泽走过去，便在原先三楼那根巨大的培养槽下方的位置找到那个隐藏的宝箱。林泽望着眼前黑不溜秋的隐藏宝箱，骂骂咧咧：“这隐藏宝箱的位置真够刁钻的，我自己找估计要浪费半个小时。”这就是有小弟的好处。说着，他蹲下身开启宝箱。副本内的隐藏宝箱都会尽可能的低调，不仅很难发现，也无法从外观判断。里面到底有什么东西？不像野外宝箱和装备的位阶一样进行分级，所以你会给我什么惊喜？说罢，林泽将锁扣打开的宝箱向上猛地掀开，里面出现一个紫色树皮的纯白色年轮。林泽收起盾牌和武器，将这件直径60厘米的年轮截面捧在手上，随后道具的属性自动浮现在他的眼前。叮，您开启副本隐藏宝箱，获得副本道具“堕落之树”的年轮。效果：使用后。玩家体质加十，生命值加五百，寿命加二十。简介：该道具源于堕落者桑迪对自己的切片，他希望自己死后有朝一日能够通过种植的手段再次复活，便往里面注入提纯后的生命之息，久而久之形成了一件极其特殊、能够延年益寿的宝物。进化需求点数十，又是一件加大量属性的极品道具。不对，
这件道具的中心不是属性，而是寿命。这竟然是一件加寿命的道具！林泽看完这个年轮道具的属性，不禁倒吸一口凉气，表情又惊又喜。永久提升属性的道具含金量不用再提，但如果再加上增加寿命的属性，那将会是无价之宝。寿命在人类这种短生种眼中，从来都是无价之宝。十级以后，前往主城这个游戏才算真正开始。届时。每个人的寿命属性都会成为一种稀缺的货币资源，很多地方都会用到寿命，而短命鬼往往是看不到结局的。只有活得足够狗的人，才能走到最后。林泽低声喃喃，说着只有自己才能听懂的话。旋即，他的目光看向道具属性的最后一条，那个可进化的磁条上。他决定和上次一样，用进化点进化道具。虽然这件道具进化用的点数很多，多到连林泽都有点心痛，但那可是珍贵的寿命啊，可以杀怪收集的进化点。在寿命面前算不了什么，况且他也很期待这次的道具进化后，是否也能像上次那样化腐朽为神奇。养点千日，用点一时，是时候放手一搏了。放手一搏吧，别顾虑太多。这就是男人该有的性格。耳边仿佛响起某个主播常用的 BGM， 他这一刻再次化身赌徒。只不过他的赌局都是必赢，最差也是小赚，但永远不会亏。这就是超神级天赋的强悍之处，让他一直稳赢。选择进化。堕落之术的年轮，林泽心中一动，使用憋了许久的进化一切天赋。嗡、哦，林泽双手捧着堕落之术的年轮，掌心不断涌现宛如液态的金光，注入眼前的道具中。堕落之术的年轮也很快出现了变化，就像被更加强大的力量催熟一样。原本纯白色的年轮花纹，逐渐变成深邃的暗紫色。进化成功，您的道具堕落之术的年轮晋升为堕落之术的十年之轮。效果，使用后。玩家体质加二十，生命值加一千，寿命加四零，进化需求点数三十。进化后增加的属性翻倍，体质加十，生命加五百。最关键的寿命同样增加了二十年。林泽欣喜若狂，没想到才十个进化点的投入，就换来如此惊人的提升，远远高于他的预期。要知道，上次他进化丧尸病毒药剂时，一共花了十三个进化点，也就提升了三十个属性点和多出一个额外技能。高速再生，相较之下，这个年轮道具的提升更加夸张。难道进化点对寿命类道具的提升幅度很大？还是说是这件道具的成长潜力更高？或许两者都有，但无论如何，我赌对了。林泽目光看向这次的进化需求的三十点数，陷入了沉思：自己还该不该继续投资？击杀传说及 BOSS 堕落者桑迪后，他的进化点数储量来到有史以来的最高点1 6 4点进化一次年轮道具后。他还剩154点，有继续豪赌的资本。虽然这样可能会拖累自己变强的速度，因为这些进化点完全可以用来强化职业天赋，这样他的实力立刻就能变强一大截。然后去狩猎更强的新怪物升级，累积进化点，不断滚雪球。继续吧，就算没赌对，也只是40个进化点的沉没成本，我耗得起。就当对永久提升寿命类道具的一次实验。如果这次实验失败，我以后再也不会往寿命类道具投入半点进化点数。反正神迹游戏前期最不缺的就是玩家的寿命，我光是今天打出来这些的装备，都足够兑换上百年的寿命储量了，足够我在主城区域挥霍。林泽一咬牙，决定继续进化这件道具，进化堕落之术的十年之轮。于是他手中的紫色年轮再次被金光笼罩，开始进化。中央的紫色年轮纹继续加深，并蔓延至整块年轮，最终变成了一个像是圆盘模样的紫玉，外观更加精致，且散发一股淡淡的迷迭香。进化成功，您的道具堕落之术的十年之轮晋升为堕落之术的百年之轮。效果，使用后玩家体质加四零，生命值加两千，寿命加一百，进化需求点数五十，又是属性翻倍，而且这次寿命变成了一百年，那可是一百年。试问又有几个人类能活到一百年呢？林泽被自己进化后的年轮道具再次震惊了，这次三十个进化点的投入，他依旧是大赚，毋庸置疑。这就是超神级天赋，永远低神。连续两次大赚，林泽呼吸都急促起来，就像压中高倍率黑马的赌马人。任何赌徒在投注时，往往都会摆出一副扑克脸，因为他们都不敢保证自己一定会赢，所以要拼尽全力伪装。但在赢的时候，收回双倍筹码，肯定是发自内心的笑容满面，因为他们已经不需要继续伪装了。除非那个人和某马一样，可以厚颜无耻的说出那句名台词：“我对钱没有兴趣。”我都已经走到这里了，手中又恰好又有足够的进化点，我没道理在这里停下，爱拼才会赢。
，搏一搏，单车变摩托。林泽深呼吸了几下，如果他猜的没错，接下来的进化将会是两百年寿命的提升，以及一个隐藏技能，就和上次进化道具一样，第三次进化需求的点数飙升，但回报也极大。进化一切从不骗人，他无法拒绝这个诱惑，所以林泽决定继续进化。第三次进化这件道具，进化堕落之树的百年之轮。林泽话音落下。他手中涌现出的液态金光比先前任何一次都要多，直到将手中直径60厘米的年轮截面完全覆盖，缩小了。林泽还没来得及反应，就察觉手中的年轮道具正在被不断浓缩，从60厘米变成30厘米，最后变成10厘米。当金光散去，眼前的年轮变成了挂坠一样的月饼，散发出来的迷香覆盖方圆十里，仿佛什么奇珍异宝出世一般。进化成功，您的道具堕落之树的百年之轮晋升为堕落之树的千年之轮。效果：使用后，玩家体值加100生命值加 5,000 寿命加200获得新技能“死亡之花”。击杀玩家时，强制掠夺目标十年寿命。当目标寿命不足十年时，受到你攻击时会被死亡气息压制，全属性降低 30% 效果持续一小时。简介：堕落之树与生命之树就像镜子的正反面，生命之树会赠予活物生的希望，堕落之树会吞噬活物，开出美丽的死亡之花。进化需求点数500第51章。死亡之花，野外遇到熟人。这个年轮原本只是堕落者桑迪为了保命，从自己身上取下的部分切片，然后他把这个切片放在宝箱，埋在地下，等待未来。枯木逢春，如今不仅被林泽挖出来，还用天赋进化一切，化腐朽为神奇。而在经历三次进化后，这件增加寿命的道具终于发生了惊人的蜕变。第三次进化后，属性提升的更多了， 1 0 0点体质， 5 0 0 0点生命值，还有。两百年寿命，这真的是玩家能获得的珍宝吗？林泽倒吸一口凉气，但更让他震惊的还在后面。第三次进化后，年轮道具果然增加了一个技能，这个技能的效果极其骇人听闻。林泽低声喃喃：“死亡之花，通过击杀玩家，掠夺对方寿命，每次十年。”林泽看完这个技能的效果后，以他重生者的见识，也感到一阵目瞪口呆。这怎么可能？他前世从未听过有如此变态的技能。如今却通过超神级天赋的冰山一角净化一切的效果，机缘巧合的创造了出来。前有完美的病毒药剂，现在是堕落之树的千年之轮。林泽不禁感慨：超神级天赋果然是我最大的底牌。有个天赋在，不管什么东西我都能化腐朽为神奇。然而，正当林泽以为这已经是这件道具的极限，却惊人的发现这件道具还能继续进化，后面肯定会变成万年的年轮，效果也会变得更加炸裂。但500点进化点。他不知道要凑到猴年马月，刷怪王者之屋副本一次最多一百多进化点入账，再重复两次后就不能再获得如此多的进化点收益了。这也是进化一切天赋最大的缺陷。另一边，林泽也不可能把这件对自己提升巨大道具一直放在背包或仓库里不用，手中所有资源只有马上转化成实力，然后用来滚雪球，不断扩大自身优势。这才是玩家在游戏前期最正确的做法。现在还不是当屯屯鼠的时候。今后获得道具的机会，以后要多少有多少。主城隐藏的机遇只会比瘟疫小镇多，不会少。那才是光明大道。既然不能立刻拿出500进化点，说明进化出千年的年轮就是我目前的极限了。死亡之花这个技能，我也非常喜欢。既然如此，那就现在吃了吧。林泽心意已决，旋即他将手中紫色的月饼囫囵吞枣的吃下。这次道具的味道有点超乎想象，入口咀嚼的口感不是很硬，反而有点像很嫩的太岁肉。味道软糯中带着奇妙的香气，越嚼越香。当手中巴掌大的堕落之树的千年之轮被他全部吃进肚子，一股惊人的寒意瞬间席卷他的全身。林泽感觉到周围的世界出现了变化，来到一片天空血红的黑河岸边。他身披黑袍，手持镰刀，置身于冰冷的黑河之中，冷漠的收割一条又一条渡河幽魂的生命。每次挥刀，都能听到无数孤魂野鬼求饶和哀嚎的声音。每当他收割一个幽魂，岸边就会盛开一朵黑红色的死亡之花。直到死亡之花铺满整个河床，这个幻视只有短短一瞬间，但成功打开了林泽与冥界的通道，他获得了截取他人寿命的能力。这就是死亡之花，一个永远都无法升级的技能，但比我见过的任何技能都要霸道。它更像是一种法则。林泽嘴角微微上扬，他获得这个技能的时候，第一时间想到的当然是前世那些恨之入骨的仇人。他重生后的空暇时间都在想着如何复仇。如今，他获得了一种从所未有的复仇手段。这个手段能填补复仇的空虚，
，将单纯的复仇变成一种特殊的劣势。接下来，他要让那些仇人们眼睁睁看着自己的寿命不断减少，陷入绝望，然后在对方求饶的惨叫声中将对方彻底杀死，结束这段前世的因果。看来，命运女神也希望我成为一名刽子手，想要成为金字塔顶端的强者。哪个脚下不是尸山血海？既然如此，我先下手为强也很合理吧。林泽做好心理建设，以后对人出手也不会有任何的心理负担。别怪他太残忍，前世的因注定今世的果。反正他们此时早已是社会中的人渣，身上背负许多罪业。要是这个世界上有功德，他出手杀了这些人渣，反而还更容易上天堂呢。在获得这个隐藏宝箱后，林泽的副本之行也告一段落了。他回到废墟中央的位置，一个冒着蓝光的传送门早就出现在那里，随时可以将玩家送回进入副本前的地方。回去吧，林泽右脚踏入传送阵，传送阵唰的一下亮起白光，送他离开副本。画面一转，瘟疫小镇外的荒野。出来后，那座落魄的贵族别墅依然屹立在眼前，并没有因为副本中的内容出现任何改变。等待下一个玩家爱的挑战。只不过和林泽上次进入副本前相比，出来后，王者之屋副本外头却多了许多张陌生玩家的面孔，目测最少有数百名玩家聚集于此，甚至有人在路边不断叫卖消耗品。就像一个小型集市，原本王者之屋副本的位置就很显眼。经过渣男城那个大嘴巴曝光后，马上变成了瘟疫小镇的著名景点。很多人都猜测，第一高手独自升级副本通关后，会回到副本门口。很多玩家主动前来瞻仰大神风采，当然，更多的还是别有用心，比如想从林泽口中获得攻略副本的情报，又比如是其他工会私聊不成，将工会成员被派遣过来当人工信使，传递工会抛出的橄榄枝云云。所以。身着一身堕落树人套装，像传说中的假面骑士一样，酷到没朋友的林泽，伴随传送的白光，出现在王者之屋副本附近时，周围仍在议论纷纷的玩家突然陷入一片死寂。片刻后，爆发出菜市场般吵闹的哗然声和热情，像闻到薯条的鸽子一样，汹涌的围了上来。卧槽，是活着的独自升级大神！这身装备该不会是副本里的吧？这也太帅了吧！这套装我刷定了，太酷了！独自升级大神，妹妹求带求包养。我什么姿势都会，大神你好，我是无双工会的人，我们会长。林泽感觉耳边像是有三百只鸭子在嘎嘎大叫，数百个急促声音堆叠起来，就是彻头彻尾的噪音，让人完全听不清他们在说什么，反而耳边一阵嗡鸣。林泽心中早有预料，但还是感到十分无语。你们在说什么？我完全听不懂。先感谢大家热情和支持，我只是做了身为龙国玩家该做的事。我已经和系统申请特定的付费联络模式，需要合作的工会请付费咨询。价格比较高昂，非诚勿扰。林泽留下一句话后，果断使用潜影技能跑路，身形化作肉眼无法看见的暗影，在人群中迅速的穿梭离开。在众人一阵惊呼和呐喊声中离开副本门前，这些玩家有的是纯粹的热情，但有的肯定是不怀好意。要是遭到疯子怂恿，引发穷人对富人的嫉妒，谁知道最后会发生什么？虽然我以一敌百和喝水一样轻松，但随意杀人掠夺寿命也不妥，只会引来恐慌，最后成为全民公敌。甚至后续可能会引来官方的通缉，虽然概率极低，但我暂时不想惹事，还是低调的变强吧。只有强大到让人失去战斗的欲望，一切才能顺心如意。林泽来到一处空旷的地方，然后打开任务列表。他离开小镇前接了两个任务，一个来自医师布莱恩，另一个来自瘟疫小镇的村长。村长的任务早就超额完成，但医师布莱恩需要的药草，幽暗菇他还没有采集。这东西生长的地方，林泽知道，距离王者之屋副本不算很远。以他现在竹敏杰的加点，大约三分钟就能赶到那个地方。于是林泽调转方向，打算先把药材采集了再回去。虽然以他的实力，完全可以放弃这些蝇头小利的任务，但他这个人比较喜欢做到有始有终，把一个区域接的任务做完，再前往主城，反正浪费不了太多时间。三分钟后，林泽来到一处低矮的洼地，就像一个万人坑，刚靠近就能闻到一股血腥味。这里就是幽暗菇生长的地方。在无数尸体和坟头上生长的菌类，汉尼拔一定很喜欢。林泽低声笑笑，继续前进。很快，在一片乱葬堆旁，发现散发幽幽荧光的蘑菇，那正是他要找的任务材料。医师布莱恩的任务并不是很多人知道，导致这片生产药材的区域无人问津。野生的幽暗菇，放眼望去，密密麻麻。当然，还有一个原因是因为这片区域怪物的等级很高，一般玩家根本无法靠近。真爽啊，跟包场似的。小蘑菇速速入我口袋，林泽开始不断的弯腰采集。叮，您通过采集获得一株幽暗菇。叮，您通过采集获得一株幽暗菇。叮，您通过采集获得一株幽暗菇。叮
您通过采集获得一株幽暗菇。林泽一口气收集十株蘑菇后，突然一道划破天空的尖叫声从身后，也就是他刚来的位置传来。这片区域也有人来了。林泽下意识猫下腰，利用周围的野草和树丛隐蔽自己。倒不是他猥琐，喜欢偷窥或者偷听别人，这就是在荒野生存的本能。谁也不知道荒野上会遇到好人还是坏人。当然，林泽现在作为强者，无论是遇到好人还是坏人。话语权永远在他手上。林泽向声音传来的位置摸去，映入眼帘的一片断裂的灌木，三只体型庞大、外观凶悍的丧尸钢珠围住了五名玩家，周围有激烈打斗的痕迹，而且地上已经躺着三具尸体，站着的还剩四男一女。刚才的声音就是这群玩家发出来的。不过，看着包围女孩子架势，怎么都不像是同一支队伍，而且其中有三人恰好就是林泽认识的熟人。刚才负责侦查猴子说附近没有怪。我们才让你们和我一起出手，准备抢人。但眼前这三只丧尸钢珠又是从哪里突然冒出来的？老大，刚才附近确实没怪，但我们战斗的动静太大，就把怪物引过来了。草，那一定是你们动静太大了，我一直很低调的。待会要是我不小心死在这里，你们也得跟着陪葬。那嚣张中疯狂甩锅的声音，赫然是王者之剑和他的三个跟班小弟。问题来了，在野外有熟人遇到困难怎么办？当然是热情的出手帮忙啊！林泽嘴角微翘。没想到刚获得的新技能，马上有用武之地了